أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة اب دیکھئے معاشر کی مسائل کے زمن میں گفتگو ہے تو ایسی بنیادی بات سے شروع کی ہے اے لوگو اپنے اس رب کا تقوی اختیار کر لو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا یہاں یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ یہاں حضرت آدم کا نفس نہیں ہے کہ آدم سے ان کا جوڑا بنایا بلکہ نفس سے بنایا اس میں وہ بات پوری طریقے سے اکومڈیٹ ہو سکتی ہے کہ یہاں مراد کیا ہے نو نو ایک ہے جن سے دو ہیں بکرا بکری نو ایک ہے جنس دو ہیں ایک ہی نو سے اسی نو سے تمہارا جوڑا بنایا ہیومن بینگز ہومو سیپینز نو ایک ہے سپیشیز ایک ہے لیکن اس کے اندر ہی سے وہ سیکشویل ڈیفرنسیشن جو ہوئی ہے اس کے حوالے سے جوڑا بنا ہے یا ایوہ اللہ سے تقور ربکو اللذی خلقکم من نفس واحدة و خلق منها زوجہا و بسا منہما اب یہاں پر مراد ہیں وہی آدم اور حوا ان دونوں سے پھیلا دیئے زمین میں کثیر تعداد میں مرد اور عورت رجالاً کثیراً ونساء یعنی اس تمدن انسانی کو اگر آپ ٹریس کریں گے پیچھے لے جائیں گے تو اس کے کومن ایک اس کی بگننگ ہے ایک انسانی جوڑا آدم اور حوہ اس رشتے میں پوری نوع انسانی جو ہے رشتہ اقوت میں منسلک ہو جاتی ہے اس لیول پر جا کر ایک ہے سوئے بہن بھائی ایک ہے دادا دادی پر جا کر کزنز مل جائیں گے پر دادا پر دادی پر جا کر اور ایک لمبیہ بس حلقہ ہو جائے گا چلتے جائیے تو آدم و حوا کی نسل جو ہے وہ جا کر آخر بالآخر ایک پیرنٹس ہیں ایک کپل ہے آدم و حوا وَتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَعَلُونَ بِهِ وَلَرْحَامُ دیکھئے ایک ہی آیت میں دوسری مرتبہ پھر تقوی کا حکم اور تقوی اختیار کرو اس اللہ کا جس کا تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں فقیر بھی مانگتا ہے تو اللہ کے نام پر مانگتا ہے اللہ کے واسطے مانگتا ہے اور اثر و بیشتر معاملہ جو تمدنی ہوتے ہیں گھرے لو جھگڑے ہوں ان کو بھی جب نمتانہ ہوتا ہے تو آخر کا کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کا نام مانو اور تم یہ بات چھوڑ دو اپنی اس جد سے باز آ جاؤ تو جہاں آخری اپیل کرنی ہے اللہ کے حوالے سے تو اس کا تقوی اختیار کرو تو یہ جھگڑے ہو گئی نہیں اس کے حکام پر چلو اس نے سوسائیٹی کے مختلف طبقات کے حقوق موجن کر دیئے مرد کے حقوق عورت کے حقوق رب المال کے حقوق عامل کے حقوق مزاربت ہے تو ایک وہ ہے کہ اس کا سرمایہ ہے اور ایک وہ ہے کہ جو کام کر رہا ہے دونوں کی کیا حقوق ہیں کیا اختیارات ہیں اگر ان کی پیروی کی جائے ان کی پابندی کی جائے تو جھگڑا نہیں ہوگا والارحام اور رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو یہ وہ رحمی رشتہ ہے جیسا کہ میں نے بتایا والدہ پر جا کر بہن بھائی ایک ہو گئے دادی پر جا کر ایک اور بڑی تعداد میں ایک ہو گئے یہ رحمی رشتے ہیں لیکن انہی رحمی رشتوں کو پھیلاتے چلے جائیے تو کل بنی آدم اور جتنی بھی بنات حوا ہیں وہ سب ایک ہی نسل سے ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی اولاد ہیں ان اللہ کانا علیکم رقیبہ یقیناً اللہ تعالی تم پر نگران ہے یہ تقوی کی روح ہے اگر یہ خیال رہے کہ میں کسی کی نگاہ میں ہوں کوئی مجھے دیکھ رہا ہے میرا ہر عمر اس کی نگاہ میں ہے چھپا ہوا نہیں ہے چاہے میں نے سب دروازے بند کر دیئے کھڑکییں بند کر دیئے اور پردے لگا دیئے سب کچھ ہو گیا لیکن ایک آنکھ سے میں نہیں چھپ سکتا ان اللہ کانا علیکم رقیبہ اگر یہ مستحضر رہے تو پھر تقویٰ ہوگا پھر اللہ کے حکم کی پابندی کی جائے گی اب دیکھئے یہ حکمت نبوت ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو حضور نے خطبہ نکاح میں شامل کیا کیونکہ نکاح کا موقع کیا ہوتا ہے کہ ایک برد ایک عورت کے درمیان پھر وہی رشتہ اس دیوات قائم ہو رہا ہے آدم کا ایک بیٹا ہوا کی ایک بیٹی پھر اسی رشتے میں منصلک ہو رہے ہیں جس میں کہ آدم اور حوا تھے جس طرح ان سے نسل پھیلی ہے اب ان سے آگے نسل بڑھے گی 
لیکن یہ کہ پورے معاشرتی معاملے میں خاندانی معاملات میں آئلی معاملات میں جیسے سورہ بکرا میں ہم نے دیکھا کتنی مرتبہ وت تک اللہ وت تک اللہ وت تک اللہ تقوا نہیں ہوگا تو پھر خالی قانون جو ہے اس کے اندر وہ تاثیر نہیں ہوا کرتی قانون کو تو تختہ مشمی بنایا جا سکتا ہے بلا تخر آیات اللہ حضوا اللہ کی آیات کا چھٹائی نہ بنا دو کہ قانون کا تقاضا تو پورا ہو رہا ہے لیکن اس کی جو روح ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے وآت اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وآت اليتامى أموالهم اور وہ جو دبے ہوئے طبقات ہیں ان میں سے یتیم ایک اہم طبقہ تھا ان کے کوئی حقوق نہیں تھے مال ان کے ہڑپ کر لیے جاتے تھے کمزور تھے وہ آت الیتاما مال ہوں ولا تبدد الخبی سب اتب ان کا مال جو ہے اس میں سے اچھا اچھا مال لے لیا اپنا برا مال ان میں شامل کر دیا انہیں کیا پتہ چلا اگر اول تو یہ کہ ہڑپ ہی کر گئے نہیں تو بہت متقی ہوئے تو چلیے تعداد پوری کر دی لیکن یہ کہ ان کا جو اچھا مال تھا اپنے طرف لے لیا اور ندی مال ادھر لگا دیا ولا کاکلو اموال ہوں اب والکم اور ان کے مال اپنے مالوں میں شامل کر کے ہڑپ نہ کرو ان نہ کانا خوب ان کبیرا یقینا یہ بہت بڑا گناہ بہت بڑے بوال کی بات ہے وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِقُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا وَإِن خِفْتُمْ اللَّهَ تُخْسَتُوا فِي الْيَتَامَى اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے یعنی یتیم ایک تو لڑکا ہوا چلیے اس کی ایک زندگی ہے ایک خاص حد کو پہنچنے کے بعد وہ ایک انڈیپینڈنٹ لائف اختیار کر لے گا یتیم لڑکی کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ وہ یہ کہ کوئی ولی ہے اس سے انہیں نکاح بھی کر لیا لڑکی سے تاکہ اس کا مال بھی قبضے میں آ جائے اور کیونکہ یتیم ہے اس کے پیچھے اس کے حقوق کی نگہداش کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں اگر ماں باپ ہوں تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ بچی کے حقوق کے بارے میں بھی تو کچھ بات کر سکیں لہذا جس طرح چاہیں اس پر ظلم کریں ان کا کوئی پرسان حال نہیں تو اس میں خاص طور پر کہ یتیم ایک تو ہے لڑکا اور ایک لڑکی یتیم وات الیتام اسے منکرین سنت نے منکرین حدیث نے اس آیت کو مختلف طریقے سے تعبیر کیا ہے لیکن وہ میں یہاں اس وقت بیان نہیں کر سکتا جو مفہوم میں صحیح سمجھتا ہوں جو سلف سے چلا آ رہا ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے تو میں وہی بات بیان کر رہا ہوں یہاں جو ہے تیسری آیت میں وہ یتاما سے مراد ہے یتیم بچیاں یتیم خواتین وہ ان خط تم اللہ تم سے تو پھر یتاما فن کہوں ماں کاب الکم من النسائے مسنا و سلا سوربا تو پھر یہ ہے کہ تم ان یتیم بچیوں سے نکاح مت کرو اور تمہیں جو پسند ہو اگر ضرورت ہے دو دو تین تین چار چار کی حد تک تمہیں اجازت ہے نکاح کر سکتے ہو تعدد استواج کی یہی آیت قرآن مجید میں لیکن یتیم بچیوں کے تم ولی بن کر کہیں اور ان کی شادی کرو تاکہ ان کے حقوق کے لیے پاسمان بن کر تم کھڑے ہو سکو ورنہ یہ کہ تم نے انہیں اپنے گھروں میں ڈال لیا تو پھر ان کے حقوق کا کون ہوگا جو اس بات پوچھ کر سکے تم سے فن خب تم اللہ کا دلوں البتہ یہ جو ہم نے آزادی دی ہے دو دو تین تین چار چار اس کی ایک شرط ہے اور وہ یہ کہ اگر دو شادیاں ہیں تین ہیں چار ہیں تو عدل ہو وہ صرف تم اللہ کا دل ہو اگر تم ان میں برابری نہ کر سکو یہ اندیشہ ہو تو واحدتن تو پھر ایک ہی شادی کرو ایک ہی بیوی اس سے زائد نہیں او معاملکت امانوں کو میں دوسرا کھا چاہیے ہے یا جو تمہاری مل کے یمین ہو جو لونڈیاں ہوں جو جنگوں میں غزوات میں جو بھی آتی تھی وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے ان کی تعداد کے اوپر کوئی تعین نہیں ہے لیکن پھر شادی ایک ہوگی اگرچہ اس میں آگے چل کر بات آ جائے گی کہ اس انصاف میں قلبی رجحان اور میلان شامل نہیں ہے جو چیز گنتی کی ہو سکتی ہے ٹائم کتنا گزار رہے ہو کس بیوی کے پاس کتنا سب اس میں مساوات ہونی چاہیے نان نفقہ کیا دے رہے ہو کپڑے کیسے دے رہے ہو ان تمام چیزوں میں جو کاؤنٹ ہو سکتی ہیں جو مادنی چیزیں ہیں جو دیکھی بھالی جا سکتی ہیں اس میں انصاف اور عدل لازم ہے البتہ دلی رجحان اور میلان جس پر کہ انسان کو قابو نہیں ہوتا اس میں گرفت نہیں ہے ظالم ادنا اللہ تعلو 
یہ اس سے قریب تر ہے کہ تم ایک ہی طرف کو نہ جھک پڑو کہ ایک ہی بس بیوی کی طرف سارا میلان ہے رجحان ہے اور جیسا کہ آگے آئے گا کہ دوسری جو ہے یا دوسری جو ہیں وہ معلق ہو کر رہ گئی ہیں کہ نہ وہ شوروں والی ہیں اور نہ وہ آزاد ہیں کہ کہیں اور نکاح کریں فیوں طب نہ لکھ مان شہ ان اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ دیا کرو اس کو تاوان سمجھ کے نہ دیا کرو یہ سد اوقات جو ہے صداق کی جمع ہے اور صدقے کی جمع ہے صداقات دال پر زبر ہو تو صدقے کی جمع اور دال پر پیش ہے صد اوقات تو یہ صداق کی جمع ہے فن تب نہ رکم انشئی من و نفسن پھر اگر وہ خود اپنی مرضی سے اپنی رضا بندی سے اس میں سے کوئی چیز تمہیں دے دے تم نے بہت جو انہیں دیا تھا وہ تم نے ادا کر دیا اب وہ تمہیں کوئی شبہ کر رہی ہے تمہیں اس میں سے کوئی چیز جو ہے ہدیہ کر رہی ہے توحفہ دے رہی ہے تو کوئی حد نہیں پکلو ہو ہنی ان مریا تو تم اسے استعمال میں لاؤ کھاؤ لچتا پچتا اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ وہ ہو ان کی مرضی سے زبردستی نہیں جبر کر کے نہ دے دیا جائے فائن تب نہ لکمن شاہین من ہو نفسن بالکل اپنے مرضی سے ولا تو تو صفا بالکم التی جہال اللہ لکم قیام ورزقوم فیحا وقصوم وقول الحم قول معروفہ اب ایک معاشرے میں تم کا ایسا بھی ہوتا ہے صفا بچہ ہے ابھی اس کو سمجھ نہیں ہے یا آوارہ ہو گیا ہے باپ مال بہت چھوڑ گیا ہے اب وہ مال اڑا رہا ہے تو یہاں پہ تصور دیا گیا کہ اس میں معاشر کی سطح پر روک تھام ہونی چاہیے یہ نہیں کہ میرا مال میں جیسے خرچ کروں تو اب والا کم کہا گیا یہ اصل میں ایک معاشرے کی ایک مشترک سی چیز ہے مشترک بہبود کے لیے ہے کیا انفرادی ملکیت ہے لیکن پھر بھی اس معاشرے کی اس کے اندر مشترک بہبود ہونی چاہیے مت پکڑا دو نہ سمجھو کو یا بے وقوفوں کے اپنے مال جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دنیا کے گزران کا ذریعہ بنایا ہے برزقو ہوں فیا ہاں انہیں رسک دیتے رہو اس میں سے بکسو ہوں کھلاتے رہو پلاتے رہو وقول الحم قولم معروفہ اور ان سے بات کیا کرو البتہ نرم اچھے انداز میں یہ اصول تھا جس کے تحت کہ برٹش انڈیا میں کورٹ آف وارڈ مقرر ہو جاتے تھے کہ اگر کوئی بڑا جاگیردار ہے کوئی نواب ہے اور وہ فوت ہو گیا اس کا بیٹا جو ہے ہمارا ہے اور اس کی جو خدشہ ہے کہ اسے کچھ اڑا دے گا ختم کر دے گا تو کورٹ آف وارڈ ہو جاتا تھا حکومت جو ہے وہ اس کا چارج لے لیتی تھی اس کے لیے سالانہ اس میں سے اس کی آمدنی میں سے وظیفہ ہوتا تھا اس میں اپنا خرچ کرے لیکن یہ ہے کہ باقی چیزیں جمع رہتی تھی تاکہ یہ ان کی آئندہ نسل کے کام آ سکے وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا وَقْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحِ اور یتیموں کی دیکھ بھال کرتے رہو جانچ پرکت کرتے رہو دیکھتے رہو کہ ان کے اندر کبھی شعور پیدا ہو گیا یا نہیں فرید آنس تو منم رشتن تو جب تم دیکھو ان میں کیا یہ باشعور ہو گئے ہیں سمجھدار ہو گئے ہیں فت فو الہم اموالہم تو ان کے اموال ان کے حوالے کرو ولا تاکلوہا اسرافن و بیدارن ای اکبرو اور دیکھو اس مال کو کھانے کی کوشش نہ کرو ہڑپ نہ کرو جلدی سے کہ ایسا نہ ہو کہ بچے جوان ہو جائیں تو یہ مال تو دے ہی دینا ہے میں نے تو اس سے پہلے پہلے جتنا بھی اس کو میں کھا جاؤں کھا لوں ومن کانا غنیاں فری استعف اگر کوئی جو ولی ہے یتیم کا وہ غنی ہے اللہ نے اسے خود دے رکھا ہے کشائش ہے اس کے پاس تو پھر اسے یتیم کے مال میں سے کچھ بھی لینے کا حق نہیں ہے پھر اسے 
یتیم کے مال سے بچتے رہنا چاہیے ومن کانا فقیر اور اگر کوئی خود تنگ دست ہے محتاج ہے اب جائز بات ہے وہ یتیم کی کوئی نگہداشت بھی کر رہا ہے اس کا کچھ وقت بھی اس پہ صرف ہو رہا ہے تو فل یا کوئی بال معروف تو معروف طریقے سے بھلے انداز میں جو کہ معقول انداز ہو اس میں سے اگر وہ یتیم کے مال میں سے کچھ کھا بھی لے تو کوئی حرج نہیں اسلام کی تعلیم بڑی فطری ہے اس کے اندر وہ بندشیں نہیں ہیں کہ جو ان نیچرل ہوں جن پر عمل کرنا ناممکن ہو جائے فائدہ دفاع تم الہم ہم والا ہوں اور جب تم ان کے مال ان کے حوالے کر دو فاش ہے دو علیہم تو گواہ بنا لو کہ یہ یہ چیزیں تھیں جو آج کی تاریخ میں میرے میری تحویل میں تھیں آج تک میں نے ان کے حوالے کر دی وہ کفا بلّہ حسیبہ باقی اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے کے لیے یہ دنیا کا معاملہ ہے اس کے لیے لکھت پڑھت شہادت اخی اصل حساب تو تمہیں اللہ کے ہاں جا کے دینا ہے رجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا لرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مرضو کے لئے بھی حصہ ہے اس میں سے کہ جو ترکہ چھوڑا ہو جو وراثت چھوڑی ہو والدین نے اور رشتہ داروں نے ولن نسائے نصیبم اما ترک الوالدان و نقربون اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں سے جو والدین کی وراثت ہے جو انہوں نے ترک کیا ہے ان کا ترکہ ہے اور رشتہ داروں کا یہاں پہلی مرتبہ اب عورت کو وراثت کا حق دیا جا رہا ہے ورنہ عرب کے معاشرے میں عورت کا کوئی حق کے وراثت نہیں تھا یہاں پہ فرمایا گیا کہ مما قل لبن ہو او کسر چاہے وہ وراثت تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو قانون جو ہے اللہ کا اس کو اس کے اوپر پوری طور سے نافذ ہونا چاہیے نصیب مفروضہ اور یہ حصہ ہے اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا اب آپ میں آپ کو نوٹ کراؤں گا کہ کتنی مرتبہ یہ تاکید ہو رہی ہے اس قانون وراثت کی اور آپ اگر ساتھ ہی دیکھتے رہے کہ کتنی دجیاں اس کی بکھرتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کوئی ان کا لحاظ نہیں اور بڑا جو ہمارا خاص طور پر ایک علاقہ ہے کہ جہاں ویسے نماز روزہ بہت ہوتا ہے وہ بیٹیوں کو کوئی وراثت میں کوئی حصہ دینے کے لیے وہ کسی صورت تیار نہیں ہوتے شریعت کے کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں اور شریعت کی یہ چیزیں جو ہیں کس قدر تاکید کے ساتھ آ رہی ہیں یہ کہتے ہیں یہ رواج کے تحت ہوگا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى اور جب وراثت کی درکے کی تقسیم ہو رہی ہو تو اب اگر وہاں کچھ قرابت دار بھی آ جائیں وَالْيَتَامَى يَتِيم بھی آ جائیں وَالْمَسَاكِين کچھ محتاج بھی آ جائیں فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا تو انہیں بھی کچھ دے دلا دو اس میں سے کیونکہ اس وقت دیکھ رہے ہیں تقسیم ہو رہی ہے وہ بالکل محتاج ہیں تو احساس محرومیت جو ہے اس کو کسی نہ کسی درجے میں جو بھی اس کے اندر کچھ بداوا ہو سکتا ہو کرو وہ کولو لہو کالم معروفہ ان سے بات کرو تو بڑے اچھے انداز میں جھڑکو نہیں کہ ہماری براست تقسیم ہو رہی تم کون آگئے یہاں پہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ دُرِّيَتًا ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهِ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ دَرْتِ رہنا چاہیے ان لوگوں کو کہ اگر انہوں نے بھی چھوڑے ہوتے اپنے پیچھے ضروریتاً زعافاً چھوٹے بچے ہیں اپنی نسلی چھوڑ کر اگر وہ کہے ہوتے اور یتیم بچے ہوتے ان کے خافو علیہم تو کیسے کیسے اندیشے ہونے ہوتے اپنے ان بچوں کے بارے میں فلیت تق اللہ تو انہیں چاہیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں کہ یہ یتیم جو اس وقت آگئے یہ بھی کسی کے بچے ہیں کوئی ان کا بھی باپ تھا ان کے سر پر ہاتھ رکھو وَلْيَقُولُ قَوْلًا صَدِيرًا اور بڑی صاف اور ستھوی اور صحیح اور صحیح صحیح اور حق پر مبنی بات کرو یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں ناحق انما یا کلون فی بطون نارا وہ اپنے پیٹوں میں بھر رہے آگ وسیسلون سعیرا 
اندر کی آگ کو اپنے پیٹوں میں ڈال رہے ہیں اور سموچے وہ خود آگ میں ڈال دیے جائیں گے تو گویا کہ ایک آگ ان کے اندر ہوگی اور ایک جہنم کی آگ ان کے باہر ہوگی يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما يوصيكم الله في أولادكم اللہ تعالیٰ تمہیں وسیعت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں لذکر مثل حضر انسین لڑکے کے لیے حصہ ہے دو لڑکیوں کے برابر فَإِن كُنَّا نِسَانْ فَوْقَسْ نَتَيْنِ فَلَهُنَّ سُلُ سَعْبَا تَرَكْ اور اگر صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں اور دو یا دو سے زائد ہوں تو ان کو دو تہائی میں حصہ ملے گا وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَنَّسُ اور اگر ایک ہی بیٹی ہے تو جب بیٹی کا حصہ بیٹے سے آدھا ہے تو اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اسے آدھی وراثت ملے گی آدھی پھر اور لوگوں کو جائے گی وہ ایک علیہ رحمہ اللہ ہے وَلِعَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ سُدُسْ مِمَّا تَرَكَ اِن قَانَ لَهُ وَلَدْ اب یہ وراثت میں ایک تو ہے نیچے وراثت بیٹا بیٹی اور ایک ہے اوپر والد والدین جب اب وہ بھی زندہ ہے فوت ہوا ہے کوئی شخص وَلِعَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَا اس کے والدین کے لیے ہر ایک کے لیے ان میں سے چھٹا حصہ ہے اس کے ترکے میں سے مِمَّا تَرَقْ اِن کَانَ لَهُ وَلَدْ اگر اس کے اولاد ہے ایک شخص لا ولد مر گیا ہے تو اور بات ہوگی اولاد ہے تو چھٹا چھٹا یعنی ایک تہائی حصہ والدین کو چلا گیا دو تہائی جو ہے اولاد میں تقسیم ہوگا فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ اور اگر اس کے اولاد فَلِ اُمِّهِ السُّلُسْ تو ماں کو ایک تہائی اور باپ کو دو تہائی وہ مرد کا باپ ماں سے بلد عورت سے دملہ ہو جائے گا فَإِن كَانَ لَهُ اِخْوَةٌ اور اگر اس کے بہن بھائی ہو فَلِ اُمِّهِ السُّلُسْ مِن بَعْدِ وَسِيَتِ يُوسِبِ عَوْدَيْن تو پھر ماں کا حصہ جو ہے وہ پھر اور کم ہو جائے گا چھٹا حصہ رہ جائے گا سلس کی بجائے تاکہ باپ کی طرف سے تو پھر بھائیوں وراثت کی تقسیم سے پہلے دو کام کر لینے ہوں گے کہ اگر کوئی وسیعت کی ہے اس وسیعت کو پورا کیا جائے اگر کوئی دین ہے جو فوت ہوا ہے اس پر کوئی قرض ہے وہ ادا کیا جائے پھر جو ہے وراثت ادا ہوگی من بعد وسیعتی یوسی بہا او دین آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفل تمہارے باپ یا تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہارے لیے زیادہ نافع ہے زیادہ قریب ہے نفع کے اعتبار سے فریضتم من اللہ یہ تم اپنی عقلوں کو چھوڑو اللہ کی طرف سے یہ فرض ہے فریضتم من اللہ یعنی آج بھی سمجھے میرے بڑھے والدین ہیں خامخواہ ان کے لئے حصہ کائے کو رکھ دیا ہے کھا پی چکے ہیں زندگی گزار چکے ہیں اب حراست تو ملنی چاہیے اولاد کو بیٹا بیٹی کو نہیں اللہ کا حکم مانو آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفرن فریضتم من اللہ ان اللہ کان علیم الحکیمہ یقیناً اللہ تعالی علیم اور حکیم ہے اس کا کوئی حکم علم اور حکمت سے خالی نہیں وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِلَّمْ يَكُلْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِ مِن بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوصِينَ بِهَا أَوْدَيْنِ 
ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد اور تمہارا حصہ تمہاری بیویوں کے ترکے میں سے آدھا ہے اگر ان کے کوئی اولاد نہ ہو بیوی فوت ہو رہی ہے اور اس کے کوئی اولاد نہیں ہے تو جو کچھ چھوڑ رہی ہے اس میں سے نصف جو ہے شور کا ہو جائے گا باقی نصف جو ہے وہ بیوی کے بھائیوں وغیرہ کو جائے گا یعنی شور کا نصف ہو گیا فن کان الحم نہ ولد اور اگر اس کی اولاد ہے فلکم الرم ہو بے ماتھا رکھنا پھر تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہوگا اس میں یہ جو اس نے چھوڑا ہے باقی تین چوتھائی اس کی اولاد میں تقسیم ہو جائے گا نم باد وسیعت یو سینا بہا اودین اور یہ بھی ہوگا وسیعت کی ایگزیکیوشن کے بعد اور اگر کوئی قرض ہے اس کی ادائیگی کے بعد ولہ روبو مما ترک تم اور جو کچھ تم چھوڑو مرد شور فوت ہو گیا ہے تو اس کی وراثت میں سے بیویوں کا حصہ ہے چوتھا ان لم یکل لکم ولد اگر تمہارے کو اولاد نہیں ہے فن کان لکم ولد اور اگر تمہارے اولاد ہے فلاح اللہ سمن مما ترک تم مما د وسیعت یو سونا بہا اودین تو پھر تو ان کے لیے آٹھواں حصہ ہے اگر تمہارے لیے اولاد ہے تو تمہاری بیوی کے لیے پھر آٹھواں حصہ ہے تمہارے ترکے میں سے ممباد وسیعت ان توسون بہا اودین اس وسیعت کو تقریر کے بعد جو تم نے کی ہو یا قرض جو تمہارے ذمہ ہو ادا کرنے کے بعد وہ ان کا رجل یورس و کلالہ اور اگر کوئی شخص جس کی وراثت جو ہے تقسیم ہو رہی ہے کلالہ تھا اور امرات یا کوئی عورت بھی کلالہ ہو سکتی ہے یہ کلالہ کون ہوتی ہے جس کے نہ تو والدین ہو نہ اولاد ہو میت ہے فوت شدہ مرد ہے یا عورت ہے تو جو نہ تو ہے اوپر والدین میں سے کوئی اور نہ کوئی اولاد میں سے وہ اس کو کلالہ کہتے ہیں بہن بھائی ہے اب بہن بھائیوں میں جو تقسیم ہوگی وہ ایک تقسیم تو وہ یہ کہ جو حقیقی اور عینی عینی اور اللہ کی بہن بھائیوں میں ہوتی ہے وہ تو ہے اسی طرح جیسے کہ اولاد کی ہے لیکن یہاں خاص حکم دیا جا رہا ہے عربوں میں اصل میں تین قسم کے بہن بھائی ہوتے تھے ایک اینی اینی وہ ہے باپ بھی وہی ہے مشترک ماں بھی وہی ہے جنہیں ہم حقیقی کہتے ہیں ہم ہمارے ہاں حقیقی حقیقی بھائی حقیقی بہن یعنی والدین دونوں مشترک ہیں اللہ کی کہ باپ ایک ہے اور مائیں جدا ہیں لیکن عرب میں ان میں کوئی فرق نہیں تھا وہ بھی حقیقی کہلاتے تھے حکم جو ہے معاشرے کے اندر ان کے عینی اور اللہ کی بہن بھائیوں کا ایک ہی تھا کوئی فرق نہیں تھا ان کے ہاں سوتیلا وہ کہلاتا تھا کہ ماں ایک ہو ماں اور ہو ایک شخص کی اولاد تھی وہ فوت ہو گیا اب اس کی بیوی نے دوسری شادی کر لی ہے اب اس سے بھی اولاد ہے تو ماں تو ایک ہے اولاد دے دو ہیں دو باپ سے ہیں وہ کہلاتے ہیں کہ جو اخیافی ہیں ان کا حکم دے رہا ہے کہ اگر کوئی شخص جمرا ہے وہ کلالا ہے چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے وہ لہ اخن اور اخت اس کی ایک بہن ہے یا ایک بھائی ہے فلی کل واحد من ہوں مسود تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے فہم قانو اکثر منزالک اور اگر وہ اس سے زیادہ ہیں فہم شرکا و فسلس پھر وہ ایک تہائی میں حصے دار رہیں گے ممباد وسیعت یوسا بہا اودین یہی دو شرطیں پھر ہیں اس وسیعت کو ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد جو کی گئی ہو یا قرض کی ادائیگی کے بعد غیر مدار اور یہ سارا کام ایسے ہونا چاہیے کہ کسی کو ضرر پہنچانے کی نیت نہ ہو وسیعت من اللہ یہ اللہ کی طرف سے تاکید ہے واللہ علیم الحلیم اللہ تعالی سب کچھ جاننے والا کمال حلم والا ہے اس کے حلم پر دھوکہ نہ کھاؤ کہ وہ تمہیں پکڑ نہیں رہا ہے اس کی پکڑ جب آئے گی تو ان بد شرب کا شدید پھر اس کی پکڑ بڑی سخت ہوگی 
ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم تلك حدود الله هي الله كي حدود هي ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ داخل کرے گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی خال دین افی آج اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے ودال کل فوج العظیم اور یقینا یہ بہت بڑی کامیابی ہے ومن یاس اللہ و رسول ہو وہ یتعدہ حدود ہو اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی اور تجاوز کرے اس کی حدود سے یدخل ہو نارن خالدن فیہا اس کو وہ داخل کرے گا آگ میں جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے ولہو عذاب محین اور ان کے لئے عذاب محین ہوگا احالت عمیز عذاب اللہتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعة منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا واللاتی یاتین الفاحشة من نسائکم اور وہ عورتیں تمہاری عورتوں میں سے جو کوئی کسی بے حیائی کا ارتکاب کریں فَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنْ عَرْبَاتَ مِنْكُمْ تو پھر گواہ بناو گواہ لاو ان پر تم میں سے چار اگر وہ گواہی دیں فَإِنْ شَهِدُوا اگر گواہی دیں کہ ہاں اس عورت نے بدکاری کی ہے فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتُ تو پھر ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْت یہاں تک کہ موت ان کو لے جائے يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْت موت ان کو لے جائے موت ان کا قصہ پاک کرے اور يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَمِيلًا یا اللہ ان کے لئے کوئی اور راستہ نکال دے وہ راستہ نکالنا ہے جو سزا کی پھر بعد میں نصاب آ گیا کہ اگر اس کو پھر سزا دے دی جائے حد جاری کرتی جائے تو پھر آداد ہو جائے لیکن ابھی ابتدائی حکم ہے یہاں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایسی لڑکیوں کا یا عورتوں کا تذکرہ ہے کہ جو مسلمانوں میں سے تھی لیکن ان کا بدکاری کا معاملہ کسی یہودی سے ہو گیا ہو یا کسی ایسے شخص سے ہو گیا جو ابھی مسلمان نہیں ہے تو یہ ان کا یک طرف آتے ہے وہ کوئی مسلمان لڑکی یا خاتون جس کا معاملہ ہے لیکن دوسرا جو اس عمل کا جو شریک ہے وہ غیر مسلم ہے وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا اِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا وَاللَّذَانِ يَعْتِيَانِ هَا مِنْكُمْ اور اگر وہ دونوں تمہی میں سے ہو مرد بھی اور عورت بھی فَآذُوهُمَا تو ان دونوں کو پھر عزیت دو تکلیف دو انہیں سزا دو فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں فَآرِزُوا عَنْهُمَا تو ان کو چھوڑ دو ان اللہ کانا تواب الرحیمہ یقینا اللہ تعالی بہت توبہ کا قبول فرمانے والا اور رحیم ہے یہ بالکل ابتدائی احکام ہیں اسی لیے ان کی وضاحت میں تفسیروں میں آپ کو بہت سے اقوال مل جائیں گے اس لیے کہ اصل میں تو یہ پھر آخر میں جا کر یہ سب منسوخ شمار ہوں گے جبکہ حدود آگئی پوری کی پوری جیسے کہ وسیعت کا وہ حکم جو سورہ بقرہ میں آیا تھا وہ اب ساکت ہو گیا جبکہ قانون براست آگیا انما التوبت على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما انما التوبت على الله للذين يعملون السوء بجهالة اللہ کے ذمہ ہے توبہ قبول کرنا ایسے لوگوں کی جو کوئی برا حرکت کر بیٹھتے ہیں جہالت اور نادانی میں سمہ یتوبونہ بن قریب پھر فوراں توبہ کرتے ہیں یعنی اگر ایمان اندر ہے تو کسی وقت ایسا تو ہو گیا کہ کوئی خارجی اثرات اتنے پوٹنٹ ہو گئے یا نفس کے اندر حیجان ایسا ہو گیا کہ آج بھی کنٹرول نہیں کر سکا 
لیکن جیسے ہی اس کے بعد ہوش میں آئے گا اس پر شدید پچھتاوا شدید ندامت تاریخ ہو جائے گی تو اس کے لیے یہ کہ وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا فولا کا یتوب اللہ علیہ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول فرمائے گا وکان اللہ علیم الحکیم اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے ایسے لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے توبہ کا کہ جو اپنی برائی حرکتیں کرتے رہے حرام خوریاں کرتے رہے زندگی بھر ایش لڑاتے رہے یہاں تک کہ جب موت کا وقت آ جائے تو کہیں کہ اب میں توبہ کرتا ہوں یہ توبہ نہیں ہے ولن لذینا یموتون وہ کفار اسی پر قیاس کر دیجیے جو مر بھی گئے کافی کفر کی حالت میں ان کی توبہ کا کوئی سوال ہی نہیں الا کا تدنا لہم عذاب نلیمہ ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيْنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا یا یو اللہ جی نام اللہ یہ رقم انتر سن دسا کرہا اے کہ ایمان تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کو زبردستی وراثت میں لے لو یہ بھی اس عورتوں کے طبقے پر جو سب سری ظلم ہوتا تھا کیونکہ پالی گیمی عام تھی ایک شخص ہے فوت ہوا ہے چار ہیں پانچ بیویاں ہیں اب فرض کیجئے کہ جو بیٹا ہے بڑا جو وارث بن گیا ہے اب باقی اس کی حقیقی ماں تو ایک یہ باقی سوتی نہیں ماں ہیں وہ ان کو وراثت میں لے لیتا تھا کہ میرے قبضے میں رہیں گی یہ بلکہ ان سے شادیاں بھی کر لیتے تھے بغیر شادی اپنے گھروں میں ڈالے رکھتے تھے یا پھر یہ کہ اختیار اپنے ہاتھ میں رکھ کر ان کی شادی کہیں کرتے تھے تو خود محل لیتے تھے اس طرح کے معاملات کرتے تھے عورتوں کے ساتھ یہ ظلم ہوتے تھے یا یو اللہ دینا امن اللہ یہی لو لکم انتر سننے سا کرہا پہلے ایمان تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کے وارث بن بیٹھو زبردستی ولا تعظل تصب بات بات ہے تم ہن اور نہ تمہارے یہ جائز ہے کہ تم ان کا راستہ روکو روک کے رکھو انہیں تاکہ تم واپس لے لو ان سے جو کچھ کہ تم نے انہیں دیا ہے اب نکاح کیا تھا اس وقت تو بڑے چاؤ تھے اور لان تھے اور کیا کیا دے دیا تھا اور اب جو ہے اس سے وہ واپس ہتھیانے کے لیے طرح طرح کے ہتھکنڈے استعمال ہو رہے ہیں انہیں تنگ کیا جا رہا ہے ٹارچر کیا جا رہا ہے ذہنی طور پر تکلیف پہنچائی جا رہی ہے اللہ یاتینا بے فاحل شکن وہ بھائی ہے نا ہاں اگر کسی سے صحیح جو ہے حرام کاری کا فیض سرزد ہو گیا اس پر تو زیادتی کی جائے اسے کچھ سزا دی جائے جیسے کہ اوپر آ چکا ہے فاضو ہما اس پر تو اجازت ہے اس کے بغیر جو ہے کسی کے اوپر زیادتی کرنا خاص طور پر اگر نیت یہ ہے کہ میں اسے اپنا مہر واپس لے لوں معاشرو ہن بالمعروف دیکھو عورتوں کے ساتھ معاشرت اختیار کرو رہو سہو معروف طریقے پر بھلے طریقے پر اچھے طریقے پر نیکی اور راستی کے ساتھ فعین کرے تو منہ نہ فا آسان تک رہو شاہین وہ یہ اللہ فی ہے خیر ان کا سیرا تو اور اگر تمہیں کسی وجہ سے اب وہ ناپسند ہو گئی ہے انہیں پسند نہیں کرتے تم تو ہو سکتا ہے کہ کسی شے کو تم ناپسند کرو ذرا حال کے اللہ نے اسی میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھ دیا پتہ نہیں ایک عورت جو ہے کسی ایک اعتبار سے آپ کے دل سے اتر گئی ہے طبیعت کا میلان نہیں رہا ہے اس میں اور کون کون سی خوبیاں ہیں کس اعتبار سے آپ کے لیے وہ خیر کا ذریعہ بنتی ہے تو اللہ کے حوالے کرو اس معاملے کو لیکن ان کے ساتھ رکھو معاشرت صحیح ان کے حقوق ادا کرتے ہوئے ہاں اگر معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے تو طلاق کا راستہ کھلا ہے شریعت اسلامی نے اس میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے یہ کرسچینٹی کی طرح کا کوئی غیر معقول نظام نہیں ہے کہ طلاق ہو ہی نہیں سکتی وہاں یہ کہ طلاق کا راستہ کھلا ہے 
وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ اور اگر تم نے فیصلہ کر لیا ہو کہ ایک بیوی کی جگہ کوئی دوسری بیوی لانی ہے وہ آتے تم احتا ہوں نہ اور ان میں سے کسی ایک کو تم نے ڈھیروں مال دیا ہو فلا تاخدو ہو بن ہوشیا فلا تاخدو بن ہوشیا اس میں سے کوئی شے واپس نہیں لے سکتے جو مہر دیا تھا وہ ان کا ہے اب اس میں سے کچھ واپس نہیں لے سکتے اتا خود نہ بہتان ہوں اس میں مبینا کیا تم لوگ وہ مہر واپس ان سے نہ اور سری گنا کے طور پر کیف تخد نہ ہوں اقد افغ بخم الا بخ اخد نہ کم نہ کن لو کچھ شعور اور کچھ شرافت کا ثبوت دو کیسے ان سے مال تم واپس لینا چاہتے ہو وقت افزا بازو پہ لاپازو جبکہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو تمہارے ماں بہن انتہائی قریبی رشتہ جو بھی ہو سکتا ہے دنیا کا وہ قائم ہو چکا ہے وہ آخر نہ من کو میساکن غریضہ اور وہ تم سے بہت گہرا قول و قرار لے چکی تھی اب قول و قرار ہوتا ہے نکاتے وقت اس میں ذمہ داری لیتا ہے مرد کوئی سے کوئی ایک وہ بھی ایک کانفلکٹ ہے انہ کلف اور جو تمہارے باپوں نے جن سے نکاح کیا ہو ان سے تم نکاح مت کرو جو میں نے کہا تھا نا کہ جو سوتیلی مائیں ہوتی تھی ان کو وہ اپنے نکاح کر کے گھر میں ڈال دیا یا بغیر نکاح کے ڈال دیا وہاں بھی اس معاشرے میں بھی اس کو کہتے تھے نکاح ہے مخت بہت ہی برا نکاح ہے فطرت انسانی تو عباد کرتی ہے لیکن رواج ان کا تھا یہاں آپ قرآن مجید نے آ کر اس کا جو ہے سختی کے ساتھ سد باب کیا ولا کن کے ماں نہ کہا آپ آؤکم جن عورتوں سے نکاح کیا ہو تمہارے باپوں نے ان سے نکاح نہ کرو ان نسا اللہ ماں کا سرف سوا اس کے کہ جو ہو چکا ان نہ کان فاہ ستم و مختا یقیناً یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کے غذب کو بھڑکانے والی ہے وہ سا سبیلا اور بہت ہی برا راستہ ہے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و بنات الاخ و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعة وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنْ اللاتی دخلتم بہن فعلم تکون دخلتم بہن فلا جناح علیکم فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف حرمت علیکم امہا تکم حرام کر دی گئی تم پر تمہاری مائیں نمبر ایک وہ منا تکم تمہاری بیٹیاں وہ خوا تکم اور تمہاری بہنیں وہ اما تکم اور تمہاری پھوپھیاں وہ خالا تکم اور تمہاری خالائیں وہ بنا تلخے اور بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں وہ بنا تلخے اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں وہ امہا تکم اور لاتی اور داد رکھوں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے وہ خواہ تو کم رضا تھے اور تمہاری دودھ پلانے والیوں کی بیٹیاں کہ جو تمہارے اب بہن بن گئی ہیں رضائی وہ مہا تو نسائے کم اور تمہاری بیویوں کی بائیں یعنی ساس جن کو ہم کہتے ہیں خوش دامن وہ بائے کم اللہ فی حجور کم 
اور اگر وہ کہ جو ربیبہ ہوں جو تمہارے ہاں پلی بڑھی ہو من نسائے کم اللہ کی دخل تم بہن نہ ربیبہ یا ربیب اس کو کہتے ہیں کہ ایک عورت کے پہلے کو اولاد تھی آپ نے ان سے شادی کی ہے تو وہ اولاد بھی ساتھ لے آئی ہے اب وہ آپ کی بیٹے بیٹیاں ہی ہو گئی آپ کی لیکن وہ آپ کے حقیقی بیٹے بیٹیاں نہیں ربیب کہلاتے ربیب اور ربیبہ تو وہ ربیب اور ربیبہ بھی حرام ہے اگر جو ماں ہے اس کے ساتھ مقاربت کی ہو اگر اس کے ساتھ تعلق کے ذن و شہ ہوا ہے تو پھر وہ ربیبہ جو ہے بچی جو آئی تھی اس کے ساتھ وہ بھی حرام ہو گئی لیکن اگر کسی وجہ سے بغیر اس کے کہ ان کے ساتھ کوئی جنسی تعلق ہو طلاق ہو جائے تو پھر وہ ربیبہ کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے وہ ربائے وہ کم اللہتی فی حضور کم نسائے کم اللہتی دخل تم کے ہندا جن سے تم نے صحبت کی ہو ان کی جو بیٹیاں ہیں سابقہ شوہروں سے وہ حرام ہیں فعلم تکون و دخل تم بہننا اور اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو فلا جنا علیہ کم تو پھر کوئی حرج نہیں ہے وہ حلائے لو ابنائے کم اور تمہارے بیٹوں کی عورتیں یعنی بیٹوں کی بیویاں بہو جن کو ہم کہتے ہیں تمہاری بہو ہیں اللہ جی نے من اسلاح کم ہو لیکن بیٹے وہ جو تمہارے اپنے سلب سے ہو اپنے سلبی بیٹے منہ بولے بیٹے کا معاملہ نہیں ہے وہ انتج مو بین الختین اور اس بھی یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہمیشہ کے لیے کہ بے اک وقت دو بہنوں کو جمع کرو ایک نکاح میں اللہ ماں کا صرف سوا اس کے جو ہو چکا ان اللہ کا نہ غفور الرحیمہ یقیناً اللہ غفور الرحیم جو ہو گیا ہو گیا پہلے کا اس کو تو گڑے مردے اکھاڑے نہیں جا سکتے لیکن آئندہ کے لیے یہ محرمات ابدیہ ہیں اس میں حضور نے اضافہ کیا ہے کہ دو بہنوں کو بھی ایک وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتے اسی طرح خالہ بھانجی کو بھی نکاح میں نہیں رکھ سکتے اور پھپی بھتیجی کو بھی نکاح میں نہیں رکھ سکتے یہ محرمات ابدیہ ہیں کہ جن کے ساتھ کسی حال میں کسی وقت شادی نہیں ہو سکتی والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما والمحسنات من النساء وہ عورتیں جو کسی عورت کے نکاح میں ہیں اب یہ اس وجہ سے کہ وہ اس کے نکاح میں ہے آپ پر حرام ہے ہاں اگر وہ طلاق دے دے پھر آپ شادی کر سکیں گے اس میں لیکن یہ کہ اس کے اوپر جو حرمت ہے اس کی وہ حرمت اب ابھی اس نوع کی نہیں ہے جو اس آیت میں جو بیانات ہوئی بلکہ یہ کہ وہ تو کسی اور کے نکاح میں ہونے کے محسنات حسن کہتے ہیں قلعے کو جو قلعے میں ہیں پہلے ہی ایک خاندان کے قلعے کے اندر ہیں وہ اور شور والیاں ہیں اللہ معمل کا تیمان و کم سوائے یہ کہ ان میں سے کوئی تمہارے ہاں کنیز بن کر آ جائے ظاہر بات جنگ ہوئی ہے وہ عورتیں جو ہیں مشرق مردوں کی بیویاں ہیں وہ لونڈیاں بن کے آ گئی ہیں تو اگرچہ وہ بیویاں ہیں مشرقوں کی وہ صنعت ہیں اس معنی میں لیکن وہ لونڈی کی حیثیت سے آپ کے لیے جائز ہوں گی کتاب اللہ علیہ کم یہ اللہ کا کی کتاب ہے حکم ہے فرض ہے تمہارے اوپر وہ اللہ لکم ورا کم اب اس کے علاوہ تمہارے لیے تمام عورتیں حلال ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کتنی تھوڑی سی تعداد میں عورتیں ہوئیں کہ جن سے نکاح حرام ہوا باقی کسی تعداد یعنی مباحات کا دائرہ بہت وسیع ہے محرمات کا دائرہ بہت محدود ہے ان تب تغوب اموال کم لیکن یہ کہ اس کے لیے نکاح ہوگا مہر دے کر اموال کے ساتھ تم اس میں نکاح کرو محسنین نیت ہو گھر میں بسانے کی قلعے میں لانے کی غیرہ مسافرین صرف مستی نکالنے کی نہیں یعنی یہ جو ہے اس کو ایک کھیل اور ہابی نہ بنا لو گھر میں آباد کرنے کی نیت ہو اس سے شادی کی جائے تم بھی بن ہننا فاتو ہننا وجورا ہننا تو جو بھی تم نے ان سے استفادہ کیا ہے تو انہیں ان کے مہر جو ہے مقرر ہوئے ہیں فریضتن وہ دو بلا جنا علیہ کم فی ما تراز ہے تم بھی من بادل فریضہ آ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کسی بہر کے مقرر ہونے کے بعد اگر باہمی رضا بندی سے اس میں کوئی کمی بیشی ہو جائے 
ان اللہ تعالی علیم الحکیمہ یقین اللہ تعالی علیم ہے اور حکیم ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِن بَعْضٍ فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحسنات المؤمنات اور جو کوئی تم میں سے اتنی استطاعت نہ رکھتا ہو مقدرت نہ رکھتا ہو کہ مومن محسنہ عورتوں سے شادی کر سکے اب محسن دو معنی میں آتا ہے ایک خاندانی لڑکی شریف لڑکی خاندانی آزاد گھرانے کی کہ اسے گھر کا قلعہ حاصل ہے اور ایک شادی شدہ عورت کے جو ایک شوہر کے قلعے کے اندر ہے ایک ہے خاندان کا قلعہ خاندان کی پروٹیکشن حاصل ہے سپورٹ حاصل ہے تو وہ عورت جو ہے وہ محسنہ ہے اسی طرح وہ عورت کے جو شوہر کے گھر میں ہے ایک قلعے میں ہے اس کے گھر میں ہے اس کی حفاظت میں ہے وہ بھی محسنہ ہے پہلے تھا وہ دوسری معنی میں یعنی شادی شدہ یہاں مراد ہے شریف زادیاں آزاد مسلمان عورتیں اور ظاہر بات ہے آزاد مسلمان عورتوں کا تو مہر ادا کرنا پڑے گا اس حوالے سے کوئی بچارہ مفلس ہے نہیں دے سکتا ہے تو کیا کرے وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ اَمَانُكُمْ تو جو لونیا ہے ان سے نکاح کر لو مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ جو تمہاری مومن جو لونیا ہوں فَأَنْكِهُ وَاللَّهُ عَالَمُ بِمَعْرِ مَانِكُمْ باقی یہ کہ کون مومن ہے اور نہیں ہے یہ اللہ بہتر فَأَنْكِهُ هُنَّا بِعِذْنِ أَهْلِ هِنَّا تو ان سے تم نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے اب ظاہر بات ہے وہ لونڈی ہے زید کی تو زید اس سے جنسی تعلق قائم کر سکتا ہے لیکن یہاں اب ایک شخص اس سے اجازت دے رہا ہے کہ میں آپ کی اس لونڈی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت دے دی اب زید کا تعلق منقطع ہو جائے گا اب وہ اس لونڈی اس کی اس اعتبار سے اس کے مقام میں نہیں آسکتی بلکہ وہ اب منقوع ہو جائے گی مسلمان کی اس لیے بے عزن اہلِ ہنہ اور یہ پیشہ نظر رکھئے کہ ایک معاشرہ تھا بالفیل یہ شکلیں تھیں یہ نہیں کہا جارہا یہ شکلیں پیدا کرو اصل بات کیا ہے کہ جو معاشرہ تھا جس میں کہ قرآن نے اصلاح کا عمل شروع کیا ہے تو اس میں کیا کیا صورتحال تھی کس کس اعتبار سے اس میں بہتری پیدا کی گئی تجریجن فَنْكِهُ هُنَّا بے عزن اہلِ هنہ وَآَتِهُنَّا وُجُورَهُنَّا بِالْمَعْرُوف انہیں بھی ان کے جو مہر ہیں تھوڑے ہوں گے دو معروف طریقے پر دو محسنات غیرہ مسافحات ان سے بھی جو تعلق ہے یہ نکاح کا ہوگا تو نیت ہونی چاہیے گھر میں بسانے کی محض مستی نکالنے کی اور شہمت رانی کی وہ نیت نہ ہو ولا متخذات اخدان اور نہ ہی کوئی چوری چھپی کی دوستیاں اور یاریاں ہوں یہ نہیں کھلم کھلا نکاح ہو معلوموں کے فلان کی لونی ہے جیسے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابو جہل کا چچا تھا ایک شریف انسان تھا اس کی لونی تھی پھر جب یہ یاسر آئے ہیں یمن سے اور آباد ہوئے مکہ میں تو انہوں نے ابو جہل کے چچا سے اجازت لے کر اور ان کی لونڈی سمیہ سے شادی کی ہے ان سے پھر حضرت عمار ہوئے ہیں عمار ابن یاسر اور عمار کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تین کا ایک قنبہ تھا وہ شریف آدمی مر گیا تو پھر ابو جہل جو ہے اس کو اختیار ہو گیا ان پر اس نے پھر جو پرسیکیوٹ کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے اس خاندان کو بدترین جو عزائیں دی گئی ہیں وہ اس خاندان کو دی گئی فَإِذَا اُحْسِنَّا پھر جب وہ قیدِ نکاح میں آ جائے فَإِنَا تَيْنَا بِفَاحِشَتِن پھر اگر وہ کوئی غلط کام کریں اگر کوئی وہ جو ہے بے حیائی کا کام کریں فَعَلَيْهِنَّ نِسْفُ مَعَلَ الْمُحْسَنَاتِ
تو انہیں آدھی سزا دی جائے گی اس کی کہ جو شادی شدوں کو دی جائے گی اب یہ جو ہے چونکہ ابتدائی احکامات ہیں ابھی تک تو نجم کا حکم آیا ہی نہیں ہے ابھی تک سوکوروں کا حکم بھی نہیں آیا ہے ابھی تو یہ تھا آزو ہما تو کوئی بھی انہوں نے اپنا طریقہ مقرر کر لیا ہے کہ اتنا کچھ ہم ماریں گے تو اس میں البتہ ذہن میں رکھا جائے کہ اس میں یہ ہے کہ جو یہ لونڈی ہے منکوہا اس کو اگر سزا دینی ہے کسی اس اسی طرح کی جرم کی تو اس کی سزا بھی آدھی ہوگی اس لیے کہ ایک شریف خاندان کی عورت جس سے پروٹیکشن حاصل ہو اس کا معاملہ اور ہے اور ایک اس بیچاری غریب لونڈی کا معاملہ اور ہے ظال کا لمن خشی الانا تب ان کو یہ رعایت بھی کہ مسلمان لونڈیوں سے نکاح کر لو یہ بھی تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہیں اندیشہ و فتنے میں پڑھنے کا جو اپنی شہوت اور جنسی جذبے کو روک نہ سکتے ہو کہ اگر ان کے لیے نکاح کی کوئی شکل نہیں بنتی ہے تو ہو نہ جائے کہ کہیں کسی غلط کام میں وہ ملوث ہو جائیں ورنہ یہ کہ وہ انتصبر اگر تم صبر کرو تو چونکہ عام طور پر جو باندھیے تھی ان کا کردار اونچا نہیں تھا اس معاشرے میں تو بہتر یہ ہے کہ ان سے نکاح کرنے سے تم بچو اور تعفف کرو اس میں بہتری ہے وہ انتصبر خیر الکم اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے و اللہ غفور الرحیم اللہ غفور الرحیم ہے یورید اللہ نے یو بین الکم اب یہ چونکہ کچھ احکام آ رہے ہیں تو ایک فلسفے کی باتیں آ رہی ہیں اب چند بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ احکام کو انسان اپنے اوپر بوجھ سمجھنے لگتا ہے یہ کرو یہ نہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو تو آدمی کی طبیعت ہے فطرت ہے یہ بات سے محسوس کرتا ہے بلکہ عیسائی تو میں نے ایک مرتبہ انیس سو ستر میں تقریر سنی تھی کرسمس گزاری تھی لندن میں تو انہوں نے کہا تھا کہ شریعت لانت ہے خام ایک انسان کو یہ آرام ہے یہ آرام ہے یہ آرام ہے رک نہیں سکا ہے اب دل اس کا میلا ہو جائے گا گلٹی کانشنس ہو جائے گا گلٹی کانشنس سے اس کے اندر جو ہے وہ نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ ہونی شروع ہو جائے گی یہ ساری گندگی کہاں سے پیدا ہوئی کہ آپ نے حرام حلال کا فلسفہ چھوڑ سب حلال کا چھٹی ہو جائے گی تو ایسے ایسے فلسفے بھی دنیا میں ہیں اور یہ میں نے تقریر سنی سن ستر میں لندن میں کرسمس کے دنوں میں یورید اللہ نے یوبین الکم اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے ان چیزوں کو واضح کر دے بیاہ دی یکم سلن النظیر من قبل کو اور تمہیں ہدایت دے ان راستوں کی کہ جو تم سے پہلے کے لوگوں کے تھے وہ یتوب علیکم اب اس میں دونوں طرف جائے گا پہلے کے نیکو کار بھی تھے پہلوں کے بدکار بھی تھے نیکو کاروں کا راستہ تم اختیار کرو سلاط النظیر رمتا علیہم اور دوسرے راستوں سے تم بچ سکو وہ یتوب علیہم علیکم اللہ چاہتا تمہارے اوپر تم پر عنایت فرمائے و اللہ علیب الحکیم اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے اللہ یورید و یتوب علیکم دوبارہ پھر وہ اللہ چاہتا ہے تم پر مہربانی فرمائے وہ یورید الدین یا تب شہوات اور وہ لوگ جو شہوات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں ان تمیلو میلن عظیمہ کہ تم تو ایک طرف غلط راستے سے دور تک تمہارا جو ہے رجحان ہو جائے اور ادھر ہی تم بھٹکتے چلے جاؤ آج جو بھی ہے عورت کی آزادی کی بنیاد پر ایمنسیپیشن کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں جو ہو رہا ہے ویمن لب ہے یہ سب کا سب در حقیقت ان حدود اور قلود کو توڑ کر اور سارا یہ جنسی جو ہے انارکی پھیلانے کا ایک کی ایک سازش ہے جو دنیا میں چل رہی ہے یورید اللہ ان یو خف فان کم تم یہ نہ سمجھو کہ بہت زیادہ ہے اللہ تم پر اللہ تم پر تخفیف چاہتا ہے جب تم ان چیزوں پر عمل نہیں کرو گے معاشرے میں بدگمانیاں پھیلیں گی فساد ہوگا گندگیاں ہوں گی جھگڑے ہوں گے بدگمانیاں ہوں گی یہ سارا کچھ ہوگا تو اللہ کے تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے وہ خل قل انسان و ضعیفہ اور انسان پیدا کیا گیا ہے کمزور اس کے اندر کمزوری کے پہلو بھی ہیں جہاں بہت اونچا پہلو ہے روح ربانی پھونکی گئی ہے وہاں یہ نفس بھی تو اس کے اندر ہے اور اس کے اندر جو ہے زوف کے پہلو موجود ہیں ولا تقتلوا انفسكم 
ایمان اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے ہڑپ نہ کرو اللہ انتقون تجارت انتراون سوا اس کے بھی تجارت ہو تدا تراون من کم تمہاری باہمی رضا مندی سے یہ جوتا ہے دو سو روپے کا ہے آپ کو منظور ہے دو سو دیجیے جوتا لے لیجیے یہ آپ کی باہمی رضا مندی سے سودا ہے وہ ہو گیا لیکن یہ کہ اس سیدھے سادے اور صحیح اور طریقے پر ایک پڑھائی بات ہے کچھ نہ کچھ تو آپ نے نفع اس میں سے کمایا ہے آپ نے محنت کی ہے کہیں سے لائے ہیں اسٹور کیا ہے دکان کا کرایہ دیا ہے لیکن اس کو وہ گرج نہیں کرے گا لیکن جھوٹ بول رہے ہیں خدا کی قسم کھا رہے کہ میں نے تو اتنے کر لیا اب یہ ہو گیا تم آپ نے اپنی ساری محنت بھی ضائع کی اور آپ نے حرام کما لیا اور یا کوئی اور طریقے ہیں مال ہڑپ کر رہے ہیں دھوکہ دے رہے ہیں یا یو الدین عامر اللہ تعالیٰ ہم بال کم بین کم بات اللہ تقون تجارت منکم اللہ تقلو انفسکم اور نہ اپنے آپ کو قتل کرو یعنی ایک دوسرے کو قتل کرو تمدن کی جڑ دو چیزوں پر ہے احترام جان احترام مال میرے لیے آپ کا مال محترم ہے آپ کی جان محترم ہے میں اسے کوئی گزت نہ پہنچاؤں آپ کے لیے میرا مال میری جان میرا جسم محترم ہے اسے کوئی گزت نہ پہنچا ہے اگر تو یہ جنٹل مین ایگریمنٹ ہمارا چلتا ہے تب تو ہم ایک معاشرے میں رہ سکتے ہیں ایک ملک میں رہ سکتے ہیں اور اس میں اطمینان ہوگا سکون ہوگا چین ہوگا اور جہاں یہ دونوں احترام ختم ہو گئے جان کا نہ مال کا تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہاں سکون کہاں سے آئے گا اطمینان کہاں سے آئے گا چین کہاں سے آئے گا ولا تقلو ان فسکم ان اللہ کا نبکم رحیما یقیناً اللہ تعالی تم پر بہت ہی مہربان ہے بھائی فل دال کا ادوان مظلم اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا دو کام چوری اور دھوکا اور قتل نفس ظلم اور ادوان تعدی کے ساتھ ظلم کے ساتھ فصوف رسلی ہے نعرہ تو اسے تو ہم جھوک دیں گے آگ میں وکان ذال کال اللہ یسیرہ اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے یہ نہ سمجھنا کہ کیا اللہ تعالیٰ تمام نو انسانی کو جانوں میں جھوک دے گا یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے ان تجتنب کبا رمات الحون آلہ نکفر ان کم سیات کم و ندخل کم متخلن کریما اب انسانی تمدن کے دو بہت اہم مسائل ہیں اور بڑے گہرے فلسفیانہ اہمیت کے حامل پہلا مسئلہ ہے گناہوں کے بارے میں کہ ان میں تقسیم ہے کبائر اور سغائر کی بڑے بڑے گناہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے کفر ہے پھر یہ کہ جو فرائض ہیں ان کا ترک کرنا کبائر میں شامل ہوگا جو حرام چیزیں ہیں ان کا ارتکاب کبائر میں شامل ہوگا ایک ہے چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں جو ہو جاتی ہیں آداب میں ہو جاتی ہیں یا اور جو بھی باریک احکام ہیں ان میں کہیں کوتا ہی ہو گئی ہے یا بغیر کسی ارادے کے کہیں کسی کی بات ایسی کہہ بیٹھے ہیں کہ جو غیبت کے حکم میں آ گئی ہے ارادہ نہیں تھا لیکن بات نکل گئی ہے وغیرہ وغیرہ اس میں جو ایک ہیلدی ایٹیچیوڈ ہے وہ یہ ہے کہ قبائل کا پورے اہتمام کے ساتھ بندوبست کیا جائے کہ اس سے انسان بالکل پاک ہو جائے فرائض کی پوری ادائے گی محرمات سے اشتراک مطلق اور یہ چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں نہ تو زیادہ ایک دوسرے پر نقیر کی جائے نہ ایک دوسرے پر گرفت کی جائے نہ کچھ اس پر بہت زیادہ جو ہے اپنے دل کے اندر بھی دل گرفتگی کی جائے بلکہ ان کے بارے میں توقع رکھی جائے کہ اللہ تعالیٰ وہ آپ فرما دے گا استفار کرے بھی آگے اور یہی سغائر ہے جو نیکیوں کے ذریعے سے خود بخود بھی ختم ہوتے رہتے ہیں یہ جو آتا ہے کہ جو شخص وضو کرتا ہے صحیح طریقے پر بیٹھ کر اطمینان سے تو جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں آنکھوں میں پانی ڈالتا ہے آنکھوں کا گناہ جھڑ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ وہ سگائی ہے ان حسنات یہ ضبن سیات یہ نیکیاں جو ہیں ان بدیوں کو دور کر دیتی ہیں کبائر معاف نہیں ہوتے اس سے نیکیوں سے جن گناہوں کی معافی کا اس خود اعلان ہے قرآن میں 
وہ قبائل نہیں سغائر ہیں قبائل توبہ کے بغیر وہ نہیں بخشے جا سکتے توبہ کرنی ہوگی اور جو اکبر القبائل ہے شرک اس کے بارے میں تو دو مرتبہ اس صورت میں آئے گا ان اللہ لا یقفر المشر کبھی و یقفر بادون نظا لکل میں یہ شاہ وہ ہم پڑھیں گے بعد میں لیکن ایک پرورٹڈ قسم کی مذہبی شخصیت ہوتی ہے مذہبی مزاج پرورٹڈ بس شدہ جو قبائل ہیں وہ تو ہو رہے ہیں سود خوری ہو رہی ہے جو کچھ ہو رہا حرام خوری ہو رہی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر نکیر ہو رہی ہے یہ پانچا تمہارا نیچے کیوں چلا گیا ہے اس کے اوپر ساری گرفت ہو رہی ہے یہ کیا ہو گیا ہے تمہاری داڑھی جو ہے شری نہیں ہے اس کے اوپر گرفت ہو رہی ہے یہ چیزیں جو ہیں جس اس پر ورش یہ مذہب کو بس کر دینے والی بات ہے قرآن مجید میں اس معاملے کو تین جگہ پر نقل کیا گیا ہے کہ یہ فلسفہ جو ہے کہ چھوٹی چیزوں کے بارے میں درگزر سے بھی کام لو اور یہ کہ بہت زیادہ متفکر بھی نہ ہو سینس آف پروپورشن ہونا چاہیے ان تجتنبو کبائے رامات الحون عارف اگر تم اجتناب کرتے رہو گے ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے کہ تمہیں روکا جا رہا ہے نکفر انکم سیئے آتے کم تمہاری چھوٹی برائیوں کو ہم خود ہی دھوتے رہیں گے پاک کرتے رہیں گے صاف کرتے رہیں گے جو بھی نیک کام کرو گے ان کے حوالے سے وہ جو فروغ داشتے ہیں وہ خود بخود بھی دھلتی رہتی ہیں وہ لدخل کو متخلن کریما اور تمہیں داخل کریں گے بہت ہی باعزت جگہ پر چاہوں کیا تمہارا مقام جو ہے باعزت اکرام کے ساتھ ہوگا یہ مضمون سورہ شورا میں بھی آیا ہے پھر سورت النجم میں بھی ہے تین مرتبہ یہ مضمون قرآن میں آیا ہے دوسرا مسئلہ جو ہے انسانی معاشرے میں وہ فضیلت کا ہے اب ظاہر بات ہے کہ تمام انسانوں کو ایک جیسا تو نہیں بنایا ہے اللہ نے کسی کو خوبصورت بنا دیا کسی کو بدصورت بنا دیا کسی کا قد اونچا ہے کوئی ٹھگنے قد کا ہے لوگ اس پر ہنستے ہیں یا کسی کو بد بنا دیا کسی کو عورت بنا دیا اب عورت اپنے اندر ہی اندر کوہتی رہے مجھے عورت کیوں بنایا تو اس کا حاصل کیا ہوگا یا کوئی بدصورت انسان ہے ٹھگنا ہے کسی اور اعتبار سے دوسرا شخص ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہ تو بڑا اچھا ہے تو اب اس کے اوپر کوہنے کی بجائے کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ دیا ہے مجھے اس کے اوپر صبر اور شکر کرنا چاہیے اور جو فضل ہے کسی اور چیز میں بھی ہو سکتا ہے میں نیکی میں آگے بڑھ جاؤں میں خیر کے کاموں میں آگے بڑھ جاؤں میں علم میں آگے بڑھ جاؤں تو یہ چیزیں جو ہیں انسان دوسری چیزوں سے اپنی ان کی تلافی کر لے بجائے اس کے کہ ایک نیگیٹو اس کی سائیکالوجی ڈیولپ ہوتی چلی جائے کڑنا اور اندر ہی اندر جھڑتے رہنا جس سے کہ پھر طرح طرح کی جو ذہنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں انہی کانفلکس کی وجہ سے انہی فرسٹریشن کی وجہ سے مینٹل بیلنس آدمی لوز کر بیٹھتا ہے تو اس کی بجائے دیکھیے کس قدر عمدہ تعلیم دی جا رہی ہے ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله ولا تتمنى ما فضل الله به بعضكم على بعض اور تمنا نہ کیا کرو اس شے کی کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی ہے اب اللہ کی دی ہوئی فضیلت ہے اس میں آپ تمنا کریں اور دوسری طرف یہ کہ اس میں حسرت ہو جائے اب اس میں خاص طور پر جو مسئلہ ہے انسانوں میں جو آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے دنیا میں جیسا کہ میں نے بتایا ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے مساوات مرد و زن اب یہ بھی ایک فضیلت ہے کسی کو اللہ نے بد بنایا کسی کو عورت بنایا اب پہلی بات یہ بتائی جا رہی ہے لل رجال نصیب ممت تصبو مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں گے ولی نسائے نصیب ممت تصب اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں گی یعنی جہاں تک نیکیوں کا معاملہ ہے بدیوں کا معاملہ ہے خیرات کا معاملہ ہے حسنات کا معاملہ ہے یا سیاحت کا معاملہ ہے اس میں بالکل اکویلٹی ہے مرد نے نیکی کمائی اس کے لیے عورت نے نیکی کمائی اس کے لیے اس میں برابری ہے عورت نیکی میں مرد سے آگے نکل جائے کتنی مرد ہوں گے کروڑوں کہ جو رش کریں گے حضرت خدیجہ کی مقام پر کہ جو ان کا نمایاں ہوگا قیامت کے دن یا حضرت عائشہ یا حضرت فاطمہ کا مقام تو وہ عورتیں تھیں وہ برد ہوں گے بڑے بڑے لیکن یہ کہ ان کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکیں گے تو یہ ہے کہ اس میں تسلیم کرے آدمی تسلیم و رضا کہ جو بھی اللہ نے مجھے بنا دیا اور مجھے دیا ہے اب مجھے اس میں بہتر سے بہتر کرنا ہے یہ میرا شاکلا تو اللہ کی طرف سے آ گیا ہے بالکل یام الشاکلت ہی اور جو ہم پڑھ چکے سورہ بقرہ میں کہ لا 
یوکلف اللہ نفسن اللہ وسا وسا جو ہے وہ اللہ نے بنا دی اب اس آیت کو بھی غلط کوٹ کیا جاتا ہے کمائی کے لیے کہ اور سے بھی کما سکتی ہیں دیکھیے لکھا ہوا نصیب المت تصب ان کے لیے حصہ اس کمائی میں سے جو انہوں نے کیا اچھا کمائی سے مراد یہ سمجھ لیجئے قرآن مجید میں سے ایک جگہ ایسی ہے سورہ بکرا میں جو ہم پڑھ چکے ہیں جہاں قسم کا لفظ آیا ہے معاشی جد و جہد اور معاشی کمائی کے لیے باقی پورے قرآن میں قسم آتا ہے اعمال کے لیے قسم حسنات قسم سیاحت بدیاں کمانا بھلائیاں کمانا قسم اس کے لیے اور دلیل اس کی یہاں کیا ہے نمک قسم نہ نصیب ان اگر تو ایک عورت نے کمائی کی ہے تنخواہ دس ہزار کی ہے تو دس ہزار میں سے دو ہزار تو نہیں ملے گا اسے باقی آٹھ ہزار شور مل جائے گا تو نصیب ان نمک قسم نہیں ہے وہ تو اگر کسی کے واقعی کوئی کام کرتی ہے خاتون اگر کوئی اس میں حرام پہلو نہیں ہے پیشہ جو ہے وہ بھی شریفانہ ہے اس میں جو بھی آداب ہیں پردے کے سطر کے حجاب کے وہ بھی ملحوظ رکھے وہ ٹھیک ہے تو جو کمائی اس کی پوری اس کی ہوگی اس کا حصہ تو نہیں ہوگا اعمال میں البتہ آیا ہے کہ اعمال میں جو ہے مختلف اعمال کے مراتب ہوتے ہیں کتنا خروج سے نیت کتنا تھا آداب کتنے ملحوظ رکھے یہ ہم سورہ بکرا میں حج کے ذکر میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے بھی نصیب المما کا سب ہو جو انہوں نے کمایا ہوگا اس میں سے حصہ ملے گا تو یہاں پر یہ دیکھی اور بدیوں کا تذکرہ ہے یعنی جہاں تک مورل لیول ہے اس میں عورت اور مرد برابر ہے ہیومن ڈگنٹی ہیومن آرت اس میں برابر ہے مورل لا برابر ہے لیکن یہ ہے کہ باقی جو معاشرتی ذمہ داریاں ہیں اور ان کے حوالے سے جو تقسیم کار اللہ نے رکھی ہے اس کے اعتبار سے فرق ہے اب اس فرق کے ساتھ اگر عورت نکنسائی نہ کرے اور اگر کرتی رہے اور مرد کے بالکل برابر ہونے کی کوشش کرے تو فساد کا سارا معاملہ جو ہے اس معاشرے کا وہ فساد کے نظر ہو جائے گا بس ال اللہ بن فضل ہی اور اللہ سے اس کا فضل تلاش کرو اے اللہ تم نے مجھے اس معاملے میں کم رکھ دیا ہے اے اللہ مجھے اس معاملے کے اندر تو مجھے ہمت دے میں ترقی کروں تو اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو کسی اور پہلو سے نمایاں کر دیتا ہے ان اللہ کا نہ بکل شعین علیمہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھتا ہے موالی امیما ترک الوالدان و نقربون اب آخر میں پھر ایک مرتبہ جو ہے قانون وراثت کی اہمیت کو دیکھیے اور ہر ایک کے لیے ہم میں سے ہم نے مقرر کر دیے ہیں حصے وراثت میں جو بھی چھوڑتے ہیں والدین یا رشتہ دار ولزین عقدت ایمان کم ایک نیا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا تھا کہ ایک دوستی ہوتی ہے بھائی چارہ ہوتا ہے یا مدینے میں حضور نے مسلمانوں کو بھائی بھائی بنا دیا تھا ایک انصاری ایک مہاجر بھائی تو کیا ان کا وراثت میں حصہ ہے نہیں یہ وراثت میں حصہ منہ بولے بھائیوں کا نہیں ہے منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں شریعت میں منہ بولے بھائی کا کوئی حصہ نہیں ہے ہاں اپنی زندگی میں تم نے ولزین عقد تیمانوں کو جن کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہوا ہے کوئی دوستی ہوئی ہے فاتوم نصیب ہوں انہیں ان کا حصہ دے دیا کرو یعنی اپنی زندگی میں ان کے ساتھ جو بھلائی کرنا چاہو کوئی ہبا کرنا چاہو اپنی وراثت میں سے بھی اپنی وراثت میں سے وسیعت کرنا چاہو یہ کر سکتے ہو لیکن جو کہ قانون وراثت میں طے ہو گیا ہے لا وسیعت علیہ وارث پھر وارث کے لیے کوئی وسیعت بھی نہیں اور وہ یہ کہ بہرحال وراثت میں حقدار کوئی اور نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ جس کو اللہ نے مقرر کر دیا ہے ان اللہ کا نہ اللہ کل شہین شہیدہ یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے فالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان اللہ 
اب آئی ہے وہ آیت اصل میں کانٹے دار آیت جو ہے جو عورتوں کے حلق سے بہت مشکل سے اترتی ہے کانٹا بن کر اٹک جاتی ہے اب ادال و قوامون عالم نسا یہ تبھیت تھی ساری ایک سورہ بکرا میں تمید آ چکی تھی علیہ لہن مسل لجی علیہ بالمعروف ولی ودال علیہ درجہ یہ کہہ کے بات چھوڑ دی آگے آئے لا تمنا ما فضل اللہ باد ہم علا باد اور مزید اس کے لیے ذہنی جو ہے تیاری کر دی اب آ رہی ہے وہ چیز جو چبھنے والی چیز ہے اور ودال و قوامون عالم نسا مرد عورتوں پر حاکم ہے یہ میں ترجمہ زور دے کر کر رہا ہوں یہ کاما جو ہے کاما جب علا کے ساتھ آئے گا تو کچھ اور معنی ہوں گے کاما بے کے ساتھ آئے گا تو کچھ اور معنی ہوں گے کاما بے کسی شے کو قائم کرنا کون قوامین اب القسط اسی سورہ مبارکہ میں یاد آ جائے گی کون قوامین اب القسط اب کو قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ کاما علا کسی کے اوپر سر پر مسلط ہونا یہ ہے گویا کہ ایک درجہ حاکمیت ہے گھر کے ادارے میں حاکم ہونے کی حیثیت مرد کو حاصل ہے سربراہ خاندان جو ہے وہ مرد ہے عورت نہیں عورت کو بہرحال اس کے ساتھ ایک وزیر کی حیثیت سے کام کرنا ہے یہ ہے اس کا اصل رول اسی لیے میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ جو نسیان کا معاملہ تھا اللہ تعالی نے اس کے اندر چونکہ یہ سیکنڈ رول پلے کرنا ہے اسے اسے یقیناً اس کے جذبات کو تو زیادہ ٹھیک پہنچنے کا امکان رہے گا ہر انسان مرد بھی چاہتا ہے میری بات چلے عورت چاہتی ہے میری بات چلے اب آخر کار کس کی بات چلے گی یا تو دونوں کسی طریقے سے کسی مسئلے میں متفق ہو جائیں اور عورت جو ہے بیوی اپنے شوہر کو دلیل سے اپیل سے جس طرح قائل کر لے تو معاملہ ٹھیک ہو گیا اب اگر نہیں ہو رہا معاملہ تو اب کس کی رائے چلے گی مرد کی رائے چلے گی تو کس کو اس سے ایک صدمہ پہنچے گا عورت کو پہنچے گا لیکن اس صدمے کا ہی جو ہے انفلوئنس اس کو کم کرنے کے لیے سیفٹی والو نسیان کا مادہ اللہ تعالی نے عورت میں زیادہ رکھ دیا اسی لیے پھر اس قانون شہادت کے اندر ایک مرد کی جگہ دو عورتوں کو وہاں پر اس کا نصاب رکھا گیا اب اجال و قوامون علم نصاب بما فمد اللہ باد و ملا باد اب یہ دوسری بات ہے کہ اگر وہ شور حاکم ہو کر ظلم کرتا ہے ان کے حق ادا نہیں کرتا تو اللہ کے یہاں بڑی سخت پکڑ ہوگی یہ تو دوسری بات ہے بالکل لیکن یہ کہ جو قانون ہے اسلام کا وہ یہی ہے کہ یہ اختیار دیا گیا اب آپ اس اختیار کا غلط استعمال کر رہے ہیں آپ اس کو ظلم کا ذریعہ بنا رہے ہیں تو اس کی سزا اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو مل جائے گی بیما فضل اللہ باز و ملا باز ان بسم اب اس فضیلت کے جو اللہ نے باز کو باز پر دی ہے وہ بیما انفق و منم والحیم اور بسم اب اس کے جو وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اب دیکھیے یہ خرچ کرنے کا معاملہ اسلام میں شادی سے شروع ہو گیا شادی مرد کی بھی ضرورت ہے عورت کی بھی ضرورت ہے لیکن مرد مہر دیتا ہے عورت مہر وصول کرتی ہے تو جو خرچ کرنے والا ہے اب اس کی ایک حیثیت دوسری ہو گئی پھر گھر میں اس کا نان نفقہ پورا جو ہے اس کا خرچہ اس کی ذمہ داری اس کو سپورٹ کرنا شوہر کے اوپر ہے تو اب وہ مال خرچ کر رہے ہیں بیما انفق بن ام والے فس ہاتھ ہو تو نیک بیویاں کون ہیں جو کہ ایک یوں سمجھیے قرآن کے نزدیک ایک عورت کا جو اچھا کردار ہونا چاہیے ایک خاتون خانہ کی جو بہترین روش ہونی چاہیے وہ یہاں تین الفاظ میں آئی ہے فس سال ہاتھ ہو نیک بیویاں کان تاتن ایک تو فرما بردار ہوتی ہیں شوہروں کی فرما بردار حافظات الدل غیب غیب میں حفاظت کرنے والیاں یعنی ظاہر بات ہے کہ مال ہے کسی کا تو گھر میں ہے وہ تو کام پہ چلا گیا ہے اب وہ کس کی حفاظت میں ہے بیوی کی حفاظت میں ہے اسی طرح بیوی کی جو عصمت ہے وہ در حقیقت مرد کی عزت ہے اب وہ اس کی عزت کی حفاظت کرے اس کی غیر موجودگی میں اسی طرح مرد کے راز ہوتے ہیں سب سے زیادہ بڑھ کر جو ہے رازدان وہ تو بیوی ہوتی ہے تو تین اعتبارات سے حافظات الدل غیب حافظات الدل غیب غیب میں حفاظت کرنے والی ہیں حفاظت کرنے والی ہیں شوہر کے مال کی شوہر کے رازوں کی اور شوہر کی عزت کی بما حافظ اللہ اللہ کی حفاظت سے حفاظت ہے تو اللہ کی لیکن جیسے رازو کرنا ہے لیکن کام تو انسان کو کرنا پڑتا ہے رسک کمانا پڑتا ہے واللہ کی تخافون نفوظ ہونا اور وہ خواتین کے جن کے بارے میں تمہیں اندیشہ ہو جائے ان کے اندر سر کشی کا ضد ہے ہر درمی ہے بات نہیں مان رہی ہے اپنی بات منوانی ہے کسی نہ کسی طریقے سے گھر کی فضا خراب کی ہوئی ہے یہ ہے نشوس ذہن تسلیم نہ کرنا کی میری حیثیت جو ہے وہ بہرحال شوہر کے تابے دار کی ہے اس کو اگر تسلیم نہیں کریں گے تو رائے بات فرکشن ہوگی 
اور فرکشن جو ہے اس کے نتیجے کے اندر وہ گھر کے اندر جو ہے وہ ایک فساد پیدا ہوگا ولاتی تخافون مشوز ہن فیض ہن تو ان کو پہلے تو نصیحت کرو واہجرو ہن نہ فلم دوسرے تنبیہ کے طور پر ان سے تعلق اپنے بستر علیحدہ کر لو اور ان کے ساتھ وہ تعلق زن و شو جو ہے کچھ عرصے کے لیے بند کر دو وزرب ہننا اس پر بھی ٹھیک نہ ہو تو انہیں مارنے کی بھی اجازت ہے اس میں حضور نے جو روکا ہے وہ یہ ہے کہ چہرے پر نہ مارا جائے اور کوئی ایسی مار نہ ہو جس کا مستقل نشان جسم پر پڑے اب یہ چیزیں اللہ کا کلام ہے اس کے اندر جو ہے کوئی ہمارے لیے کوئی جھجک نہیں ہے معاشرتی زندگی کو ٹھیک رکھنے کے لیے اس کی ضرورت پیش آئے تو وہ بھی کرنی ہوتی ہے فری نتار نہ کم پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرے فلا تبو علیہ نصبیرا تو اب ان پر خام خواہ کی زیادتی کرنا پچھلے غصے نکالنا بار بار جو ہے وہ اپنے غصے کا اظہار کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے ان اللہ کان علی ان کبیرا یقیناً اللہ تعالی بہت بلند ہے بہت بڑا ہے فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا وإن خفتم شقاق بينهما اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو گیا ہو کہ ان میں تو اب زدم زدہ ہو گئی ہے اور یہ اب ساتھ اب چلنا ان کا مشکل ہے چوہر میں بیوی میں مزاجوں کا اختلاف ہے اور اس کی وجہ سے کوئی زدم زدہ عورت بھی اکڑ گئی ہے بل بھی اکڑا ہوا ہے تو اب ٹھیک ہے کیا کریں ہم تو اس میں ایک کوشش کرنے کا حکم دیا پہلے فواسو حکم ام من اہل ہی و حکم ام من اہل ہا تو ایک حکم مقرر کرو سالس لڑکے والوں میں سے شوہر والوں میں سے شوہر کے خاندان میں سے اور ایک حکم جو ہے اس عورت یا لڑکی کے خاندان والوں میں سے ان یوریدا اصلاح اگر وہ دونوں چاہیں گے اصلاح یو وفق اللہ بین ہما اللہ تعالی ان کے مابین موافقت پیدا کر دے گا لیکن ان یوریدا میں مراد دونوں ہو سکتے ہیں یعنی ایک تو یہ کہ اگر واقع تن شوہر اور بیوی جو ہے چاہتے ہیں کہ موافقت ہو جائے ہوتا ایسا ہے کہ اسی وقت جو ہے وہ نفسیاتی گرا ایسی بن جاتی ہے کہ وہ بھی چاہتا ہے کہ معاملہ درست ہو جائے وہ بھی چاہتی ہے کہ درست ہو جائے لیکن اب یہ کہ اب اس میں گرا ایسی پڑ گئی ہے مختے میں آ پڑی ہے سکون دسترانہ بات کہ اب اس میں کسی طریقے سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو حکمین آ جائیں گے تو وہ بات کو گرا کھولیں گے ادھر سے کچھ سنیں گے کو ادھر سے سنیں گے کچھ اس کی مداحت ہوگی کو ادھر کی مداحت ہوگی تو ہو جائے گا اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد حکمین ہو کہ اگر حکمین پوری سی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے مابین موافقت پیدا کر سکتا ہے میرا رجحان پہلی رائے کی طرف زیادہ ہے ان اللہ کانا علیمن خبیرا یقین اللہ تعالیٰ بہت علیم اور خبیر ہے پہلا حق اللہ کا ہے اللہ کی بندگی اور پرستش کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ نمبر دو ابل والدین احسان یہ چار مقامات قرآن میں ہیں جہاں اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا تذکرہ ہے والدین کے ساتھ اس نے سلوک یہ بھی ہمارے ہاں کے خاندانی نظام کے لیے بہت اہم بنیاد ہے کہ والدین کے ساتھ ان کا ادب ہو ان کی خدمت ہو ان کے ساتھ اس نے سلوک ہو ان کے سامنے آواز پست رکھی جائے بڑی تفصیل سے سورہ بن عیسائی میں یہ بات آئے گی لیکن یہ کہ یہ ہمارے معاشرے میں خاندان کے استحکام کی یہ بھی ایک بہت اہم بنیاد ہے وہ بے دل قرما قرابت داروں کے ساتھ مدتاما والمساکین اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ بلجار دل قربا اور وہ ہمسایا جو قرابت دار بھی ہو پہلے عام طور پر محلے ایسے ہی ہوتے تھے ایک قبیلہ ایک جگہ رہ رہا ہے رشتے داری بھی ہے ہمسائی کی بھی ہے بلجار دونوں بھی اور اجنبی ہمسایا بھی ہو سکتا ہے جیسے آج کل شہروں میں ہوتے ہیں ہمسائے اجنبی ہوتے ہیں وہ شاہد بھی جم بے اور ایک عارضی قسم کی بھی ہمسائیگی ہوتی ہے کہ جو آپ کے برابر بیٹھا ہوا ہے آپ بس میں بیٹھے ہیں آپ کے برابر بیٹھا ہو یہ بھی آپ کا ہمسایا ہے جو کسی بھی اعتبار سے آپ کے ساتھ ہے 
آپ کے پاس بیٹھنے والا ہے اس کے ساتھ بھی نیک سلوک وہ اپنی سبیل اور مسافر کے ساتھ نیک سلوک وہ ماں ملک تہ مانو کم اور جو بھی تمہارے لونڈی غلام ہیں جو تمہاری مل کے یمین ہیں ان کے ساتھ بھی نیک سلوک ان اللہ لا یحب من کان مختاد فقورا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے وہ لوگ کہ جو مختال ہیں شیخی کھوڑے اور اکڑنے والے فخر کرنے والے اکڑ کرنے والے الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل جن میں یہ شیخی خوری ہوتی ہے اکڑ ہوتی ہے پھر وہ بخیل بھی ہوتے ہیں اس لئے کہ عام طور پر تو انہیں اپنا جو تکبر ہوتا ہے وہ دولت کے برابر ہوتا ہے انہیں معلوم ہے ہمارے پاس دولت ہے تو ظاہر بات ہے دولت اگر وہ خرچ کر دیں گے اور دولت جو ہے نہیں رہے گی تو عزت نہیں رہے گی جو کہ بخل کرتے ہیں وہ یامرون الناس بالبخل اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں کیونکہ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ درہا خرچے کے اندر کبھی کرتے ہیں تو انہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں ملامت کریں گے تم بڑے بخیل ہو تو اس سے پہلے ہی کیوں نہ کہو بابا یہ اسطلاح نہ کیا کرو تم خام کا پیسے اڑاتے ہو کچھ نہ کچھ بچا کے رکھا کرو اور وقت پہ کام آئے گا تو بجائے اس کے کہ آپ کو کوئی ڈیفنس لینا پڑے پہلے ہی آفنس لیجے تو یا مرون اللہ سب البخل وہ لوگوں کو بھی بخلی کا مشورہ دیتے ہیں کہ عقل کے ناکل لو وَلَقْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اور وہ چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے دیا ہے دولت ظاہر ہوگی تو کوئی سائل سوال کر بیٹھے گا یعنی اچھا آپ اس کی ان صورت بنائے رکھو کہ ان کے اوپر تو شاید خود دو وقت کے فاقے ہیں اب یا ان کے سامنے ہاتھ دراز کرو وَعَتَبْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُحِينَا اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے بڑا احانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَذِينَ يُنفِقُونَ اَمْبَارَوْا مِنْ نَاسِ اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ لوگ ہیں برائی کے اندر شناعت کے اندر کہ جو خرج کرتے ہیں مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور وہ حقیقت میں ایمان نہیں رکھتے نہ اللہ پر نہ یوم آخر پر وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِيدًا فَسَا قَرِيدًا تو ایسے لوگ گیا کہ شیطان کے ساتھی ہیں تو جن کا ساتھی شیطان ہو گیا ہو تو وہ تو بہت ہی برا ساتھی ہے وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآفَقُوا مِمَّا وَزَقَهُمُ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا فَمَاذَا عَلَيْهِمْ کیا ہو جاتا ان پر کیا قیامت ٹوٹ پڑتی ان پر لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اگر وہ ایمان ہی لے آتے سچے دل سے صدق دل سے اللہ پر اور یوم آخر پر وَأَنفَقُوا بِمَّا رَلَقَهُمُ اللَّهِ اور خرج کرتے کھلے دل کے ساتھ اس میں سے جو اللہ نے انہیں دیا ہے وَقَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا اور اللہ تعالیٰ ان سے اچھی طرح واقف ہے وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَزْرِمُ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی پر ذرے کے برابر بھی ذرے کے ہم وزن بھی ظلم نہیں کرے گا لَا يَزْرِمُ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا اگر نیکی ہوگی وہ ذرہ عمل کا جو ہے نیکی کا ہے اس سے دگنا کرے گا بڑھائے گا بڑھوت نہیں کرے گا وَيُوتِ مِنْ لَدُنْهُ نہ صرف اس کو بہا کر دے گا واپس بلکہ اور اپنے پاس سے یُوتِ مِنْ لَدُنْهُ عَجْرًا عَظِيمًا خاص اپنے خزانِ فضل سے مزید بہت بڑا عجر دے گا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَاؤُلَاءِ شَهِيدًا اب یہ آیت جو آ رہی ہے آیت نمبر اکتالیس ہے سورہ مبارکہ کی یہ بڑی اہم ہے یہ وہ شہادت علی الناس سے متعلق ہے جو سورہ بکرہ میں جو مضمون آیا تھا کہ اے مسلمانوں تمہیں اب شہدہ علی الناس بنایا گیا جیسے کہ نبی تم پر شہید تھے یا نبی نے تم پر شہادت دی ہے نبی قیامت کے دن کھڑے ہو کر کہیں گے 
اللہ میرے پاس جو دین آیا تھا میں نے انہیں پہنچا دیا تھا اب یہ ذمہ دار ہیں دے آر ریسپانسبل فار دیر ایٹیچیوڈ اینڈ کانڈکٹ تو یہ بات تمہیں کہنی ہے کہ آمد کے دن کھڑے ہو گئے اللہ ہم نے اپنے زمانے کے لوگوں تک تیرا دین پہنچا دیا تھا اب اس کے بعد جو بھی طرز عمل ہے یہ جواب دے ایسا نہ ہو کہ الٹا وہ ہمارے اوپر مقدمہ کرے کہ اللہ ان بد وقتوں نے ہمیں نہیں پہنچایا یہ خزانے کے سانپ بن کر بیٹھے رہے تو یہ تو ایک رخ ہے اس کا لیکن یہ کہ جس کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگ گئی ہو واقعہ یہ ہے کہ اس کے لیے تو ایک بہت بھاری یوں سمجھیے کہ بوجھ ہے اس پر اب اس کا جو ہے نقشہ کھینچا جا رہا ہے قیامت کے دن کیا ہوگا فکے فیضا جی نام ان کل امت ان بے شہید تو کیا ہوگا اس دن کیا صورت حال ہوگی جس دن کے ہم ہر امت میں سے ایک شہید کھڑا کریں گے کون ان کا نبی اور رسول جس نے ان کو دعوت پہنچا دی بس یہ نہ بکا اللہ اللہ شہیدہ اور یہ نبی آپ کو ہم لائیں گے ان پر گواہ بنا کر یعنی آپ کو کھڑے ہو کر کہنا ہوگا جس کو کہ ہمارے تصور میں کہتے ہیں ہمارے اصطلاح میں پروزیکیوشن وٹنس عدالت خدا بندی کا پروزیکیوشن وٹنس کون ہے نمبر ون پروزیکیوٹر کون ہے نبی اے اللہ تیرا پیغام بھی پہنچا تھا میں نے پہنچا دیا تھا ناؤ دے آر اکاؤنٹیبل ریسپانس تو اس کے کیا مانی ہوئے اپنی ہی قوم کے خلاف گواہی آ گئی اللہ کا لفظ یہاں بھی نوٹ کر لیجیے اللہ اللہ شہیدہ اللہ ہمیشہ مخالفت کے لیے آتا ہے ہم توقع میں ہیں کہ ہمیں تو شفاعت ملے گی میٹھی میٹھی یہاں کڑوا معاملہ ہے اے اللہ یہ بدبخت ہے جنہیں میں دین دے کر گیا تھا ان کا کام تھا دین پہلانا انہوں نے خود دین کو چھوڑ دیا تو نبی شفاعت کریں گے یا نبی مقدمہ قائم کریں گے بقال رسول یا رب نہ قومی تخت اہار القرآن محجورا اور کہیں گے رسول کہ اللہ میری اس قوم نے قرآن کو ترک کر دیا تھا اس آیت کے بارے میں ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد اللہ ابن مسعود سے کہا کہ مجھے قرآن سناؤ انہوں نے عرض کیا حضور آپ کو سناؤں آپ پر تو نازل ہوا ہے فرمایا ہاں لیکن مجھے کسی دوسرے سے سن کر کچھ اور حض حاصل ہوتا ہے لطف آتا ہے سورہ نسا انہوں نے پڑھنی شروع کی شروع سے لے کے پڑھتے جا رہے ہیں ظاہر بات ہے کہ حضور بھی سن رہے ہیں باقی اور صحابہ بھی ہوں گے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی گردن نیچی ہے پڑھ رہے ہیں جب اس آیت پر پہنچے فکے فیضا جی نام ان کل امت ان بشہید ان وجہ نا بے کا اللہ اللہ شہیدہ تو حضور نے فرمایا حسبک حسبک بس کرو بس کرو اور عبداللہ ابن مسعود نے سر اٹھا کر دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں چل رہی تھیں اپنی قوم کے خلاف مجھے گواہی دینی ہوگی وجہ نا بکا اللہ اللہ شہیدہ ولا يكتمون الله حديثا يوم ادن يبد الذين كفروا اس دن یہ چاہیں گے کافر واسب الرسول جنہوں نے کفر کیا تھا اور رسول کی نافرمانی کی تھی لو تسوا بهم الارض کسی طرح زمین پھٹ جائے شک ہو جائے ہم اس میں دفن ہو جائیں اور ہمیں نصیحت منصیحہ کر دیا جائے ولا يكتمون الله حديثا الله سے وہ کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسلوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا اہل ایمان نواز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو اب یہ وہ 
سورہ بکرا میں جو آیا تھا یہ سرون کا جو خبر بل بحث اس کا اگلا قدم آ گیا کہ اس کے اندر جو خباست ہے شناخت ہے جو برائی کا پہلو ہے اس کو ایک مرتبہ اور اجاگر کیا یا یہ لذی نام تقرب سلا تو ان تم سکارا حق کا تعلم ہو جب تک کہ نشہ اتر نہ جائے اور تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو اس واقعات بھی بیان ہوتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ نشے میں نماز پڑھائی کسی نے اس لیے کہ حرام ابھی حرامی مطلق تو ہوئی نہیں تھی تو اس میں کوئی آئی ہوئی کاظر اللہ آبود و مات آبودون اس کی بجائے آبود و مات آبودون میں بھی بندگی کرتا ہوں اسی کی جس کی تم کرتے ہو تو وہ تو کفر ہو گیا تو اس پر خاص طور پر یہ آیت نازل ہوئی حتیٰ تعلم ما تقلون جب تک کہ تم سمجھ نہ رہے ہو شعور کے ساتھ کہ تم کیا کہہ رہے ہو اب اس میں ایک اشارہ ادھر بھی ہو گیا بے سمجھے نماز پڑھنا بھی ایسا ہی ہوا پھر یعنی یہ کہ جو روکا جا رہا ہے ایک تو مدہوشی کے لیے سمجھ میں نہیں آ رہا اور غلط سڑک پڑھ رہے ہیں اور ایک سمجھتے ہی نہیں قرآن کہہ رہا حتیٰ تعلم ما تقول تمہیں معلوم ہونا چاہیے کیا کہہ رہے ہو تم اب جنہیں قرآن مجید کے معنی نہیں آتے نماز کے معنی نہیں آتے انہیں کیا پتہ کیا کہہ رہے ولا جرمن اللہ حادری سبیل حتا تخت سے لو اسی طریقے اگر تم حالت جنابت میں ہو اگر اپنی بیویوں سے تم نے وہ تعلق قائم کیا ہو مباشرت کی ہو یا یہ کہ اور کسی اور طرح کی اسی وہ احتلام وغیرہ کی شکل ہو گئی ہو تب بھی تم نماز کے قریب نہ جاؤ حتیٰ تختہ سے لو جب تک کہ غسل نہ کر لو اللہ عادری سبیل اس کے بارے میں بہت سے قول ہیں لیکن یہ کہا یہ جو آگے بات بیان ہو رہی ہے اس میں آ جائے گا کہ ہاں سفر کی حالت میں اس غسل کی پابندی پر جو ہے وہ نرمی کی گئی ہے اور اس میں تیمم کی اجازت دی گئی ہے وہ ان کن تم مردہ اور اگر تم ہو بیمار او اللہ سفر ان آدمی مریض ہے نہانے میں اندیشہ ہے بخار بہت تیز ہے یا کچھ اور ہے معاملہ ہے او اللہ سفر ان یہ سفر میں ہے اور جہاں احد بن غائط یا یہ کہ تم میں سے کوئی جو ہے قضاء حاجت کے بعد آیا ہے او اللہ بس تم النساء یا تم نے عورتوں کے ساتھ مباشرت کی ہے فلم کجے دوں ماں اور تم پانی نہ پاؤ یعنی یہ یہ تمام صورتیں کہ جس میں غسل واجب ہے یا یہ کہ وضو واجب ہے تو ان دو صورتوں میں سے اگر بیماری راستے میں حائل ہے سفر میں ہونے کے لیے سے پانی نہیں ہے یا کوئی اور وجہ ایسی ہے کہ پانی ہے دستیاب نہیں ہے فتیم ممو سعیدن تو یہ بند تو تیمم کر لیا کرو لیکن تیمم کا جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں میں نے بتایا تھا کہ قسم کرنا تیم فتیم ممو سعیدن تو یہ بات پاک مٹی کا اس کا قصد کرو فم سہو میں وجو کم و اے دی کم اور پھر اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو اس سے بسا کر لو بل لو ان اللہ کا نہ افو الغفورا یقیناً اللہ تعالی افو ہے بہت معاف کرنے والا یہی لفظ ہے جو حضرت عائشہ سے جو مروی ہے دعا لہلت القدر کی اللہ ان کا افو تو حب الافوا تافو انی اللہ تو افو ہے تو تو ہے ہی معاف فرمانے والا ان اللہ کا نہ افو غفورا اللہ با فرمانے والا بخشنے والا ہے الم تر الدین اوتو نصیبن من الکتاب یشترون ولالت و یریدون ان تضل السبیل الم تر الدین اوتو نصیبن من الکتاب کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی جانب جنہیں اس کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا وال کتاب ایک حقیقت ہے جس میں سے ایک حصہ آیا تھا جس کا نام تورات تھا اسی میں سے ایک حصہ اور آیا وہ جیل ہے اور پھر وہ کتاب ہر اعتبار سے قابل ہو کر نازل ہوئی قرآن کی شکل میں یشترون دلالت و یریدون ان تبل السبیل وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ یہ جیسے مشرقی نے مکہ کیا کرتے تھے کہ لوگ قرآن نہ سنیں تو کوئی گانے والی کوئی لے آیا تھا کہیں سے تاکہ لوگ جو ہیں اس کے گانے سننے کے اندر ہی لگے رہیں اور حضور کی بات سنے کوئی نہ اسی طریقے سے یہ مدینے کے اندر بھی اس قسم کے معاملات جو ہیں یہ یہودی جو ہیں اس قسم کے جو ہمارے ہاں یہ میچز ہو رہے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ ٹی وی پر گویا کہ دنیا کی اہم ترین شے جو ہے وہ کرکٹ ہے اور ٹینس ہے اور, اور وہ وہاں کی جو گیمز ہیں اور پاگل ہوئی ہے دنیا اس کے اوپر پاگل اور شیطان کو چاہیے کیا حقائق کی طرف نگاہ ہی نہ ہو زندگی کس لیے ہے جینا کاہے کے لیے ہے موت ہے تو اس کے بعد کیا ہونا ہے سوچنے کی ضرورت ہی نہ یا حیوان کیا کما رہا ہے یا کھا رہا ہے اور یا پھر یہ اس طرح کے لہو لاپ کے اندر زندگی گزار رہا ہے اللہ اللہ اور خیر سر تو جو خریدتے ہیں گمراہی اس کے لیے بڑے بڑے نظام ہیں بڑے بڑے ان لوگوں کے لیے جو ہیں انعامات ہوتے ہیں آدمی کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں کہ ان پلیئرس کو کیا کیا کچھ ملتا ہے 
وجرید الطویل السبیل وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں سیدھے راستے سے راہ حق سے منحرف کر دیں اللہ عالم بے آدائے کم اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے وہ کفا بلّہ ولی اور وہ کافی ہے تمہارے ولی اور کچھ پدا ہونے کی حیثیت سے یہ ظاہر بات ہے کہ تم اس کا کہنا مانو گے تب نہ وہ کفا بلّہ بصیرہ اور مددگار ہونے کے اعتبار سے بھی وہ کافی ہے من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ان یہودیوں میں سے ہی وہ لوگ ہیں کہ جو کلام کو اس کی اصل مقام سے پھیرتے ہیں وہ یقول اللہ سمے نہ وہ آفائی نہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا بظاہر یہ کہ سمے نہ وہ آتا نہ کہہ رہے ہیں حقیقت میں سمے نہ وہ آفائی نہ وسما غیر مسمائن اور وہ حضور سے یہ بھی کہتے تھے کچھ طاقت بنا سنیے نہ سنا جائے نہ سنے یہ چپ کے سے کہہ دیا کیا ہمیں کوئی آپ کو سنانا بھی مطلوب نہیں ہے خاص وسما غیر مسمائن وہ رائن لیم بل السنت ہم اور رائنا کو رائنا کہہ دیا ہے ہمارے چڑھواہے بے السنت ہم اپنی لیم اپنی زبانوں کو موڑ کر وہ تانن فی دین اور دین میں تان کرنے کے لیے عیب لگانے کے لیے وہ لو انہم کسکالو اگر وہ یہ کہتے سمینا و تانا ہم نے سنا اور مانا بسما منظورنا اور آپ ہماری بھی بات ذرا سن لیجئے اور ذرا ہمیں مہلت دیجئے لکانا خیر اللہ و اقوام یہ ان کے لیے کہیں بہتر ہوتا بہت درست اور سیدھی بات ہوتی ولا کہ لا لہم اللہ بے کفر لیکن اللہ نے تو ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لانت کر دی فلا یو بنونا اللہ قلیلا تو اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں مگر شاز کوئی یا ایوہا الذین اوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس وجوها فنردها فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان أمر الله آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم اب یہاں پر اس لانت و ملامت کے ساتھ ہی وہ دعوت بھی ہے یہاں پہ جو چیزیں ملی ہوئی ہیں جیسے کہ ہم نے دیکھا سورہ بکرا اور عالم عمران میں والے دالے دا مقامات تھے اے وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی وہ تو کتاب آمن بما نزلنا ایمان لا اس پر کہ جو ہم نے نازل کیا ہے مصد کل ما تم اس تو کے تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے من قبل اور نت میں سب وجوہن اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں اس کا مطلب کیا ہے کہ چہروں پر جو نشان ہے کوئی ایک ہاتھ پھر ہے کہ کوئی نشان باقی نہ اسپاٹ ہو جائے فلوندا آج بار یا پھر ان کو ان کی پیٹھوں کی طرف موڑ دیں چہرا پیچھے اور گدی سامنے جیسے کہ صاحب سبت کے ساتھ ان کو بندر بنا دیا یا انہیں خنزیر کی شکل بنا دی تو فرمایا اور ڈل آنا ہوں کما لانا صاحب سبت یا ہم ان پر وہ لانت کر دیں جو صاحب سبت پر ہم نے کی تھی یہ تفصیل آئے گی سورہ آراف میں لیکن واقعہ اجمالن جو ہے سورہ بکرا میں آ چکا ہے وکان امر اللہ مفعولا تو اس سے پہلے پہلے تم ایمان لے آؤ ورنہ اللہ کا معاملہ جو ہے وہ تو ہو کر رہنا ہے اللہ 
وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ پہلی مرتبہ بھی آیت یہاں آ گئی یقیناً اللہ اسے ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے وہ یقفر و ماد و نظال کے من یہ شاہ ہاں اس سے کم تر جو کچھ ہوگا جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا یہ بھی کھلا لائسنس نہیں ہے کہ آپ سمجھے باقی سب گناہ معاف ہو ہی جائیں گے لیکن اس کی امید دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی تمام گناہوں کے بغیر توبہ کے بھی معاف کرنے کا ایک امکان دے رہا ہے لیکن یہ شرک جو ہے اس کے معاف ہونے کا کوئی امکان نہیں وہ میں یوشرک بلّہ ہے فقط اس طرح اس میں عظیم ہاں اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس میں تو بہت بڑا طوفان بازا ہے اللہ تو ایک اللہ ہے اس کے ساتھ جس کا بھی آپ تذکرہ کرتے ہیں جھوٹ ہے افطرا ہے بہتان ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں علم تر علم ندین یوزکون انفسا ہوں کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھتے ہیں پاک سمجھتے ہیں یہ وہی جو فلتبہ میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ یہودی سمجھتے ہیں کہ وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ سورا معاہدہ میں آ جائے گا نہن و ابنا اللہ واہ باہ ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں بلکہ اس کے بہت ہی چہیتے رہے لاد لے اور دوسرے جو ہیں گوئمز اور جینٹائلس یہ تو دیکھنے میں انسان نظر آتے ہیں حقیقت میں حیوان ہیں گندے لوگ ہیں ان کو تو جس طرح کھاؤ لوٹو گسوٹو ان کو جس طریقے سے دھوکہ دو ان کو بائی ہوک بائی کروک جو بھی ان سے استحصال ہو جس طرح بھی کر سکو کرو ان کے بارے میں تو لیسا علینا فلمی نہ سبیل ان کے بارے میں ہم پر کوئی گرفت ہے ہی نہیں ہم سے کوئی محاسبہ ہوگا ہی نہیں جیسے ہرن ہے پھر رہا ہے آپ نے شکار کیا کھا لیا کون پوچھے گا آپ سے اسی طرح یہ انسان نما حیوان ہے جو چاہو کرو ان کے ساتھ بل اللہ یزک کی میشا یہ تو اللہ تعالیٰ ہی پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے ولا یوز لمونا فتیلا یہ تمہارے کہنے سے تم پاک نہیں ہو جاؤ گے اونچے نہیں ہو جاؤ گے اعلیٰ ارفا نہیں ہو جاؤ گے ہاں کس جرم نہیں کیا جائے گا ان پر کچھ بھی فتیل کے برابر بھی دھاگا فتیل اصل میں کہتے ہیں کہ جو آپ نے دیکھا ہوگا آج کل تو کھجوریں کھاتے ہیں تو کھجور کی گٹھلی کے ساتھ ایک چھوٹا سا دھاگا لگا ہوتا ہے کہ جس سے بکیا کھجور کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے تو گٹھلی کی ناف کے ساتھ سمجھ لیجئے وہ فتیل ہے اب ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں جو چھوٹی سی چھوٹی چیزیں لوگوں کے مشاہدے میں آتی تھی تو کسی چیز کے چھوٹے ہونے کے لیے مثال وہیں سے لی جا سکتی تھی انظر کیا بھائی افترون علی اللہ کا ذب دیکھو کیسے یہ لوگ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں وہ کفا بھی اسم مبینہ اور یہی گناہ کافی ہے یعنی ان کی گرفت کے لیے اور ان کے عذاب دینے کے لیے یہی ایک بات کافی ہے جو انہوں نے گھڑ لی ہے الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا یو منون بجب تے وقت آہوت و یقون الزین کفر اہدا بن الزین آ منو سبیلا وہ ایمان لاتے ہیں بتوں پر اور شیطان پر تاہوت پر اور کہتے ہیں ان لوگوں سے کہ جنہوں نے کفر کیا یا دی مشرقین ہا الائے اہدا بن الزین آ منو ان اہل ایمان سے تو یہ زیادہ ہدایت پر ہے اہدا سبیلا یہ لوگ زیادہ راستے پر برحق ہیں یہ ہوتا ہے زدم زدہ میں اب ظاہر بات ہو یہ معلوم تھا کہ محمد اور ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہ وہ کن کن چیزوں میں ان سے مشابہ تھے توحید ہے ایمان بالآخرہ ہے موسا کے ماننے والے ہیں تورات کے ماننے والے لیکن جب زدم زدہ آتی ہے تو کہتے ہیں یہ مشرق بھی بہتر ہے ان مسلمانوں سے تو ان کا دین بہتر ہے یہ تو گویا کہ بالکل ہی کسی حیثیت ان کی ہے ہی نہیں اور اس میں ظاہر بات ہے کچھ کہہ بیٹھتے ہوئے ہاں جی یہ ناخیہ آپ کے بتوں میں بھی کچھ نہ کچھ تو ہے نا لیکن یہ کہ مسلمانوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں یہ تو سرے سے خالی لائک الذین لعنہم اللہ 
وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرما دی ہے وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا اور جس کو اللہ ہی نے لعنت کر دی ہو اب تم اس کے لئے کوئی مددگار نہیں پاؤں گے أَنْهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ام لہم نصیب من الملک کیا ان کا کوئی حصہ ہے اختیار میں پادشاہت میں یعنی جو تقسیم کر لی ہے کہ یہ سب کچھ ہماری لی ہے باقی انسان جو ہیں وہ گوئنز ہیں جنٹائلز ہیں کس اختیار سے کیا ان کے پاس اختیار ہے یہ انسانوں میں یہ تقسیم و تفریق ام لہم نصیب من الملک پادشاہی جو ہے مالک الملک اللہ ہے کیا انہوں نے کوئی اختیار اس سے ملا ہوا ہے ان کے پاس فائز اللہ یو تون الناس نقیرہ اگر ایسا کہیں ہوتا تو یہ کسی ایک انسان کو تل کے برابر بھی کوئی شہد دینے کو تیار نہ ہوتے اگر ان کا اختیار ہوتا ام یحسدون الناس على ما آتاہم اللہ من فضل فقد آتینا آل ابراہیم الكتاب والحکمة وآتیناہم ام یہ حسدون اللہ سلام آتاہم اللہ بن فضلی کیا یہ حسد کر رہے ہیں لوگوں سے اس پر کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا کر دیا ہے قرآن عطا کر دیا امیین میں آخری نبی بھیج دیا امیین میں جنہیں حقیر سمجھتے تھے اب اس پر حسد ہے اس کی آگ میں جل رہے ہیں ام یہ حسدون اللہ سلام آتاہم اللہ بن فضلی فَقَدْ آتَيْنَا آلَى عِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَا هُمْ مُلْكَ نَعْزِيمَا تو ہم نے آلِ ابراہیم ابراہیم کی نسل کو عطا فرمائی کتاب بھی حکمت بھی اور انہیں بہت بڑی حکومتیں بھی دی یعنی تمہیں بھی اگر ملی تھی تو ابراہیم کی نسل ہونے کے ناتے سے ملی تھی کتاب ملی تورات ملی جنگیل ملی تو یہ جو دوسری نسل ہے یہ بھی تو اسی ابراہیم کی ہاں بنی اسرائیل کو کتاب علیدہ ملی حکمت علیدہ ملی تورات علیدہ تھی انجیل علیدہ تھی اور یہاں کتاب اور حکمت ایک ہی جگہ پر قرآن میں اللہ نے جمع کر دی ہے بتمام و کمال اور ایک ہی جگہ پر جمع وَعَاتْ اَنَاهُ مُلْكَ الْعَظِيمَ تو جیسے ان کو ملک عظیم دیا تھا اب ہم ان مسلمانوں کو اس سے بڑا ملک دیں گے یہ سورہ نور میں مضمون آئے گا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کَمَ اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ہم لازمان ان اہل ایمان کو دنیا میں وہ حکومت اور خلافت عطا کریں گے جیسے پہلوں کو عطا کی تھی فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهِ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهِ تو ان میں سے کوئی وہ بھی ہیں جو ایمان لے آئے ہیں یا لے آئیں گے جن کے دلوں میں کچھ رمق ہے اور ان میں وہ بھی ہے جو رک گئے ہیں کھڑے رہ گئے ہیں کٹ گئے ہیں وَقَفَا بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا اور ایسے لوگوں کے لیے ان کو تھوکنے کے لیے بڑھت کی ہوئی آگ کافی ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُسْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُ الْعَذَابِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُسْلِيهِمْ نَارًا یقیناً وہ لوگ جو ہماری آیات کا کفر کریں گے ایک وقت آئے گا کہ ہم نسلیہم نارہ انہیں آج میں جھوک دیں گے قُلَّمَا نَزُدَ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا جب بھی اور جیسے بھی ان کی کھالیں جلدیں جھلس جائیں گی جل جائیں گی ہم انہیں نئی کھالیں دے دیں گے نئی جلدیں دے دیں گے لِيَذُوقُ الْعَذَاب تاکہ وہ عذاب کا مزا چکتے رہے اب یہ بھی ایک بہت بڑی بیڈیکل حقیقت ہے کہ جو اصل حص ہے پین کی وہ کھال ہی میں ہے اندر جو ہے چاہے وہ ہمارے مسلز ہیں وہ ان کے اندر جلن اکی ہوگی لیکن احساس نہیں ہوگا اس کا اصل جو ہے احساس جلن کا چٹکی ہے کوئی اور تکلیف ہے کانٹا چوبا ہے اور یہ ساری چیزیں جو بھی ہیں اس کے سارا احساس جو ہے سنسٹیو جو ہے وہ سکن ہے تو سکن چونکہ ان کے لئے تکلیف کا بوجب ہو رہی ہے سکن جل گئی 
اب انہیں نئی اسکل دی جائے گی بدلاؤں جنودن غیر رہا اس کے سوا اور کھال دے دی جائے گی تاکہ وہ سوزش مسلسل رہے وہ جلن کا احساس برقرار رہے اس میں کمی نہ ہو لے یزوق العذاب تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہے ان اللہ کانا عزوز الحکیم یقینا اللہ تعالی زبردست ہے کمال حکمت والا والذین آمنوا وآملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا لهم فیها ازواج مطهرة وندخلهم ظلا ظلیلا والذین آمنوا وآملوا الصالحات وہی سائمل انجس کنٹراسٹ جب جہنمیوں کا تذکرہ ہوا ہے تو اہل جنت کا تذکرہ بھی ہے اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے سرد خلوم جنات تجری من تاق الانہار ان قریب انہیں ہم داخل کریں گے ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی خالدی نفیہ ابدا اور وہ رہیں گے ان میں ہمیشہ ہمیش لہم فیا ازواج متحرت ان کے لیے اس میں ہوں گی بہت پاک باس بیویاں وہ رد خلوم اور ہم انہیں داخل کریں گے ذلن ذلیلا ایسی ٹھنڈی چھاؤں گہری چھاؤں کے اندر ہم انہیں داخل کریں گے ذل اور ذلیل بہت ہی ٹھنڈی چھاؤں اللہ یمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما يعظکم به ان اللہ کا نسمیا بصیرا ان اللہ یا مرکم تو امانات الہ لہا پہلی بات تو یہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانات شکر کرو اس کے اہل لوگوں کو پیدا حکم تم بین اللہ سے انتہا کو وہ بلا دوں اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل سے فیصلہ کرو پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی آپ سیاسی نظام بناتے ہیں انتظام کرتے ہیں اس میں منصب ہوتے ہیں منصبوں کی پھر ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو اختیارات بھی ہوتی ہیں اس کو دیکھ کر دینا چاہیے کہ کون اہل ہے یہ کہ برادری کی وجہ سے رشتہ داری کی وجہ سے کسی کی دولت کی وجہ سے کسی کے دھونس کی وجہ سے اگر آپ نے کیا تو خیانت کی ہے پھر یہ امانت ہے اس امانت کا استعمال صحیح صحیح ہونا چاہیے عام معنی میں بھی امانت جو بھی امانت کسی نے رکھوائی ہے اسے واپس لوٹانی ہے لیکن یہاں یہ وہ معاشرتی زندگی اور جو بھی ایک اجتماعی زندگی کے جو اہم اصولوں کی حیثیت سے بات آ رہی ہے کیا تو اب الامانات الہ لہا یادین امن وطی اللہ واقی الرسول اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی یعنی کوئی قانون اللہ اس کے رسول کی منشا کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا یہ ہمارے دستور میں بھی لکھا ہوا ہے نو لیجسلیشن کل بھی ڈن پگل ٹو دی قرآن اینڈ دسنا لیکن یہ جو میں آج تک کہہ رہا ہوں کہ یہ منافقت کا پلندہ ہے کہ اس کی کوئی ضمانت نہیں اس کی ایگزیکیوشن کی امپلیمنٹیشن کی کوئی اسکیم موجود نہیں لکھا ہوا ہے اوپر اتی اللہ واقع رسول اللہ کے احکام اور رسول کے احکام یہ دو مستقل سورسز آف لا ہیں مستقل سورسز آف لا ان کے لیے سنت کی یہاں نفی ہوتی ہے وہ ان الامر بن کم اور اپنے میں سے ان الامر کی بھی اطاعت کرو لیکن یہاں جو عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ تین کی اطاعت آئی اللہ کی رسول کی ان الامر کی دو کے لیے اتی ہوں تیسرے کے لیے نہیں ہے یا تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اتی ہوں ایک مرتبہ آ جاتا اور تینوں کو کور کر جاتا یا یو لگی نامن و اکی اللہ و رسول و اولی نبر بن کو تینوں برابر ہو جاتے یا اکی ہوں تیسری مرتبہ بھی آتا یا یو لگی نامن و اکی اللہ و اکی رسول و اکی ہوں اولی نبر بن کو نہیں دو کے ساتھ ہے تیسرے کے ساتھ نہیں اول امر جو ہو ایک شرط واضح ہوگی تم میں سے ہونے چاہیے مسلمان ہو غیر مسلم کی حکومت کو ذہن لیکن سائی کرنا اللہ سے بغاوت ہے لیکن سائی کرنا بالکل مسلمان تو ہو نا کم سے کم 
البتہ یہ کہ ان کی اطاعت مستقل نہیں دائم نہیں انکنڈیشنل نہیں اللہ کی اطاعت مطلب ایبسولیوٹ انکنڈیشنل وداؤٹ اینی لمٹ رسول کی اطاعت ایبسولیوٹ انکنڈیشنل وداؤٹ اینی لمٹ لیکن ان امر کی اطاعت ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تاب جو حکم لائے اسے بتانا ہوگا میں کتاب و سنت سے کیسے اس کا استعمال کر رہا ہوں وہ ایسا ثابت کرنا ہوگا کہ یہ کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہے کم سے کم یہ ثابت کرنا ہوگا یہ ہے فرق اسی پر لیجسلیشن ہو سکتی ہے جدید جتنی بھی مشینری ہے لیجسلیٹو وہ کانگریس ہو وہ پارلیمنٹ ہو بجلی سے ملی ہو قانون شادی کرے ہاں ریپرزنٹ والی قرآن اندر سننا نہیں ہو سکتی بات بات ختم ہو فائن تنازع تم فی شائن پھر اگر تمہارا کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے انہوں نے امر کہتا میں تو اسے اسلام کے تقاضا صحیح سمجھتا ہوں آپ سمجھتے ہیں نہیں تم غلط کہہ رہے ہو کہاں جائے اب فرد ہوئی اللہ و رسول لوٹا دو اسے اللہ اور رسول کی طرف یعنی اب یہ کہ جو بھی اپنی بات ثابت کرنا چاہتا ہے اسے اللہ اور اس کے رسول سے دلیل لانی پڑے گی میری پسند میرا خیال میرا نظریہ نہیں اللہ اور اس کے رسول کے پاس اور اس میں یہ بات ماننی پڑے گی کہ ابھی یہاں ایک خلا ہے تو وہ خلا یہ ہے کہ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ اس کی رائے صحیح ہے یا اس کی رائے صحیح ہے یہ ہے اصل میں آج کی ریاست میں آ کر وہ خلا پور ہو چکا ہے یہ جوڈیشری کا کام ہے لیکن جبکہ ابھی اسلامی ریاست قائم ہوئی ہے عرب میں حضور کے زمانے میں ابھی یہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں شروع شروع میں پوری طریقے سے آئیڈینٹیفائڈ اور علیحدہ علیحدہ انسٹیٹیوشنز تھے ہی نہیں کہ یہ لیجسلیچر ہے یہ جوڈیشری ہے یہ ابجیکٹو ہے حضرت ابوبک کے زمانے میں تو کوئی قاضی تھے ہی نہیں حضرت عمر نے پہلے شعبہ قضا شروع کیا ہے تو رفتہ رفتہ انسٹیٹیوشن ڈیولپ ہوئے ہیں لیکن اصول یہ ہے کہ دو کی اطاعت تو ہے قطعی اور لازمی انکنڈیشنل ایبسولیوٹ تیسری اطاعت اس کے تابع ہوگی فیصلہ کون کرے گا جدید دور میں اس کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ عدلیہ ہے وہاں ہر شخص جائے اپنی دلیل دے علماء جائیں عوامی جائیں جو چاہیں جائیں سب ہو جو جا کر دلائل دیں لیکن وہاں سے فیصلہ ہو جائے گا کہ واقع تک یہ ریپنڈنٹ ہے یا نہیں فن چلازا تم فی شعین فردو ہو اللہ و رسول ان کن تم تو بلون اب اللہ و یوم آخر یہ طرز عمل تمہیں اختیار کرنا چاہیے اگر تم واقع اتن اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو ظال کا خیر و آسن تعویلہ یقیناً یہ بہت ہی بہتر بھی ہے اور نتائج کے اعتبار سے بھی بہت ہی مفید ہے الم تر ال الدین یزمون انہم امنو بما انزل الیک و ما انزل من قبل کا یوریدون ایتحاکمو الى الطاغوت و قد امرو ایتفرو به و یورید الشیطان ایضلہم ضلالا بعیدا نزینہ پھر منافقین کا مسئلہ شروع ہو رہا ہے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ سب سے بڑا حصہ اس صورت کے سورہ مبارکہ میں منافقین کا ہے الم تر الدین یمون انہم آمن و بما ادل اجل من قبل کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جن کا گمان تو یہ ہے اور دعوی تو یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں اس پر بھی کہ جو اے نبی آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی کہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا لیکن کرتے کیا ہے یوریدون یتحا کم لگتا ہو تو وہ چاہتے یہ ہے کہ اپنے مقدمات کے فیصلے کروائیں تاہوتوں سے یعنی ان سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے اگلی آیت پہلی جو تھی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کار بند ہو گیا وہ تاہوت سے خارج ہو گیا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو قبول نہیں کرتا وہ تاہوت ہے وہ تغا وہ اپنے حد سے تجاوز کر گیا تو گویا کہ غیر مسلم جو اللہ اس کے رسول کے احکام کا پابند نہیں وہ تاہوت ہے یوریدو نہ یہ کہا کم ہو جاتا ہوں تو قد عمر و یکفرو بھی وہ اپنے مقدمات لے کر جاتے ہیں تاہوت کے پاس حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ ان کا کفر کرے یعنی ہوتا یہ تھا کہ مسلمان مدینے میں جو منافقین تھے وہ اپنے مقدمات بجائے اس کے کہ حضور کے پاس لائیں جب یہ دیکھتے تھے کہ ہمارا پلا پلا گر رہا ہے حضور کے پاس جائیں گے ہم تو حق کی بات ہوگی انصاف کی بات ہوگی تو چلو یہودیوں کے عدالت سے فیصلہ کروا لیں ایک یہودی کا اور ایک مسلمان کا جھگڑا ہوا اور اس میں یہ مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا وہ یہودی کا تھا چلو محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ اسے بھی یقین تھا کہ میں حق پر ہوں یہ مسلمان جو منافق تھا یہ کہتا تھا نہیں چلو تم تمہارے پاس کا ابن اشرف کے پاس چلو اس سے معاملہ طے کرواؤ بہرحال اس کے بعد ہوا یہ کہ حضور کے پاس وہ یہودی لے آیا حضور نے فیصلہ کر دیا اس کے خلاف 
اب اس نے کہا اچھا چلو دیکھو آپ بھی عمر سے اور بات کرتے ہیں حضرت عمر سے آ کے بات کی امید کی کہ شاید وہ جب میرا لحاظ زیادہ کرے میں مسلمان ہوں وہ یہودی نے بتا دیا اردو تو یہ فیصلہ کر چکے میرے حق میں اور یہ پھر یہ یہاں آیا ہے انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ تلوار دی اور گردن اڑا دی کہ جو محمد کے فیصلے پر راضی نہیں اور مجھ سے فیصلہ کروانا چاہتا ہے اس کا فیصلہ یہ ہے اس پر ماویلا بچایا آئے چیختے چلاتے ہوئے اس کے گھر والے اس کے اہل و عیال کہ ہم تو بس یہ چاہتے تھے کہ کچھ مصالحت ہو جاتی آپ نے فیصلہ دے دیا تھا تو کوئی مصالحت ہو جاتی تو اچھا تھا راضی نامہ ہو جاتا اس لیے گئے تھے وہ واقعہ ہے جو بیان ہو رہا ہے وہ یوریبی شیطان اور یدین رحم بلالم بہیدہ شیطان چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر دے بہت دور کی گمراہی میں ڈال دے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرح جو اللہ نے نازل فرمائی اور آؤ رسول کے پاس چلو مقلمہ تے کراؤ رائط المنافقین یسدون آن کا صدود آ تو اے نبی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ منافق رکھتے ہیں آپ کے پاس آنے سے کرنی کتراتے ہیں سدہ یسدو یہ میں ارز کر چکا ہوں رکھنے کے معنی میں بھی اور رکھنے کے معنی میں بھی فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ تو پھر کیسے جبکہ ان کے اوپر کوئی مصیبت آگئی اپنے کرتوت کی وجہ سے جب چیز سے چلنا آیا ہے وہ تو مقربہ قائم کرنا چاہتے تھے عمر کے خلاف لیکن یہاں یہ ہے کہ کفکیفہ اذا اصابتم مصیبتم بما قدمت عدیم ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے جو مصیبت آگئی سمہ جاؤ کا پھر وہ آپ کے پاس آئے یا لفون باللہ اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آئے ان اردنا اللہ احسان و توفیقہ ہم تو احسان بھلائی چاہتے تھے معافقت چاہتے تھے راضی نامہ چاہتے تھے اس لئے عمر کے پاس گئے تھے اولائک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا اولائک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم اے جو وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ ان کے دلوں میں اللہ اسے جانتا ہے فاعرض عنہم تو اے نبی ان سے آپ رخ پھیر لیجے وعظہم اور ان کو ذرا نصیحت کیجے ڈانٹیے ڈپٹیے وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلٌ بَرِيغًا اور ایسی بات کہیے ان سے جو ان کے دلوں میں اتر جائے اس آیتوں کے اترنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے پھر بری قرار دیا کہ اللہ کی طرف سے ان کی برات آگئی ہے توسیق آگئی ہے اور کہتے ہیں کہ اسی دن سے ان کا لقب فاروق بنا ہے پھر حق و باطل میں فرق کر دینے والا وَمَا أَوْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ لِيُتَعَى بِإِذْنِ اللَّهِ اب ایک بات نوٹ کر لیجئے منافقت جو یہاں پر زیر بحث آئے گی سورہ مبارکہ میں وہ تین عنوانات کے تحت ہے منافقوں پر نماز بھاری نہیں تھی روزہ بھاری نہیں تھا تین چیزیں بھاری تھی ایک رسول کی اطاعت اور یہ بڑی نفسیات کی بات ہے رسول انسان ہے ہم جو رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو رسول ہمارے لیے ایک اسٹیچوشن کی حیثیت رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم دو ہاتھ دو پاؤں دو آنکھوں والا رسول ہمارے پاس موجود نہیں ہے ان کے سامنے انسان موجود تھا اس کے بھی دو ہاتھ ہیں اس کے بھی دو پاؤں ہیں اس کی دو انکھیں ہیں انسان انسان کی اطاعت کرے یہ بہت مشکل ہے جیسا کہ جماعتوں میں ہوتا ہے امیر کی اطاعت سے زیادہ بھاری کام کونسا ہے بڑا مشکل کام اپنی رائے کو پیچھے ڈالیں تو امیر کی رائے پر چلیں ایک تو ان کے جس کے دل میں یقین تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ محمد ابن عبداللہ تو ہے جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں لیکن حقیقتا میں جو ایمان لایا ہوں وہ محمد الرسول اللہ پر لایا ہوں کہ اللہ کے رسول ہے تب تو بات ہو جائے لیکن جن کے دلوں میں یہ یقین نہیں تھا 
یا کمزور تھا ان کے لیے حضور کی شخصی اطاعت بڑی بھاری تھی بڑی کٹھن تھی یہ یہ بعض مواقع پر وہ کہتے تھے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں کیوں نہیں صورت نادل ہو جاتی کیوں نہیں آیت نادل ہو جاتی اور سورہ محمد اسی انداز میں نادل ہوئی ہے کہ پھر اللہ نے کہا اچھا لو پھر یہ آیت ہم نادل کر دیتے ہیں قتال کی وہ یہ کہتے تھے یہ محبت نے خود اپنی طرف سے اقدام کر دیا دوسری چیز جو کٹھن تھی وہ تو کٹھن ہے قتال اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلنا خطرہ ہے مرحلہ سخت ہے اور جان عزیز اور تیسری چیز ہجرت اب ہجرت میں منافقین مدینہ نہیں منافق جو اور تھے گردہ گرد کے اور مکے میں جو تھے ان کا ذکر آئے گا اب آگے گھر بار چھوڑ کر خاندان والوں کو چھوڑ کر نکل جانا آسان کام نہیں اب سب سے پہلے اطاعت رسول اس کی کیا اہمیت ہے ومار صلی اللہ رسول اللہ علیہ تاب اللہ تو ہم نے نہیں بولا کسی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے ولاح ظلم انفوزا ہوں اور اگر انہوں نے جب اپنے اوپر ظلم کیا تھا انفوزا ہوں جاؤ کا اگر وہ آتے اے نبی آپ کے پاس فستخ اللہ اور اللہ سے بھی استغفار کرتے وستخر اللہ رسول اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے اللہ سے تبجد اللہ تواب الرحیم تو وہ پاتے کہ اللہ تعالیٰ تو توبہ کا قبول فرمانے والا اور رحیم ہے فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلا وربك لا يؤمنون تو نہیں تیرے رب کی قسم یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے حتا یو حق کے منہ کا فی ما شجرا بئی نہ ہوں جب تک کہ یہ آپ کو حکم نہ مانے ان تمام معاملات میں جو ان کے مابین پیدا ہو جائے کوئی چوائس نہیں ہے جو بھی جھگڑا ہے جو اختلاف ہے جو بھی مسئلہ ہے اس میں آپ کو حکم اگر نہیں مانتے تو تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہے یہ انداز دیکھیے اس کا جلال دیکھیے فلا و رب کلا یو میں نون حتا یو حق نو کا فی ما شجرا بہنا ہوں سم اللہ یج دو فی انفسین ہر جم نما قدر کا اور پھر یہ کہ جو فیصلہ آپ کر دیں اس پر اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں اگر قبول بھی کر لیا لیکن قدورت کے ساتھ کیا دل میں تنگی کے ساتھ کیا تب بھی مومن نہیں ہے یو سلم تسلیم اور سر تسلیم خم کرے جیسے کہ سر تسلیم خم کرنے کا حق ہے ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما يؤذون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا جیسا کہ میں اذکر چکا ہوں کہ منافقین پر جو سب سے زیادہ بھاری تین چیزیں تھیں ان میں سے سب سے پہلی اور عام طور پر اس کا صحیح اندازہ لوگوں کو نہیں ہے وہ ہے اطاعت رسول اللہ کی اطاعت وہ ایک کتاب کی اطاعت ہے اللہ خود کوئی مشخص شخصیت کی حیثیت سے ہمارے سامنے موجود نہیں ہے بالغیب ہمارے لیے رسول کی اطاعت بھی اس وقت اسی درجے میں ہے رسول شخصا ہمارے سامنے موجود نہیں ہے یہ انسٹیٹیوشن ہے اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے لیکن یہ جان لیجئے کہ اس وقت کے لوگوں کے لیے حضور صرف ایک انسٹیٹیوشن نہیں تھے ایک شخص بھی تھے اور وہاں کے لوگوں کے رشتے بھی تھے حضور کے ساتھ کوئی حضور کا خسر ہے خسر باپ کی جگہ ہوتا ہے کوئی حضور کا داماد ہے کوئی حضور کی بیوی ہے رشتے ہیں اب ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے یہ بھی بڑا مشکل ہوتا تھا کہ وہ فرق کر سکیں کہ کس وقت ہمارا کیا معاملہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ بحثیت رسول ہو اور کس وقت ایک شوہر کی حیثیت سے یا ایک ایک داماد کی حیثیت سے یا ایک بھتیجے کی حیثیت سے حضرت حمزہ کے جو بھتیجے ہیں تو یہ تو معاملہ تھا مومنین صادقین کا لیکن منافقین کا اس سے بڑھ کر معاملہ یہ تھا کہ ایک انسان کی اطاعت ہم کیوں کریں 
اور یہی وہ چیز ہے کہ جو ایک فتنہ انکار سنت اور انکار حدیث کی اصل جڑ اور بنیاد ہے ابا کرتی ہے طبیعت جیسے کہ ان عورت کی طبیعت ابا کرتی ہے کہ شوہر کی تابے داری کیوں کرے آخر وہ بھی مکمل ہیومن بینگ ہے مکمل انسان ہے اس کے احساسات ہیں تو آسان کام نہیں ہے کہ اس کو ریکنسائل کر سکیں اسی طرح انسان انسان کی اطاعت کرے یہ بھی در حقیقت اس کو تسلیم کرنا ذہن ریکنسائل کرنا آسان نہیں اور یہ چیز ظاہر بات ہے کہ جن کے دل میں یقین کھب جاتا تھا ان کے لیے آسان ہو جاتی تھی جن کے دلوں میں یقین کی کمی تھی وہ پھر قدم قدم پر نوکنگ کرتی تھی ان کی گاڑی چل نہیں پاتے تھے اب فرمایا وہ لو نہ قتب نہ علیہم اگر ہم نے ان پر یہ فرض کر دیا ہوتا ان تلو ان فسکم کے قتل کرو اپنے آپ کو ابھی خرجو من دیار کم یا نکلو اپنے گھروں سے ماں فالو ہو اللہ قلیل من ہم نہ کرتے یہ کام ان میں سے مگر سوائے چند کے ولاور نہ ہوں فالو مایو ازون اور اگر وہ کرتے جس چیز کی کہ ان کو نصیحت کی جا رہی ہے لکان خیر اللہ یہی ان کے لیے بہتر ہوتا و اشد تصبی تھا اور ان کی سبات ایمان اور سبات قلب اسی کے اندر ہوتی ہے وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما اور اس صورت میں ہم انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا عجر دیتے ولہدیناهم صراطا مستقیما ولہدیناهم صراطا مستقیما اور انہیں ہدایت فرما دیتے سیدھی راہ کی طرف اس میں اکثر حضرات نے تو اس کو جو الفاظ ہیں ظاہری انہی پر محمول کیا ہے اور اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے اللہ ہمارا خالق ہے اگر اللہ حکم دے کہ اپنے آپ کو قتل کرو خودکشی کرو تو ہمیں کرنی ہوگی اگر اللہ ہمیں حکم دے اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو نکلنا ہوگا تو اس میں ایک اشارہ یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے جو تاریخ بنی اسرائیل میں ہم دیکھ آئے ہیں وہاں یہ تھا کہ جن لوگوں نے بشرے کی پرستش کی تھی ان کو جو مرتب ہونے کی سزا دی گئی تھی اس کے لیے الفاظ یہی آئے تھے ارے تلو انف ہو قتل کرو اپنے آپ کو مراد یہ ہے کہ تم اپنے اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو قتل کرو جنہوں نے اس گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے تو شاید جو ہے منافقین کا معاملہ چل رہا ہے اور منافقین کے ساتھ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا تھا کہ ان کے خاندان والے رشتے دار ان کے گھرانے والے ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے حمایت کے اندر تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ ان کی حمایت کرو ہونا تو چاہیے اس کی بالکل برعکس اور وہ یہ کہ تم اپنے اندر سے خود دیکھو کون ہیں کہ جو منافق ہیں کہ جو اصل میں آستین کے سانپ ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم نہیں دیا ہے اگر اللہ تعالیٰ یہ حکم بھی دے سکتا تھا کہ ہر قبیلہ ہر گھرانہ اپنے ہاں کے منافقین کو خود قتل کرے یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس ایمان کی غیرت کے اندر غیرت ایمانی کے اندر قتل کیا اور اس پر انہیں غصہ آیا اس لیے کہ بہرحال وہ ان کے اپنے خاندان کے لوگ تو نہیں تھے لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ حکم دیتا تو یہ بھی تمہیں کرنا چاہیے تھا لیکن یہ کہ اللہ کے علم میں ہے کہ تم میں سے بہت کم لوگ ہوتے کہ جو اس حکم کی تعبیر کر سکتے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولُ اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم فَأُولَاءِ كَمَالْ لَذِينَ أَنْ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں معیت حاصل ہوگی ان کی جن پر اللہ کا انعام ہوا اور وہ کون ہیں مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَائِ وَالصَّالِحِينَ یعنی انبیاء اکرام اور صدیقین اعظام اور شہداء اکرام اور صالحین وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَفِيقَ اور یہ لوگ تو بہت ہی اچھے ہیں رفاقت کے لئے یعنی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کا پھر شمار ان لوگوں کے زمرے میں ہوگا وہ جو سورہ فاتحہ کے زمن میں ہم نے دیکھا تھا کہ اہدر السلات المستقیم سلات اللذین انمت علیہم وہ کون لوگ ہیں انمت علیہم اس کی تفسیر ہے یہ فَأُولَاءِ كَمَا الَّذِينَ عَنَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ایک بیس لائن ہے صالح مسلمان ایک نیت مسلمان 
دل میں خلوص کے ساتھ ایمان ہے سالے ہے حکم پر عمل کر رہا ہے محرمات سے بچا ہوا ہے اب اوپر اٹھے گا تو ایک اونچا درجہ ہے شہداء کا اس سے بھی اونچا درجہ ہے صدیقین کا اس سے بھی اونچا درجہ ہے انبیاء کا اب انبیاء کا درجہ تو رک جائے گا اس لیے کہ وہ تو ایک واہمی چیز ہے کسمی چیز نہیں تھی لیکن یہ دو درجے تو ابھی موجود ہیں کہ انسان اپنی ہمت سے جتنی محنت کرے جتنی کوشش کرے وہ شہادت اور صدیقیت کے مراتب پر فائز ہو سکتا ہے یہ مضمون پوری وضاحت کے ساتھ آئے گا سورہ حدید میں انشاءاللہ ذالک الفضل من اللہ و کفا من اللہ علیمہ اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے جن لوگوں کو آخرت میں ان کی معیت حاصل ہو جائے بتوفنا مال ابرار اے اللہ ہمیں موت دی جو اپنے ابرار بندوں کے ساتھ تو واقعہ یہ ہے ذالک الفضل من اللہ و کفا من اللہ علیمہ یہ تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے اور اللہ کافی ہے ہر شئے کے جاننے کے لیے یعنی کون کس اسپیداد کا حامل ہے کون کس قدر و منزلت کا حامل ہے اللہ خوب جانتا ہے یا ایوہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا یا ایوہا الذین آمنوا خذوا حذرکم اے اہل ایمان اپنے تحفظ کا سرپان لے لیا اپنے ہتھیار لے لیا کرو فانفروا ثبات او انفروا جمیعا اس کے بعد خواہ تم ٹکڑیوں کی شکل میں نکلو اور خواہ فوج کی شکل میں یعنی دو طرح کے معاملات ہوتے تھے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے آپ گروہ بھیجتے تھے جیسے کہ غزوہ بدر سے پہلے آٹھ کبھی یہ کہ پوری فوج لے کر جیسے غزوہ بدر میں آپ گئے غزوہ احد میں آئے تو ان میں سے دو شکل بھی ہو نکلو اللہ کے راہ میں وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنْ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَتِّئَنَّ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دیر لگا دیتے ہیں تاخیر کرتے ہیں حکم ہو گیا ہے نکلنا ہے فلا وقت ہے کچھ ہوگا اب وہ اس میں دھیل بلت رہے ہیں ابھی تیاری ہو رہی ہے اور پھر بہانہ بنا دیں گے کہ بس ہم تیاری کر ہی رہے تھے اب نکلنے ہی والے تھے اور وہ منتظر رہتے ہیں کہ کوئی فیصلہ ہو چکے تو اس وقت پھر ہم کہیں گے کہ ہم تو نکلنے والے تھے کہ یہ فیصلہ ہمیں پہنچ گیا کہ جنگ کا تو فیصلہ ہی ہو گیا فَإِنْ أَسَابَتْكُمْ مُسِيبَتُمْ پھر اگر تمہیں کوئی مسئیبت پیش آ جائے اب بھارا مسلمانوں کو جنگ میں نکلے ہیں تو کوئی تکلیف پیش آ جائے کوئی نقص قَدْ عَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عِسْلَمَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا میں تو اللہ نے بڑا انعام کیا بڑا کرم کیا جو میں نہیں گیا میں رہ گیا میری فلا جو ضرورت تھی وہ میرے لئے رحمت بن گئی وہ میرا جو اونٹ گم ہوا ہوا تھا اس وقت کہیں وہ اگر میرے پاس موجود ہوتا تو میں بھی وہاں پر خراب ہوتا یہ تو مجھ پر تو اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے کہ میں اس دنگ میں اس مارکے میں جانے سے بچ گیا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَن لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ اور اگر تمہیں کوئی فضل پہنچ جائے اللہ کی طرف سے فتح ہو جائے اور تم یعنی کامرانی کے ساتھ واپس آؤ اور تم مالِ غریمت لے کر آؤ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ کی طرف سے فضل مل جائے لَيَقُولَنَّا اس وقت پھر وہ حسرت کے ساتھ کہے گا کَا اللَّمْ تَكُنْ بَيْلَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّتُنْ بلکل ایسے جیسے تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی اور مروت اور مردت ہے ہی نہیں یَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَعَفُوذَ فَعَوْذًا عَظِيمًا یہ ان کا کردار ہے جس کا کہ نقشہ کھیچ دیا گیا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بالآخرہ پس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے عوض فروخت کرنے کے لیے تیار ہیں 
انہیں لازم انتقال کرنا چاہیے اللہ کی راہ ہر یو قاتل فی سبیل اللہ اللہ یشرون حیات دنیا بلا جنہوں نے تو یہ طے کر لیا کہ ہم نے آخرت قبول کی دنیا ہم دیتے ہیں اب ان کے لیے تو پھر کوئی اس میں کی چاہت نہیں ہونی چاہیے اگر انہوں نے واقعی یہ سودا اللہ سے کیا ہے تو پھر یہ کہ انہیں تو اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلنا چاہیے وہ میں یو قاتل فی سبیل اللہ ہے اور جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں قتال کرے گا فیوقتل اور یا غریب اب دو ہی امکانات ہیں وہ قتل ہو جائے یا غالب ہو جائے فتح مند ہو کر واپس آئے یا وہیں شہید ہو جائے فسو فضل ہوتی ہے اجر العظیمہ دونوں حالتوں میں ہم انہیں بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله أب يخاص طور پر جو خاص قتال کے لئے ترغیب دلائی جا رہی ہے وہ ایسے لوگوں کے لئے کہ جو مختلف علاقوں میں مسلمان تھے کہ جو پھنسے ہوئے تھے ان میں کمزور بھی تھے ان میں خواتین بھی تھیں بیمار بھی تھے بوڑھے تھے جو ایمان کو لے آئے لیکن یہ کہ وہ ہجرت کے قابل نہیں تھے تو وہ اپنے اپنے علاقوں میں ہیں اپنے اپنے قبائل میں ہیں وہاں ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے انہیں ستایا جا رہا ہے انہیں مارا جا رہا ہے پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے تو خاص طور پر ان کی نصرت کے لیے نکلنا اور ان کو جان چھڑانا اور ان کو بچا کے لے کر آنا یہ کام تو ایسا ہے کہ جس میں غیرت ایمانی کا بہت ہی شدید تقاضا ہے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ غیرت انسانی کا بھی تقاضا ہے وہ بالکم لا تو قاتل فی سبیل اللہ اور تمہیں کیا ہو گیا کیوں قتال نہیں کرتے اللہ کی راہ میں ول مستقین اور ان کمزور لوگوں کے لیے جو مغروب بنا دیے گئے ہیں من الرجال مردوں میں سے ول نسائے اور عورتوں میں سے ول ولدانے اور بچوں میں سے الزین یا قلون جو یہ کہہ رہے ہیں دعائیں کر رہے ہیں ربنا اخری نامن حاضل کر یہ ظالم میں اہلوہا اے ہمارے پروردگار ہمیں نکال اس بستی سے جس کے جس کے رہنے والے لوگ ظالم ہیں وج النا من لدن کا ولیم اور ہمیں اپنی بات سے کوئی ہمارا ولی حمایتی مددگار بنا دے وج النا من لدن کا نصیرہ اور ہمارے لیے خاص اپنے فضل سے کوئی مددگار بھیج دے اب ان کی جو یہ آہ و بکا ہے وہ بھی تمہیں آمادہ نہیں کر رہی تو ان پر ظلم ہو رہا ہے ان پر ستم ڈھائے جا رہے ہیں اور تم جو ہے اپنے گھروں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہو ویسے یہ آئے تھا آج کل بعض لوگ جو ہیں جو اس مختلف قسم کے ہمارے سیاسی قسم کے جہاد چل رہے ہیں جن پر جہاد فی سبیل اللہ کا لیبل لگا دیتی ہیں بعض جماعتیں اور اس آیت کو کوٹ کرتی ہیں تو وہ بالکل یوں سمجھیے کہ وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے یہ کن سے خطاب ہو رہا ہے جن کے ہاں اسلام قائم ہو چکا تھا ان سے خطاب ہو رہا ہے ہم اپنے گھر میں اسلام قائم کر نہیں سکتے یہاں پر کوئی جد و جہود نہیں کہ اسلام آ جائے ہمارے یہاں کمر کا نظام چل رہا ہے تو ہم تو مخاطب ہی نہیں اس کے مخاطب اہل ایمان ہے اور اہل ایمان کا فرض کیا ہے پہلے اپنے گھر کو درست کرو پہلے اپنے ملک کے اندر اسلام قائم کرو یاد کرنا یا کرو جانے ضرور یاد ہو تاوت نہیں ہے یہاں پر حکمران تاوت کی حکومت ہے غیر اللہ کی حکومت ہے قرآن کے سوا کے اور قانون چل رہا ہے بلم یاقو مان رضا فولائے کا ملک آخر ہوں وہ بلم یاقو مان رضا فولائے کا مل ظالم ہوں وہ بلم یاقو مان رضا فولائے کا مل فاسق ہوں ظالم فاسق اور کافر اور مشکل تو ہم خود ہیں تو اپنا گھر درست کرو اور اس کے بعد پھر تمہاری جمیت ہوگی تمہارا نظم ہوگا تمہاری قوت ہوگی حکومت تمہاری دوستیاں کرتی پھرتی ہے ان لوگوں سے جن کے خلاف کہ تم جا رہے ہو اور اپنی جانے دے رہے ہو تو یہ آیت اپنی جگہ ہے ہر چیز کو اس کے کانٹیکس کے اندر رکھنا چاہیے الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا اللہ جی نام یقات فی سبیل اللہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ قتال کرتے ہیں اللہ کے راہ میں 
وہ لذیر کفر یو قاتل فی سبیل تاہو اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی قتال کر رہے ہیں جنگ تو وہ بھی کر رہے ہیں ابو جہل بھی تو لشکر لے کر آیا تھا وہ تاہوت کی راہ میں قتال کر رہے ہیں فقاتل اولیاء شیطان تو قتال کرو جنگ کرو شیطان کی ساتھیوں سے شیطان کی حمایتیوں سے حزب شیطان سے ان نہ قید شیطان کا نہ ضعیفہ یقیناً شیطان کا کی چال بڑی کمزور ہے دکھائی دیتی ہے بڑی زوردار بڑی باہو لیکن یہ کہ اگر مرد مومن کھڑے ہو جائیں تو پھر اس کے اندر معلوم ہو جاتا ہے کہ فسفسی چال ہے الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله او اشد خشيه وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب قل متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم جو عقیم الصلاة و آت و زکاة ذرا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو بندے رکھو روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکاة دو یہ ہے کہ جو مکہ کے اندر حکم تھا بارہ برس تک مکہ میں جب مسلمانوں پر ظلم و ستم توڑا جاتا تھا انہیں ستایا جا رہا تھا تو بہت سے مسلمان تھے جوش میں بھی اور یقیناً خلوص کے ساتھ ہوش بند ہو کر بھی کہ ہمیں اپنے ان بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے اب یہ سمیہ ہمارے سامنے جو ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہماری نگاہوں کے سامنے یاسر کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے حضور ہمیں اجازت دی گئی آخر ہم جو ہیں ہم نامرد نہیں ہیں ہم بے غیرت نہیں ہیں ہم مجدل نہیں ہیں لیکن اجازت نہیں تھی یہ منہج انقلاب نبوی کا ایشو ہے اس وقت حکم یہ تھا اپنے ہاتھ تھامے رکھو نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی ایک وقت آئے گا تمہارے ہاتھ کھول دیے جائیں گے ابھی کفو ہے دیا کوئی لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے علم تر علی اللہ دین اقیل لہم کفو ہے دیا کوئی یہ فعل مجھول ہے کہاں کس نے تھا مکی قرآن میں یہ آج موجود نہیں ہے وہاں بھی یہ حکم تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے روکا یہ آج تو اتر رہی ہے مدنی قرآن میں سورہ نساء میں تو معلوم ہوا کہ اس وقت بھی وہ حضور کا حکم تھا جس کو کہ اللہ نے وہ اون کیا ہے اللہ کی طرف سے تھا یہ تو وہی یہ جلی تو ہوتی ہے وہی یہ خفی بھی ہوتی ہے یا حضور کے جس اجتحاد کو اللہ تعالیٰ اس کو تقریر کہیں گے جیسے حضور کی حدیث ہم کہتے ہیں ایک آپ کا قول ہے ایک فیل ہے ایک تقریر ہے کوئی کام آپ کے سامنے کیا گیا آپ نے اسے روکا لے تو گویا کہ ایک طرح سے آپ کی طرف سے ریکنڈیشن مل گئی کہ وہ بھی جائز ہے یقین غلط ہوتا تو حضور روک دیتے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے وہی یہ جلی ہے وہ آ رہی ہے اور وہی یہ خفی بھی ہے حضور کو جو آ جاتی ہے اور یہ کہ حضور خود اشتہاد کر رہے ہیں اس کو اگر اللہ نے روکا نہیں تو گویا اللہ کی تقریر ہو گئی اور وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہو گیا اور وہ بھی گویا کہ اللہ نے اون کر لیا تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہی یہ خفی کے ذریعے سے اللہ نے مکی دور میں حضور کو یہ حکم دیا ہو کہ جو ہے یہاں نقل ہوا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ حضور کا اپنا اپنا اشتہاد ہو اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہو علم تر علی اللہ دین اقیل لہم کفو ہے دیا کلو اقیم الصلاة و آت و زکاة اب یہاں محضوف ہے اس وقت تو کچھ لوگ بڑے زور شور سے کہتے تھے ہمیں اجازت ہونی چاہیے ہم جنگ کریں لیکن اب کیا حال ہوا فلما قطب علیہم القتال جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی اذا فریق منہم یخشاؤ للناس کخشیت اللہ او اشد خشیہ تو اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ انسانوں سے اس طرح ڈر رہے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈر رہے ہیں اب ظاہر بات ہے یہ ایک وہ مکہ کی مہاجرین نہیں ہیں یہ اصل میں وہی منافقین مدینہ جو ہے ان کا حال ہے لیکن کنٹراس دکھانے کے لیے جو اس دور کی بات تھی اس کے مقابلے میں اس کو لے آیا گیا کہ اصل ایمان تو وہ تھا اور یہ جو کچھ ہے شکل یہ تو پھر کمزوری ہے اور نفاق کی علامت ہے وقال ربنا لما کتبتا علیہ القتال اور وہ کہتے ہیں کہ پروردگار یہ ہم پر تو نے کیوں فرض کر دی جنگ لولا اخر تنا الا عدل قریب ابھی بھائی پروردگار کچھ اور عرصے کے لیے کچھ دیر کے لیے اور کیوں نہ مؤخر کیا اس کو 
قل متاع دنیا قلیل اے نبی کہہ دیجئے دنیا کا ساز و سامان یہ بہت حقیر سی شہ ہے بل آخرت و خیر المن اتقا اور آخرت بہت بہتر ہے اس کے لیے جو تقوا کی روش اختیار کرے ولا تزلم فتیلا اور تم پر دھاگا بھر بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا حق تلفی نہیں ہوگی تمہارے جو بھی اعمال ہیں انفاق ہے قتال ہے جو بھی اللہ کی راہ میں اشار ہے بھرپور تمہیں اس کا جو ثواب دے دیا جائے گا اینما تکون یدری کم الموت اب ایک بات ہے کہ قتال سے جی چرانے میں اصل سبب کیا تھا موت کا خوف اب اس کو کھولا جا رہا ہے جو ان کے دل کے اندر ہے اینما تکون یدری کم الموت جہاں کہیں بھی ہوگے موت تو تمہیں آ لے گی پالے گی بلا کن تم فی بنو دن مشیدہ خاتم بڑے مضبوط فورٹی فائیو دلوں کے اندر اپنے آپ کو جا کر محسور کر لو بروج قلعے کے لیے آتا تھا مشیدہ بہت مضبوط وہ ان تصیب ہوں شہزادہ تم یہ قولو حاضر میں نے انجل اللہ ان منافقین کا ایک اور طرز عمل دیکھیے اگر مسلمانوں کو کوئی اچھی شہ مل گئی کوئی فتح ہو گئی کوئی اور خیر آ گیا حضور کی تدبیر کے اچھے نتائج نکل آئے تو اسے حضور کی طرف منصوب نہیں کرتے تھے کیا کہتے تھے ان تصیب ہوں حضرت ہوں یقول حاض ہی میں نند اللہ بڑا اللہ کا فضل ہوا اور اللہ کا کرم ہوا اللہ نے کیا ہے وہ ان تصیب ہوں سیدت اگر کوئی تکلیف آ گئی کوئی مصیبت آ گئی یقول حاض ہی میں نند کہ محمد آپ کی وجہ سے ہوا ہے یا آپ نے یہ غلط اقدام کیا آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کھلے میدان میں جا کے جنگ کریں گے ہم نے تو مشورہ دیا تھا آپ کو آپ کی بھی رائے یہی تھی کہ مدینے کے اندر محسور ہو کر جنگ کرے خیر آ گئی تو اللہ کی طرف سے اور اگر تکلیف آ گئی تو ہے محمد آپ کی طرف سے کل کل لم نند اللہ کہہ دیجئے یہ سب چیزیں خیر ہو شر ہو تکلیف ہو آسانی ہو مشکل ہو جو بھی صورت ہے سب اللہ کی طرف سے ہیں فمال ہا الائے قوم لا یقادون یف کہون حدیثہ تو ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات بھی نہیں سمجھتے ان کی مت بالکل ماری جا چکی ہے مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ دیکھو اے مسلمان جو بھی کوئی خیر تمہیں ملتا ہے تمہیں یہی کہنا چاہیے اللہ کی طرف سے اگرچہ خیر بھی اللہ کی طرف سے اور شر بھی اللہ کی طرف سے یہ تو جو ہمارے ایمان کا ہے وہ ایمان مفصل والقدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی والباس و بادل بہت ہمارا ایمان اس پر ہے لیکن طریقہ کیا ہے انسان کے لیے عدد کیا ہے صحیح کیا ہے وہ یہ ہے کہ خیر ملے اللہ کا فضل ہے اور اگر کوئی خرابی ہوئی ہے میری کسی غلطی سے ہوئی ہے مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے کوئی تعدیب فرمانی چاہیے وہ ارسلنا کا لنا سے رسول آ اور اے نبی ہم نے آپ کو تو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے ایک یہ قول ہے کہ اس میں تحویل خطاب ہے ایک یہ کہ درمیانی ٹکڑے میں بھی خطاب تو حضور سے ہی ہے لیکن استعجاب کے انداز میں اچھا تو جو انہیں خیر مل جائے تمہیں وہ تو ہے اللہ کی طرف سے اور جو کوئی برائی آ جائے تو اے نبی آپ کی طرف سے ہے کیا بات یہ کہہ رہے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کو تو رسول بنا کر بھیجا ہے یہ دو تعبیریں ہیں اس کی میرے نزدیک پہلی تعبیر لاجے وہ کہا باللہ شہیدہ اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہ کے طور پر یا مددگار کے طور پر نہیں جو تو ان رسول فقط عطا اللہ جو کوئی اطاعت کرتا ہے رسول کی 
جس نے اطاعت کی رسول کی اس نے اطاعت کی اللہ کی یہ ٹکڑا بہت اہم ہے اس لیے اس کے ساتھ یہ آپ حدیث اپنے دماغ میں ٹانک لیجیے اپنے ذہن میں اس لیے کہ یہ جو کام تھا سارا کا سارا ایک جماعتی زندگی کے تحت ہو رہا تھا اور اس میں رسول جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنگ میں ہے تو کمانڈر ان چیف ہے لیکن کمانڈر ان چیف کے ساتھ بہت سے چھوٹے کمانڈرز بھی تو ہوتے ہیں میمنا پر میسرا پر کل پر اکب پر حراول دستے پر کون ہے لہذا چین ہے یہ اطاعت کی سم اطاعت کی کہ حضور نے فرمایا من اطا علی فقط اطا اللہ وہ تو یہی بات آ گئی من یو تیر رسول فقط اطا اللہ من اطا علی فقط اطا اللہ و من آسانی فقط آس اللہ جس نے میری اطاعت کی اللہ کی اطاعت کی جس نے میری نافرمانی کی اللہ کی نافرمانی کی وہ من اطا امیری فقط اطا علی جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی وہ من آسا امیری فقط آسانی اور جس نے میرے معین کردہ امیر کی مخالفت کی یا اس کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی تو یہ چین چلے گی اوپر سے نیچے تک جو بھی جماعت ہوگی لشکر ہوں گے اس میں جو ہے رینکس ہوں گے اس میں کارڈرز ہوں گے اسی طریقے سے یہ سم و تاپ جو ہے اس کی ایک تزنجیر چلتے چلے جائے گی وہ من طول فما صلی اللہ علیہ حفیظہ اب جو اس سے بو موڑ دیں رو گردانی کریں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر داروغہ بنا کر یا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے وہ پھر اپنا معاملہ اللہ کے ہاں جا کر وہ خود اس کا محاسبہ جو ہے فیس کریں گے وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ اور ان منافقوں کا حال یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو کہتے ہیں تاہ ٹھیک ہے آپ نے جو فرمایا قبول ہے ہم اس پر عمل کریں گے فائدہ بر ازم ان دیکھا جب آپ کے پاس سے جاتے ہیں بیت طائف تمن ہوں غیر اللہ تقول اور اب ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ جا کر ایسے مشورے آپس میں شروع کر دیتا ہے جو خلاف ہے اس کے جو وہ وہاں کہہ کر گئے ہیں سامنے تو ہو گئی بعد میں جا کر جو ہے ریشہ دوانی سازش اللہ یک تم مایو بھائی تو اور اللہ لکھ رہا ہے علام امار ان کا تیار ہو رہا ہے وہ جو بھی مشورے کرتے ہیں فارض انہم تو ہے نبی اسے اعراض کیجیے ان کو دفع کیجیے چشم پوشی کیجیے یہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اس میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ان کے خلاف اقدام کرنا خلاف مسلح ہے جیسے ایک دور میں فرمایا گیا کہ ابھی فافو وسفاؤ ان یہودیوں کو ذرا ابھی ان کی شرارتوں پر نقیر نہ کیجیے جو کہہ رہے ہیں صبر کیجیے اس لیے کہ ابھی اسی کے اندر مسلحت ہے کہ ابھی یہ محاذ نہ کھولا جائے اسی طرح ان کے بارے میں کہا کہ آر ظنو ابھی ذرا کچھ عرصے کے لیے یہاں الفاظ تو نہیں ہے وہ عرصے کے لیے لیکن نتیجے کے طور پر اس لیے کہ رضوا تمام کے بعد پھر وہ ضرور نہیں پر گرفت شروع کی تو وقت آ گیا کہ اس کے بعد ان کے پردے چاک کر دیے گئے جو پردے پڑے ہوئے تھے اب تک وہ پردے اٹھا دیے گئے تھے فارغ ہوں وہ توکل اللہ اور آپ اللہ پر توکل کیجیے وہ کفا باللہ وکیلا اللہ کافی ہے سہارے کے طور پر یعنی ان کی یہ ریشہ دوانیاں ان کے یہ مشورے ان کی یہ سازشیں یہ سب جو ہے پادر ہوا ہے اور یہ سب نسیم منسیاں ہو جائیں گی آپ فکر نہ کیجیے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ تو کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے پڑھتے تو ہیں یعنی آپ سے کہا رہے نمازیں تو وہ پڑھتے تھے جو بھی منافق تھا اسے اس وقت نماز تو پڑھنی پڑھتی تھی مطلب جو مسلمان نہ مانا جاتا آج تو مسلمان مانے جانے کے لیے نماز ضروری نہیں ہے اس وقت تو ضروری تھی بلکہ عبداللہ ابن عبی تو پہلی صف میں ہوتا تھا اور جمعے کے روز تو خاص طور پر حضور کے خطبے سے پہلے کھڑا ہو جاتا تھا اور اعلان کرتا تھا لوگوں کو جو سے سنو یہ اللہ کے رسول ہیں اپنی چودراہٹ کے اظہار کے لیے کہ میں یہاں کا چودھری ہوں تو وہ نمازیں تو پڑھتے تھے قرآن سنتے تھے لیکن افلا یہ تدبرون القرآن قرآن پر تدبر نہیں کرتے یہ قرآن ان کے سروں پر سے گزر رہا ہے یا ان کے ایک کان سے تاخل ہو کر دوسرے کان سے نکل رہا ہے ولو کارا میرے اند غیر اللہ ہے اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس سے آیا ہوتا لبجد فی اختلاف القصیرا تو اس میں بہت سے تضادات وہ پہ پاتے اس پر غور کرو گے یہ بڑا مربوط کلام ہے اس کا پورا فلسفہ جو ہے 
بہت منطقی طور پر مربوط ہے اس کے اندر کہیں کو تداد نہیں ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا وَإِذَا جَعَلُوا أَمْرُ مِنَ الْأَمْرُ یعنی منافقین کے ایک اور روش جب ان کے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے کسی بات کی من الامن اب الخوف امن کے بارے میں یا خوف کے بارے میں کہیں سے خبر آنے کہ فلاں قبیرہ چڑھائی کرنے کی تیاری کر رہا ہے حملہ کرے گا ازاہو بہی تو وہ اس کو پھیلا دیتے ہیں نشر کر دیتے ہیں عام کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں میں خوف اور حراس پیدا ہو جائے یہ اسی سے اظہار کا لفظ آج کل بنا ہوا ہے ریڈیو کو نشر کو براڈ کاسٹنگ کے لیے یہ لفظ ہے عربی کا جدید عربی کا اظہارت الجمہوریت المتحدۃ العربیہ یہ جو ریڈیو ہے دس دی ریڈیو آف یونائٹیڈ ارب ریپبلک یہ میں سنا کرتا تھا کبھی شیخ عبد الباسط عبد السمد کی قرآت ہوا کرتی تھی مصر سے تو وہ اظہارت الجمہوریت المتحدۃ العربیہ تو یہ جو ہے وہ اظہار اب نشر کرنے کے لیے اظہار میں ہی وہ اس کو نشر کر دیتے ہیں وہ لو ردو ہو الر رسول اگر وہ اس کو لوٹاتے رسول کی جانب کہ حضور یہ خبر آئی ہے اس طرح کی اطلاع آئی ہے وہ الا ان امر بنہم یا جو اور ان امر ہے بہرحال اس کے سردار ہیں سعد ابن عبادہ ہیں ان تک بات پہنچا دیں اس حضرت کے سردار یا اس کے سردار ہیں سعد ابن معاذ ان تک پہنچا دیں اگر یہ کرتے لا علم الدین یسمبتون من ہوں تو یہ بات ان لوگوں کے علم میں آتی جو اس کا استمبات کر سکتے نتیجہ نکال سکتے کتنی بات صحیح ہے اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے ہمیں کیا قدم اٹھانا چاہیے اور جب انہوں نے وہ خبر ایسے ہی جو ہے پھیلا دی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ لوگوں میں سراسیم کی پیدا ہو گئی ایک فکر پیدا ہو گیا جسے آپ کہتے ہیں دنیا میں ہو جاتا سنسری سی پیدا ہو جاتی ہے ولا اللہ فضل اللہ علیکم و رحمت اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شاہ میں حال نہ ہوتی لکتبا تم شیطان اللہ قلیلا تو تم سب کے سب شیطان ہی کی پیروی کرتے سوائے چند کے فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا فقاتل فی سبیل اللہ قتال کے زمن میں غالبا میرے نزدیک قرآن مجید کے سخت ترین آیت یہ ہے لیکن اس میں سختی لفظی نہیں ہے معنوی ہے فقاتل فی سبیل اللہ تو اے نبی آپ تو جنگ کریں اللہ کی راہ میں لا تکلف اللہ نفس آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے اپنی ذات کے وہ ہر دل مومنین اہل ایمان کو جتنا بھی آپ اکسا سکے اکسا اختیار تو نہیں یعنی اگر کوئی اور نہیں نکلتا اکیلے نکل گئے جیسے کہ حضرت ابو بکر نے کہا بھی تھا جب کہا گیا کہ مانعین زکات کے معاملے میں نرمی کیجئے کوئی بھی میرا ساتھ دے گا میں اکیلا جاؤں یہ آزمی بات تو اے نبی آپ کو تو یہ کام کرنا آپ کا تو فردی منصبی ہے آپ کو اپنے بھیجا اس لیے ہو اللہ اور صدا رسول دین الحق دین کلی آپ کو تو کرنا ہے فقات فی سبیل اللہ لا تکل نفو اللہ نف سک کوئی اور نہیں جا رہا ہے تو آپ پر ذمہ داری نہیں ہے ہر دل مومنین یہ ہر زواد کے ساتھ ہے ایک ہرس ہے سواد کے ساتھ ہارا سواد ہرس تما کسی چیز کی لالچ تحریز کے معنی ہو گئے کسی میں کسی شے کی ترغیب پیدا کرنا لالچ پیدا کرنا پرسویشن ہر رد یہ دور جو آیا ہے یہ ہے جیسے اکسانا لوگوں کے جذبات کو جوش میں لانا ایمان کے اندر ان کے جوش پیدا کرنا یہ ہوگا یہ ہر رد ہر سے یہ دور ایک نقطے سے بڑا فرق واقع ہوا ہے وہ ہر رد مومنین اصل اللہ اصل اللہ کف فبا اصل ندی نہ کفر ہو ہو سکتا ہے یا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی ان کافروں کی قوت کو روک دے تھام لے ان کی جنگ جو ابھی بڑی ان کی چلت فرت ہو رہی ہے ابھی یہ کچھ عرصے کی بات اور ہے وہ وقت بس آیا چاہتا ہے کہ ان میں دم نہیں رہے گا اس لیے کہ سن پانچ میں یوں سمجھیے یہ سن چار میں نازل ہو رہی ہے سورہ نساء سن پانچ میں سورہ 
آزاب ہے اور غزوہ آزاب کے بعد کہہ دیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ آخری بار تھی کہ قریش ہم پر ہمراہ آور ہوئے نہیں یمزو کم قریش بادا مہم ہادا ولا کن نہ کم کمزو نہ ہوں اے مسلمانوں بس قریش کی بس ہو گئی ہے اب وہ آئندہ کبھی تم پر ہمراہ آور ہونے کی ہمت نہیں کر سکتے اب تو تم ان کے اوپر ان کے خلاف اقدام کرو اس لیے چھٹے سال میں اگلے سال آپ نے سفر کیا عمرے کا ٹریٹی ہو گئی انا فتح نالا کا فتح مبینا صلاح ہو جائے بیا اور اس کے بعد ساتویں سال میں اللہ تعالیٰ نے فتح خیبر عطا فرما دی اور آٹھویں سال میں مکہ فتح ہو گیا وہ ایک کے بعد اسی جو تالے ہیں وہ کھلتے چلے گئے اور اسی وقت وہ پھر سورہ سب نازل ہو گئی تھی کہ اب بوخرا تحبون نصر من اللہ و فتح قریب یہ بھی غزبۂ احزاب کے فوراً بعد نازل ہوئی کہ اے 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 نبی بشر المومنی اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے کہ وہ سخت دور گزر گیا اب اللہ کی طرف سے نصرت اور فتح تمہارے قدم کیوں مار چاہتی ہے اصل اللہ یہ کفا باسل نظیر کفر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کی قوت کو تھام لے گا ان کی جنگ کو روک دے گا و اللہ اشد باسل و اشد و تنقیلہ اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت ہے جنگ میں بھی قوت میں بھی اور سزا دینے میں بھی اور سختی اور عقوبت میں بھی من يشفع شفاعة سيئتين يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها انسانی معاشرے کے اندر سفارش کرنا کسی کے لیے یہ بھی ایک اس کا لازمی سا حصہ ہوتا ہے کوئی شخص ہے اس کی کوئی احتیاج ہے آپ جانتے ہیں کہ نیک آدمی ہے صحیح آدمی ہے بیروپیا نہیں ہے دوسرے شخص کو جانتے ہیں کہ وہ اس کی مدد کر سکتا ہے آپ جا کر اس کے لیے کہیں کہ اس کی مدد کی جائے میں اس کو جانتا ہوں یہ کوئی پروفیشنل بیگر نہیں ہے یا اسی طرح کا معاملہ کوئی مقدمے کا مسئلہ ہے آپ کے علم میں کچھ حقائق ایسے ہیں کہ جو جو فائل کے اوپر جو پولیس نے جو بھی کر کر رکھی ہے کارروائی وہ دھوکہ دینے والے ہیں ڈسیونگ ہیں تو آپ جاتے ہیں کسی کے پاس اور کہتے ہیں کہ یہ بات یوں ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے اچھائی کے لیے نیکی کے لیے بھلائی کے لیے خیر کے لیے عدل کے لیے انصاف کے لیے اگر سفارش کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ اس سے اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا من یشپا شفاعت الحسرت جو کوئی سفارش کرتا ہے اچھی یا کل لہو نصیب منہا اسے اس میں سے بھی حصہ ملے گا اس کی نیکی اس کے عجر و ثواب میں سے اسے حصہ ملے گا وہ بن یشپا شفاعت سیئت یق الہ کفل منہا اور کسی نے بری سفارش کی غلط سفارش کی جھوٹی کی حقائق کو توڑا مروڑا تو پھر اس کے جرم کے اندر جو جس کے لیے وہ سب کچھ کر رہا ہے وہ بھی شریک ہو گیا اس کا برابر کا حصہ دار ہو گیا و اللہ وکان اللہ ولا کل شعیم و کیتا اور یقین اللہ تعالی ہر شے پر قوت رکھنے والا ہے بیدا ہوئی تم بے تحیتن فہیو بے احسن منہا اور دوہا جب تمہیں کوئی دعا دی جائے اصل میں عربوں کے ہاں چونکہ یہ روایت تھا ہیا کا ہیا کا ہیا کا اللہ جو ہمارے ہاں سرائے کی علاقے میں حیاتی ہوئے تمہاری عمر بڑھے اللہ تعالیٰ عمر زیادہ کرے تو یہ وہ انداز ان کا تھا کہ ہیا کا تو اسی سے جو بھی گریٹنگز ہیں ان کے لیے لفظ تحیا بن گیا ہے ادا ہوئی تم بھی تحیا تم جب تمہیں کوئی دعا دی جائے تو پھر تم بھی دعا دو بے آسان میں نہ اس سے بہتر السلام علیکم کے جواب میں السلام علیکم و رحمۃ اللہ اضافہ کر کے دیجیے لوٹائیے اور دعا کم سے کم اتنی تو کرو کہ برابر جو ہے وہ بات اس کو لوٹا دو ان اللہ تعالیٰ علا کل شعید حسیبہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جو ہیں ان کی بھی اہمیت ہے آداب ہے انسانی زندگی کے اندر اور معاشرتی زندگی میں حسن پیدا ہوتا ہے اس سے آپس کی محبت پیدا ہوتی ہے اللہ لا الہ الا ہو اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں لج مان کم الا یوم قیامت الا رہے بفی وہ لازم من جمع کرے گا تمہیں قیامت کے دل جس میں کوئی شک نہیں ومن اسدق من اللہ حدیثہ 
اور اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں سچا کون ہوگا اب یہ منافقین سے پھر اگلی بات شروع ہو رہی ہے اور یہ ہے تیسری بات ہجرت وہ لوگ کے جو قدرت رکھنے کے باوجود مقدرت رکھنے کے باوجود ہجرت نہیں کر رہے تھے یعنی ایک تو وہ ہے جو بیمار ہیں بوڑھے ہیں راستہ نہیں چل سکتے راستہ انہیں آتا نہیں ہے عورتیں ہیں ان کا معاملہ تو پہلے آ چکا ان کے لیے تو تمہیں قتال کرنا چاہیے تاکہ انہیں چھڑا ہوا سے ایک وہ ہے جو کہ اپنے ان کافر قبیلوں کے اندر اپنی ان بستیوں کے اندر آرام سے رہ رہے ہیں اور وہ ہجرت نہیں کر رہے جبکہ ہجرت اب فرض کر دی گئی تھی اور ہجرت فرض کیوں کر دی گئی تھی یہ بھی سمجھ لیجیے اس لیے کہ جب حضور کی دعوت اور تحریک جو ہے وہ اس مرحلے میں آ گئی کہ اب قتال چاہیے تو اب ظاہر بات ہے کہ جو افینسو لینا ہے باطل کے خلاف جو اقدام کرنا ہے تو جتنی بھی اویلیبل طاقت ہے اسے ایک مرکز پہ آنا ضروری ہے اگر منتشر پڑے رہی طاقت ساری تو پھر یہ ہے کہ وہ آپ کی کامیابی کا امکان کم ہے اب تو جتنی بھی آپ کو مین پاور اللہ جو فراہم کی ہے اب تک اس سب کو بلاؤ ایک مرکز پہ ہو تاکہ پوری قوت کے ساتھ ایک جگہ سے فیصلہ کو اقدام کیا جا سکے یہ اس کی حکمت ہے تو جو ہجرت ہوئی تھی پہلے مکی دور میں جو حفشہ کی تھی وہ آپشنل تھی وہ تو صرف اجازت تھی ہجرت کی اس کا حکم نہیں تھا ہجرت مدینہ کا حکم تھا اب جو لوگ ہجرت نہیں کر رہے ان کا ذکر ہے ان منافقوں کا کہ جو اس بنا پر منافق قرار پائے کہ وہ ہجرت نہیں کر رہے فمان اکم فل منافقین فیتین اور تمہیں کیا ہو گیا ہے ایسے منافقوں کے بارے میں یہ بات آگے واضح ہو جائے گی کہ کن منافقین کا تذکرہ ہے یہ تم دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہو یعنی کچھ لوگ ان کی حمایت کرتے نہیں بھائی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ان کے ساتھ کوئی نرمی ہونی چاہیے آخر ایمان تو لائے تھے نا اب نہیں ہجرت کر سکے اور کچھ لوگ جو ہے وہ اللہ کے حکم کے معاملے میں سختی سے عمل کرنا چاہتے ہیں تو اب مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ان کے بارے میں دو گروہوں میں تو تقسیم ہو گئے ہو اللہ اور قسم بے مار قسم اللہ نے تو ان کے کرتوتوں کے سبب ان کو الٹ دیا یعنی ان کا ہجرت نہ کرنا در حقیقت ثبوت ہے اس بات کا کہ ایمان سلب ہو گیا ان کا ہاں تو مجبوری ہوتی ہوئی ہوتی تو بات اور تھی اتریدو نہ انتہادو میں نظر لگا کیا تم چاہتے ہو کہ ان کو ہدایت دے دو جن کی کے گمراہی پر اللہ کی طرف سے بہر تصدیق ثبت ہو چکی ہے وہ میں یوگ میں لا فلن تجد لہو سبیلا اور جس کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے آخری بہر تصدیق ثبت ہو چکی ہو پھر تم اس کے لیے کوئی راستہ نہ پاؤ گے بدو لو تک فرو نہ کما کا فرو یہ لوگ جو ان کے بارے میں نرمی کی باتیں کر رہے ہیں بڑی چکنی چکڑی باتیں یہ چاہتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کفر کیا تم بھی کرو فتح کنو نہ سوان تاکہ تم برابر ہو جاؤ بلی کی دم کٹ گئی وہ چاہتی ہے سب بلیوں کی دمیں کٹ جائیں فلا تب تجو بلوم اولیا تو اب ان کو اپنا دوست مت سمجھو اپنا بیمارتی مت جانو حتہ یہ حاضر فی سبی اللہ جب تک کہ وہ ہجرت نہ کرے اللہ کی راہ میں یہ گویا کہ اب لچمس ٹیسٹ ہے ان کے ایمان کا ہجرت نہیں کرتے تو گویا کہ مومن نہیں ہے منافق وہ ان تولو اور اگر وہ پیٹ بول لے ہجرت نہ کرے فخو ہوں پکڑو انہیں وقت لو ہوں قتل کرو انہیں ہے سو وجہ تم جا پاؤ یعنی پھر وہ کافروں کے حکم میں ہیں چاہے وہ کلمہ پڑھتے ہوں لیکن اگر ہجرت نہیں کر رہے ہیں جو ہجرت فرض کر دی گئی ہے ان پر اگر وہ نہیں کر رہے ہیں تو گویا کہ وہ کافروں کے حکم ہیں اسی کے حکم میں ہیں انہیں پکڑو قتل کرو جا پاؤ ولا تک جی بن ولی یا ولا نصیرہ ان میں سے کسی کو بھی اپنا ولی اور مددگار مت بناؤ قوم ولو شاء اللہ 
الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا إلا الذين يصلون إلى قوم اب اس میں استثناء ہے ایک ایسے قبیلے میں اس قسم کے منافق مسلمان موجود ہیں کہ جن سے آپ کی صلاح ہے قبیلے کی صلاح تو آزائی بات ہے کہ اس صلاح کو وہ بھی وہ صلاح ان کو بھی کور کر رہی ہے جو اس میں ہیں منافق اللہ ندینہ یا سنونا الا قوم بینکو و بینہو میساق سوائے ان کے کہ جن کا تعلق ہو ایک ایسی قوم سے ایسے قبیلے سے کہ جن کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے اور یا دوسری شکل کیا ہے اور جاؤ کم حسرت تدور ہوں یا ایسے لوگ بھی ہوتے تھے جو آئے تمہارے پاس اور ان کے دل جو ہیں بڑے تھوڑے ہو گئے ہیں تنگ ہو گئے ہیں یو قاتل کم اور یو قاتل قوم ہوں ان میں اتنی جرت نہیں رہی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہو کر اپنی قوم کے خلاف لڑے یا اپنی قوم کے ساتھ ہو کر آپ کے خلاف لڑے مسلمان اب چونکہ انسانی معاشرے میں ہر سطح کے لوگ ہوتے ہیں اور ہر حال میں رہے ہیں ہر دور میں رہے ہر دور میں رہیں گے تو یہ گویا کہ تو مینول آف ریولوشن ہے ریولوشنری اسٹرگل کے اندر اس طرح کی سچویشن آئیں گی ہر قسم کے انسان ہوں گے کچھ ایسے کمزور لوگ تھے وہ کہتے تھے بھائی ہمارے لیے لڑنا بڑھنا مشکل نہیں ہے نہ مشکل ہے نہ تو ہم اپنی قوم کے ساتھ ہو کر مسلمانوں سے لڑیں گے نہ مسلمانوں کے ساتھ ہو کر اپنی قوم سے لڑیں گے ان کے بارے میں بھی کہا کہ ان کو بھی دفاع کرو ان کو بھی قتل نہ کرو ان کو بھی چھوڑ دو ان کی بھی جا بخشی کرو تو دو استثنا آ رہے ہیں ایک تو استثنا کن سے ہے کہ جن کے ساتھ جن کے قبیلے کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے اس کے منافقین کے اوپر وہ حکم نہیں آئے گا خضو ہوں وقت لو ہوں محسوس عقیق تو وہ کہ انہیں پکڑو اور قتل کرو جہاں پاؤ دوسرے وہ ہیں کہ جو یہ کہہ دیں کہ حضور ہمیں بس یہ قبول کر لیجئے ہم نہ آپ کے ساتھ ہو کر اپنے قوم سے لڑ سکتے ہیں یہ ہمت ہمارے اندر نہیں ہے نہ یہ ہے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے خلاف اپنی قوم کی کبھی مدد کریں گے تو فرمایا ولو شاہ اللہ ہو اگر اللہ چاہتا لسلط کم علیہ کم فلقات لوکم یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ انہیں تمہارے خلاف مسلط کر دیتا اور وہ تمہارے خلاف قتال کرتے فعل تلوکم فلم یو کا تلوکم اب اگر انہوں نے تمہیں چھوڑ دیا اور تم سے جنگ نہیں کر رہے ہیں والقا علیکم السلامہ اور تمہاری طرف وہ سلح پیش کر رہے ہیں فما جا اللہ لکم علیہ سبیلہ تو ایسے لوگوں کے خلاف اقدام کرنے کی اللہ نے تمہیں اجازت نہیں دی ہے تو سمجھتے جائیے اس بات کو کہ جو منافق ہے ان میں سے عام قاعدہ یہ ہے کہ اب جو بھی اقدام ان کے خلاف ہوگا انہیں پکڑو اور قتل کرو وہ کافروں کے حکم میں ہے اگر وہ ہجرت نہیں کر رہے ہیں اللہ یہ نمبر ایک کہ ان کے قبیلے سے تمہارا معاہدہ ہے تو وہ کور کر جائے گا ان کو دوسرا یہ کہ وہ آ کر اگر یہ کہہ دے کہ ہم نیوٹرل ہو جاتے ہیں بالکل تب بھی انہیں چھوڑ دو ستجدون آخرین تم پاؤ گے ایک اور قسم کے لوگوں کو یریدون یامنو کو وہ یامنو قوم ہوں وہ بھی کہتے تو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہے اپنی قوم سے بھی امن میں رہے اس میں نہیں آنا چاہتے جھگڑے میں کلما رندو لنفت تو ان کی صوفی ہا لیکن جب کہیں کوئی آزمائش کا وقت آتا ہے تو وہ اس کے اندر اونڈے ہو جاتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم کا پڑھنا بھاری ہے تو مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں کہ اب تو فتح ہماری ہونے والی ہے تو مالی غریبت میں سے ہمیں بھی حصہ مل جائے گا فائی لم یا تو ایسے لوگ اگر تم سے علیحدہ نہیں رہتے بعض نہیں رہتے تمہارے خلاف لڑنے سے وہ یو کو علیہ کو مسلمہ اور اگر تمہارے سامنے صلاح پیش نہیں کرتے وہ یکفو ابھی ہوں اور اپنے ہاتھ نہیں روکتے فخوزو ہوں تو پکڑو انہیں وقت رو ہوں اور قتل کرو انہیں ہے سو سکتے تو وہ جہاں بھی کہیں پاؤ یعنی اگر غداری انہوں نے کہی ہو ایک وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا ہے تو پھر یہ وہ جو امان تھی وہ ختم ہو گئی الا آئے کو بہ الا آئے کو جالنا نکم علیہ سلطان مبینہ ایسے لوگوں کے خلاف ہم نے تمہارے تمہیں سند اور قوت عطا کر دی ہے کہ تم اس میں کے خلاف کھلا اقدام کر سکتے ہو وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً 
تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ما قال لمؤمن ان يقتل من الا خطا کسی مومن کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ مومن کو قتل کرے بغیر خطا خطا کے طور پر نشانہ ٹوٹ گیا کسی کو جان لگا اب گاڑی ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا اپ چلا رہے تھے کوئی اس کے نیچے آ گیا مر گیا اپ تو سے مارنا نہیں چاہتے تھے چنانچہ سعودی عرب میں یہ بھی اسی بد کے تحت یہ فیصلے ہوتے ہیں اس کے ایکسیڈنٹس کے اس قانون ہے قتل خطا کے تحت وہ قانون کیا ہے وہ من قتل مومن خطا اور جو شخص کسی مومن کو قتل کر دے قتل خطا غلطی سے فتحریر و رقبت مومن تو ایک مسلمان غلام کی گردن کا آزاد کرانا وہ دیت مسلمت اللہ نہیں اور دیت خون بہا اس مقتول کا اس کے گھر والوں کو ادا کرنا لازم ہے اللہ صدقو اللہ یہ کہ وہ معاف کر دیں خوب بہا دینا ہوگا یعنی قتل خطا کے بدلے میں آپ قتل نہیں کریں گے قتل عمد کی جگہ میں قتل ہے لیکن یہ کہ قتل خطا میں قتل نہیں ہوگا قتل کی جگہ کیا ہوگا ایک تو خوب بہا اور نمبر دو یہ کہ یہ جو گناہ ہو گیا تم سے سرزد اس کے لیے وہ گناہ کے اثر کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے ایک حق اپنا رکھ دیا کہ ایک غلام کو آزاد کرو فعین کالا من قوم ادوب الکل اور اگر وہ مسلمان تھا ایک ایسے قبیلے سے جو تمہارا دشمن قبیلہ ہے تھا مسلمان اور تمہارے ہاتھوں مارا گیا ہے غلطی سے بہ مومن تھا وہ خود مومن فتحریر و رقم اتن مومنہ تو پھر صرف ایک مسلمان آزاد کا ایک گردن چھڑا دینا کافی ہوگا کیونکہ کافر قبیلے کا آدمی تھا اب اس کو اگر دیت دی جائے گی تو کافر کو پہنچ گئی وہ تو اس کے گھر والے کافر ہیں دیت یہاں معاف ہو گئی لیکن یہ ہے کہ اس کو جو ایک غلام کو آزاد کرنا جو اللہ کا حق تھا وہ برقرار رہے گا وہ ان کا نہ من قوم بینک و بین ہوں مساق ہوں اور اگر وہ ہو ایسے قوم سے ایسے قبیلے سے کہ تمہارے اور اس کے درمیان اس کے قبیلے کے درمیان معاہدہ ہے فدیت ان مسلمت تو پھر وہی حکم آ جائے گا کہ دیت بھی دینی پڑے گی حوالے کرنی ہوگی لا اہل ہی اس کے گھر والوں کی طرف اس کے وارثوں کو وہ تحریر و رقبت مومنہ اور ایک مومن کی گردن ایک مومن جو ہے کہ جو مومن غلام ہو اس کا آزاد کرنا بھی ہوگا فبل یجد تو جو یہ نہ پائے یعنی یہ جو دو حق ہو گئے ایک ہے تجیت وہ تو مقتول کے جو غور سا ہے ان کا اس میں تو معافی نہیں ہو سکتی البتہ اللہ نے جو رکھا ہوا ہے کہ ایک مومن غلام کو آزاد کیا جائے اگر کسی کے اندر اتنی مقدرت نہیں ہے تو اللہ نے نرمی کر دی اپنے حق میں فمل لم یجد فسیام و شہر متتاب عین جس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ کوئی مسلمان غلام کو خریدے اور آزاد کرے تو وہ دو مہینے کے پہ بہ متواتر روزے رکھے توبتم من اللہ یہ اللہ کی طرف سے اس کے جرم کا کفارہ بن جائے گا اس کے توبہ کے قبول کا ذریعہ بن جائے گا وکار اللہ علیم الحکیمہ اور یقیناً اللہ تو علیم اور حکیم ہے ومن یقت المومن المتعم میں جان اور جو کوئی قتل کرے گا کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل احمد فجلا ہو جہنم خالد الفیہ اس کا بدلہ تو جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا وہ غضب اللہ علیہ اور اللہ تعالیٰ کا غضب اس پر ہوگا وہ لانا ہو اور اللہ نے اس پر لانت فرمائی وہ ادا لہو عذاب العظیمہ اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے 
شروع میں آیا تھا کہ دو چیزیں ہیں حرمت جان حرمت مال معاشرے کی بنیاد اس پر قائم ہے لہذا یہ کہ ایک مسلمان کا قتل کر دینا بھی اللہ کے ہاں کتنا بڑا ہے آگے چل کر سورہ معاہدہ میں اس سے بھی آگے آ گیا فکان نما قتل ناسا جمیا کسی ایک انسان کو نہ حق قتل کر دینا بھی ایسے ہے جیسے کہ پوری نو انسانی کو قتل کر دیا اس لیے کہ تمدن کی لڑ کاٹ دی اور اس سے زیادہ کیجیے ہمارے یہاں کتنا کچھ ایمان و اسلام ہے یہ جان انسانی جو ہے کتنی سستی ہو چکی ہے اور قتل آمد جس طریقے سے ہو رہا ہے مچھر کی جان اور انسان کی جان ایک جیسی ہے اب اس آیت کو بھی آپ سمجھیں گے اسی پس منظر میں کہ یہ چوبکی جنگ چل رہی ہے ہر جگہ ہو رہا ہے معاملہ تو آپ اس میں فرض کیجئے کہ کہیں کوئی مقابلہ ہوا آپ نے سمجھا کہ یہ کافر آ رہا ہے جب آپ اس کے قریب آئے اسے مارنے لگے قتل کرنے لگے اس نے کلمہ پڑھ دیا میں تو مسلمان ہوں اور کیا کریں گے اس کا حکم دیا جا رہا ہے یا یہ نبی نام اجازت تم فی سبیل اللہ اہل ایمان جب تم اللہ کی راہ میں نکلو فتح بین ہوں تو تحقیق کر لیا کرو وہ اتقول لمن القا علیکم السلام اور جو شخص بھی تمہارے سامنے اسلام پیش کرے یا سلام پیش کرے اس کو یہ مت کہو کہ لسکا مومنا کہ تم مومن نہیں ہو تمہیں کیا معلوم ایمان کا تعلق دل سے دنیا کا سارا معاملہ اس کے اسلام پر ہوگا اگر وہ کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے اور اپنے اسلام کا اظہار کر رہا ہے یو ہیو ٹو ٹیک ہم آن از ورڈس تو یہ معاملہ ہو گیا تھا حضرت اسامہ کے ساتھ حضرت اسامہ کا جنگ میں ایک کافر سے دو بدو مقابلہ ہوا جب وہ کافر بالکل زیر ہو گیا کہ اب اس کو معلوم ہوا کہ میرے لیے بچت کا کوئی راستہ نہیں ہے انہیں کلمہ پڑھ دیا شد اللہ 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 و شد اللہ محمد رسول اللہ حضرت اسامہ نے وہی سمجھا جو کوئی بھی شخص سمجھتا کہ اس نے جان بچانے کے لیے ہیلا کیا ہے بہانہ کیا ہے اپنی تلوار نے روکی قتل کر دیا لیکن دل میں خلش رہی پھر آپ کے خود انہوں نے کہا یا حضور تک اطلاع پہنچی تو حضور ناراض ہوئے اے اسامہ کیا کرو گے اس دن کیا جواب دو گے جب وہ کلمہ شہادت تمہارے خلاف مدعی ہو کر آئے گا کہ میرے ہوتے ہوئے تلوار چلی اس کی جب انہوں نے کہا کہ وہ تو جان بچانے کے لیے اس نے کیا ہم نے سنا ہلا شفق پتلبہ تو تم نے اس کا دل چیر کر کے نہیں دیکھ لیا کہ اس کے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے اس کے اندر غصے کا غضب کا انداز ہے کوئی بات کہی جا رہی ہے یا یہ اللہ دین آمن ہوں اذا ضرب تم فی سبیل اللہ فتح بین ہوں اللہ تقول لمن القائل اکم السلام اللہ تم مومنا تب تمون عرب الحیات دنیا دیکھو تم دنیا کا سامان چاہتے ہو کہ اس کے پاس کوئی مال ہے ہم اسے کافر قرار دیں قتل کریں مال غریبت لے لیں گے فائند اللہ مغان و کثیرہ دل تھوڑا نہ کرو اللہ کے ہاں بڑی غنیمتیں تمہارے لیے ہیں تمہارے لیے بڑی بڑی مملکتوں کی غنیمتیں آنے والی ہیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اور اس کے اوپر اتنی حدود اللہ جو ہے اس سے آزادی نہ برتو کزال کا کن تم بن قبل دیکھو تم خود بھی تو پہلے ایسے ہی تھے آخر ایک دور تم پر بھی تو گزرا ہے تم سب بھی تو نو مسلم ہی ہو ایک وقت میں تو تم میں سے ہر شخص کافر ہی تھا نا مشرک تھا کزال کا کن تم بن قبل تو اتنی سمجھ لینا اللہ نے آپ کو توفیق دے دی اللہ نے کلمہ شہادت آپ کو عطا کر دیا رسول کی دعوت و تبلیغ سے بحرہ مند ہونے کی توفیق دے دی اللہ کا یہ نام مانو لیکن یہ کہ اس طریقے سے لوگوں کے اس معاملے میں اتنی سخت روش اختیار نہ کرو فمن اللہ علیکم تو اللہ تعالیٰ نے تم پر بڑا احسان فرمایا ہے فتح بین تو دیکھو تحقیق کر لیا کرو ان اللہ کا نہ بما تعمل خبیرہ اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے فوسیم 
وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما لا يستمع القاعدون من المؤمنين غير أولي الزرر والمجاهدون في سبيل الله بأنواله وأنفسهم اس آئے مبارکہ میں جہاد کا لذب معنی قتال ہے جہاں تک جہاد کا تعلق ہے وہ تو مومن ہر وقت کر رہا ہے دعوت و تبلیغ بھی جہاد ہے اپنے نفس کے خلاف بھی جہاد ہے اور مجاہد و من جہاد نفس ہو بلکہ پوچھا گیا ایو جہاد افضل و یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تو جاہد نفسہ کا فیتا حق اللہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو اسے اللہ کا مقیم بناؤ یہ بھی جہاد ہے تو جہاد کے بہت سے گوشے ہیں لیکن قتال آخری منظر قتال ہے اور یہ بھی ان تین جوڑوں میں سے ہے کہ جو ایک دوسرے کی جگہ پر الفاظ آ جاتے ہیں مومن و مسلم نبی اور رسول جہاد اور قتال لا یہ سب قائد من المومن برابر نہیں ہے اہل ایمان میں سے بیٹھ رہنے والے یعنی جو کہ قتال فی سبیل اللہ کے لیے نہیں نکلتے غیر و انی ذرا جبکہ ان کو کوئی عذر نہیں ہے اگر کوئی ادھا ہے اور وہ نہیں نکل رہا کوئی حرج نہیں کوئی لگڑا ہے چل نہیں سکتا ہے وہ نہیں نکلتا کوئی حرج یہ بعد میں آ جائے گا لیکن جن کو کوئی ایسا عذر نہیں ہے پھر وہ بیٹھے رہے اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ نفیر عام پہلی مرتبہ ہوئی ہے صرف غزوہ تبوک میں سن نو ہجری میں جا کر اس سے پہلے پرسویشن تھی نکلو اللہ کے رام نکلو اللہ کے رام نکلو اللہ کے رام لازم ہر ایک کے لیے نہیں تھا کتاب فیس ابھی اللہ آپشنل تھا لہذا اس کے اوپر کسی سے نقیر بھی نہیں ہوتی تھی نہیں گیا کوئی نہیں گیا ٹھیک ہے لیکن پھر یہ کہ جو غزب تموک میں نہیں گئے ان سے ایکسپلینیشن کال کی گئی ان کے ان کو سزائیں بھی دی گئی وغیرہ وغیرہ تو اب چونکہ آپشنل تھا لہذا وہاں پر یہ تو نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اب جن کو پکڑو اور ان کو سزا دو لیکن یہ بتایا جا رہا ہے اس لیے ہر وہ دل مومنین کا لفظ آیا تھا کہ آپ پوری طرح اتسائیے ان کو آبادہ کیجیے لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ اس میں ابھی آپشن ہے لیکن برابر نہیں ہے وہ لوگ جو بیٹھ رہے ہیں اور جنہیں کوئی عذر نہیں ول مجاہد الفی سبیل اللہ بے اموال ہی وال حسین اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے قتال کے لیے نکلے ہیں اپنی جانوں اور مال کے ساتھ فب اللہ المجاہدین بے اموال ہی وال حسین القاعدین درجہ اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو جو اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے والے ہیں بیٹھ رہنے والوں پر ایک بہت بڑا درجہ درجہ تنگ یہ جو تنقیر آئی ہے برائے تفریح ہے بہت بڑا درجہ وہ کل لمواد اللہ الحسنا اور کیونکہ یہ فرض نہیں نفیر عام نہیں لہذا فرمایا گیا سب کے لیے اللہ کی طرف سے اچھا وعدہ ہے جو نہیں نکلا چونکہ ابھی وہ فرض ہے نہیں لازم کیا نہیں گیا ہے تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر انہوں نے اتنی ہمت نہیں کی ہے وہ کم تر مقام پر کانے ہو گئے تو ٹھیک ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی وکل الواد اللہ رسنا و فقل اللہ المجاہدین القاعدین اجد العظیم لیکن فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر اجر عظیم درجات من ہو مغفرت و رحما یہ درجات ہو گئے اللہ کی طرف سے اور اس کی طرف سے مغفرت اور رحمت وکان اللہ و غفور اور رحیمہ اور یقیناً اللہ تعالی غفور اور رحیم ہے قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إن الذين تنفعهم الملائكة ظالمي أنفسهم أب يا عليه بولوك جو عذر کے بغیر وہ ہجرت نہیں کر رہے تھے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے اپنی قوم میں یا مکے میں ان لذین توفا اور ملائے کا تو ظالمی ان کو سے یقیناً وہ لوگ کہ جو وفات دیں گے انہیں فرشتے اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے یعنی ہجرت نہیں کی تھی انہوں نے رسول کے حکم کی اطاعت نہیں کی تھی آخر موت تو آنی ہے تو جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں کالو فیما کن تم تو وہ ان سے کہتے ہیں یا کہیں گے یا آپ کس حال میں تھے آپ نے ایمان کا دعویٰ کیا محمد الرسول اللہ نے ہجرت کا حکم دیا کیا ہوا آپ کو کیوں آپ نے ہجرت نہیں کی 
قالو کلا مسلم آفین افیل عورت کو وہ کہیں گے ہمیں دبا لیا تھا لوگوں نے ہم مجبور ہو گئے تھے کیا کریں ہم معذور تھے کالو الب تک ان عبد اللہ واقعہ وہ فرشتے کہیں گے کہ اللہ کی زمین واسع نہیں ہے وسیع نہیں ہے کھلی نہیں ہے کشادہ نہیں ہے فتحاج روفیا کہ تم اس پہ ہجرت کر دے فولا کا ماں واہ جہنم تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے وہ سات مسیرا اور وہ بہت بری جگہ ہے ٹھہرنے کی رجال ہاں ایسے لوگ جو واقع تن جن کو اب چینج پہنا دی گئی ہو زنجیروں میں جکڑ کر جن کو کے گھروں میں رکھا گیا ان کا معاملہ ہو رہے کہ جنہیں دبا دیا گیا ہو مستقفین امین الرجال بد نسا اور عورتیں ان کے لیے تنہا سفر کرنا ایسے بھی عورتیں تھی جن تنہا ہجرت کی ہیں لیکن ہر ایک کے لیے تو نہیں ول بلدان اور بچے لا یستقیون ہیرتن کہ نہ ان کے پاس کوئی تدبیر ہے ولا یا تدون سبیلا نہ وہ راستہ جانتے ہیں کہ الائے کا اصل واہ ہو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہاں فرمائے گا اگر عذر تھا مجبوری تھی نہیں جا سکتے تھے بچے ہیں عورتیں ان کے لیے کہا گیا تھا کہ ان کے لیے خطاب تھی سبیل اللہ کرو انہیں جا کے چھوڑاؤ لیکن جو لوگ بغیر عذر کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ منافق ہیں کٹر ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں جب تک کہ ہجرت نہ کریں بلکہ وہ قطار کے معاملے میں بالکل کفار کے برابر ہیں فولا کا صلی اللہ علیہ قرآن ہوں وکان اللہ افو و غفورا اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور معاف فرمانے والا ہے وہ من یو حاضر فی سبیل اللہ اور جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں یا جن فل ارد براغ من کثیر مسا وہ زمین میں پائے گا کشادگی بہت بڑی اور وسعت ہندارزی واسعت یا فاب دور سورہ ان کبوت میں آپ پڑھیں گے میری زمین بڑی کشادہ ہے اگر یہاں اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے تو کہیں اور چلے جاؤ ومن یہ آج فی زمین اللہ ہے یجن فل ارد براغ من کثیر الوسا ومن یخرد من بیت ہی مہاجرن اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لو جو شخص اپنے گھر سے نکل کھڑا ہوا ہجرت کے لیے ان اللہ و رسول ہی اللہ اور اس کے رسول کی طرف دولت کے لیے نہیں یہ حدیث سے نبوی جو ہے کہ ایک ایک شخص وہ ہے جو ہجرت کرتا ہے کسی عورت سے نکاح کے لیے ایک شخص وہ ہے جو دولت کے لیے کرتا ہے وہ نہیں فجرت ہوں ملا با حاضر آئی لے اس کی ہجرت ان کو شمار ہوگی جس میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی خلوص نیت کے ساتھ گھر سے نکل کھڑا ہوا سما یدنی کل موت پھر اسے موت نے آ لیا وہ با نہیں پہنچ سکا مدینہ منورہ حضور کے قدموں تک رسائی نہیں ہو سکی بمصطفیٰ برسا سی شراج دی ہم اس تک نہیں ہو سکا فقط وقع اجر ہو اللہ تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا یعنی وہ نیت کر کے نکل آیا خلوص نیت کے ساتھ اللہ اس کے رسول کے حکم سمجھ کر وہ نکل آیا ہے دارالحجر تک نہیں پہنچ پایا درمیانی میں کہیں اس کی موت واقع ہو گئی فقط وقع اجر ہو اللہ اللہ کے ذمے اس کا اجر جو ہے وہ اللہ کے ذمے ثابت ہے وکان اللہ غفور الرحیمہ اور یقیناً اللہ تعالی غفور ہے بخشنے والا اور رحیم ہے رحم فرمانے والا اب یہ پھر کچھ شریعت کے احکام آ رہے ہیں گویا کہ خطاب کا رخ پھر اب مسلمانوں کی طرف اہل ایمان کی طرف شریعت کے احکام عبادات سے متعلق تفاصیل اور اے مسلمانوں جب تم زمین میں سفر کرو تو کوئی حرج نہیں ہے تم پر کوئی گناہ نہیں ہے 
کہ تم کچھ کم کر لیا کرو نماز میں ان خف تم ان یفت رقم النظیر کفر ہو اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم کو نقصان پہنچائیں گے کافر ان میں کافرین کان ہو لکم ادب و مبینا یقین یہ کافر تمہارے کھلے دشمن ہے وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكْ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ فیضہ کم تک فی ہم تو اے نبی جب آپ بھی ان کے اندر موجود ہوں فاقم کا لہم الصلاح اور آپ نے ان کے لیے نماز کھڑی کر دی ہو فل تکم کا آئے فتم لہو مارک تو ان میں سے ایک گروہ کو تو کھڑے ہونا چاہیے آپ کے ساتھ ولیا خود اسلحہ کا ہوں اور جو دوسرے ہیں وہ اپنا اسلحہ لے کر چاک و چوبند رہیں فیضا سجد فل یقین مرائے کو تاکہ جب تم سجدہ کرو جو حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہے سجدے میں جائیں تو وہ دوسرا گروہ جو ہے جو نماز میں شریک نہیں ہے وہ ان کی حفاظت کرے کھڑے رہے ان کے پیچھے بلتا کے کائے فتن اخرا اب اس کے بعد ہوتا کیا تھا کہ حضور نے ایک رکت نماز پڑھا دی اور آپ بیٹھے رہے دوسری رکت کے لیے اٹھے نہیں دوسری رقم مسلمانوں نے خود ادا کر لی اب جب انہوں نے سلام پھر دیا چلے گئے تو جو پہلے جو تھے جنہوں اس وقت تک شریک نہیں ہوئے تھے وہ حضور کے پیچھے آ گئے اب حضور نے ایک رکت اور پڑھی تو ان کی ایک رکت حضور کے پیچھے ہو گئی اس کے بعد حضور نے ایک رکت کے بعد سلام پھر دیا انہوں نے پھر ایک رکت اور ادا کر لی اس طریقے سے کہ کوئی بھی حضور کی امامت کے شرف سے اور فضل سے محروم رہے فیضا سجد فل یقین مرائے کو بلتا کہ آ کا فت الخرا فل یسلو باق اب وہ دوسرا گروہ کو آنا چاہیے کہ جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی کہ وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے بل یا خود و خدر ہوں واسطہ ہوں اور ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ڈھالے بھی اپنا بچاؤ بھی اور اسلحہ بھی ساتھ رکھے ود النظیر کفر لو تک فرو نہ نسلحاتی کم و امتیاتی کم یہ کافر تو اسی طاق میں رہتے ہیں اسی امید میں رہتے ہیں کہ تم جیسے ہی غافل ہو جاؤ بد النظیر کفر لو تک فرو نہ آج اسلحہ تکم اپنے اسلحہ سے غافل ہو جاؤ وہ ہم تیار تکم اور اپنے مال و اسباب سے فیمیلون آ گئے کم میں نے واحدہ تو تم پر ایک دم ٹوٹ پڑے حملے کے اندر بلا دینا آ گئے کم انکار اب کم ازم بتن اور کوئی حل نہیں ہے تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو یا بارش کی وجہ سے کوئی صورتحال ایسی ہو اور تم تم مر گا یا تم بیمار ہو ان کر رہا ہوں اسلحہ تک ان کی اسلحہ تو اپنا رکھ دو وہ خود و خود رکھوں لیکن صرف ڈھال لے لیا کرو کہ اچانک کوئی حملہ ہو جائے تو اگر پوری تلوار نیزا وغیرہ سب اپنے جسم پر لگایا ہوا ہے تو نماز کا پڑھنا مشکل ہے اور یہ کہ حالات ایسے ہیں تو اسلحہ علیحدہ رکھ دیا جائے لیکن ڈھال اپنے پاس موجود رہے تاکہ اچانک کوئی حملہ ہو تو کم سے کم انسان کو وقت ملے کہ وہ اپنے آپ کو بچا کر اور پھر وہ اپنا اسلحہ بھی لے لے گا ان اللہ آج بنی کافری عذاب و مہینہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے بہت احانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا طُمَأْنَاتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا فیضا قبے تم اس سرا تو پھر جب یہ نماز اس طریقے سے تم ادا کر لو فسکر اللہ قیام و قود و اللہ جنوب تو پھر ذکر کرو اللہ کا 
کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے سواریوں پر چلتے ہوئے وہ ذکر جو ہے وہ ذکر کثیر وہ صرف نماز کے ساتھ نہیں ہے بلکہ جیسے سورہ جمعہ میں آیا ہے کہ فیضا قدیت سلا تو فرق شروع فل کے وقت ابو بن فرد اللہ مشکر اللہ کثیر اللہ اللہ کو تفل ہو ہر حال میں جب تم وہ اللہ کو یاد رکھو اللہ کا ذکر کرتے رہو ادیا معصورہ ہے اور آدھ معصورہ ہے اور آدھ مسنونہ ہے ان کے سے اپنی زبان کو اپنے ذہن کو اور قلب کو ایمان کے ساتھ تر و تازہ رکھو فیضت مہنم تم اور جب تمہیں امن حاصل ہو جائے یعنی یہ نماز کی یہ کیفیت جو ہے یہ صرف اس شکل میں ہوگی کہ خوف ہے سلاد الخوف جب تمہیں امن حاصل ہو جائے خوف جاتا رہے فاقیم و سلاح پھر نماز قائم کرو جیسے کہ نماز کے قائم کرنے کے آداب ہیں اس کی شرائط ہیں ان میں سلاح کا قادت ان المومنی نہ کتاب موقوتا یقیناً نماز اہل ایمان پر فرض کی گئی ہے فرض ہونے کی شکل میں اور وقت کے ساتھ اس کی فرضیت ہے اور موقوت ہے اس کے اپنے اوقات ہے اور اس اوقات کے ضمن میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت جبرائیل نے دو دن نماز آپ کو پڑھائی ایک دن پانچوں نمازیں اول وقت میں دوسرے دن پانچوں نمازیں آخر وقت میں اور بتایا کہ ان کے ماں بین وقت ولا تہین ابتغائی قوم اور دیکھو اس قوم یعنی اپنے دشمن کا پیچھا کرنے میں سست نہ بنو اب تو یہ سمجھیے کہ جو حق و باطل کی جنگ ہے وہ آخری مرحلے کو پہنچ پہنچ رہی ہے اب آخری مرحلے پہ آ کے تھک نہ جانا ولا تہین ابتغائی قوم ان کا پیچھا کرنے میں سست مت پڑو ہمت نہ ہارو ان تقریب تعلمونہ بڑے پیارے الفاظ ہیں اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے علم پہنچتا ہے بے آرامی ہے فنوں یا علمون کما تعلمون تو کیا انہیں نہیں پہنچتا انہیں بھی تو تکلیف پہنچتی ہے وہ بھی جنگ کر رہے ہیں وہ بھی زخم کھاتے ہیں ان کے بھی لوگ مر رہے ہیں وہ ساری تکلیفیں انہیں بھی پہنچ رہی ہیں دشمنوں کو بھی وہ ترجون امن اللہ مالا یردون اور تم اللہ سے امیدیں رکھتے ہو وہ نہیں رکھتے تمہیں تو جنت کی امید ہے تمہیں اللہ سے مفرت کی امید ہے انہیں تو یہ بھی نہیں ہے اس اعتبار سے تمہیں تو ان سے کہیں آگے بڑھ جانا چاہیے تو آخری آیت تھی سورہ آل عمران کی کہ یار یو نگین عام اور اس میں روح سال روح اور آگے تو ان سے تو بڑھ جانا چاہیے صبر کے اندر کہ تمہارا سہارا تو اللہ ہے بما صبر کا اللہ باللہ ان کے تو یہ منگڑت قسم کے دیوی دیوتا ان کے دل کے اندر ان کی حقیقت میں کوئی قدر و قیمت بھی نہیں ہے پھر بھی وہ اپنے باطل معبودوں کے لیے اس طریقے سے جان دوکھوں میں ڈال رہے ہیں تو مسلمانوں تمہیں تو اس سے دسگورا کرنا چاہیے ولا تہین اس ابتدائی قوم ان تقریب تعلمون فعل یا عالمون کما تعلمون و ترجون امن اللہ مالا یا جون و کان اللہ عظیم الحکیمہ اور یقین اللہ تعالی عظیم ہے اور حکیم ہے ان ازل نہ علت الکتاب اب الحق کے لطاح کو مبین نہ سے بیما آرا کلّہ اے جبھی ہم نے آپ پر کتاب نازل کیے حق کے ساتھ تاکہ آپ لوگوں کے مابین فیصلہ کریں انصاف کے ساتھ اور جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے یعنی ایک تو کتاب دی ہے قانون دیا ہے ایک آپ کو بصیرت دی ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بصیرت کی خاص ظاہر بات ہے کہ ایک جج بیٹھا ہوا ہے اور جج کے پاس آپ نے کتاب ہے فائل ہے شہادتیں ہیں گوائیاں ہیں اب ایک اس کی اپنی ایک چھٹی حص بھی ہوتی ہے اس کی اپنی جو ہے ایک ججمنٹ بھی ہوتی ہے جس کو کہ وہ مروئے کاٹ لاتا ہے تو اس کو اللہ کہتا ہے جیسا کہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کے مطابق فیصلہ کریں ولا تکل خائدین خصیمہ اور خیانت کرنے والوں کی طرف سے آپ نہ جھگڑے یعنی ان کی طرف سے وکالت نہ فرمائیں کہ آپ کوئی اگر مسلمان ہے کہنے کو مسلمان ہے ہے خائن تو اب اس کی طرف داری جو ہے آپ کو نہیں کرنی ہے اس کا اصل میں ایک واقعہ ہو گیا تھا کہ ایک منافق مسلمان اس نے کسی مسلمان کے گھر میں چوری کی نقب لگائی وہاں سے ایک آٹے کا تھیلا لے لیا کچھ اسلحہ لے لیا وہ اپنے گھر تک آیا تو وہ آٹے کی تھیلوں کے اندر کہیں سوراخ تھا تو وہ آٹا گرتا گیا تھوڑا تھوڑا وہ سارا راستہ جو ہے پتہ چل گیا کہ اس کے گھر تک سوراخ پہنچ گیا پھر اسے کچھ خیال آیا کہ ممکن ہے مجھ پر شک ہو جائے اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ آٹا بھی ذرا لاس فاس کر رہا ہے 
اس نے یہ کیا اسی وقت جا کر یہودی کے ہاں امانت رکھوا دیا یہ سامان میری امانت ہے تمہارے پاس لیکن وہاں بھی وہ نشان جو ہے آٹے کا وہاں بھی پہنچ گیا اب اگلے روز جب تلاش ہوئی اور وہ آٹا جو گرا ہوا تھا راستے میں اس کو دیکھ کر کھوج لگاتے لوگ پہلے اس کے مکان پر پہنچے اس نے صاف انکار کر دیا تلاشی لے لی چیز نکلی گئی اب انہوں نے دیکھا تو وہ آگے جا رہے ہیں نشان وہ وہاں پہنچ گئے یہودی کے یہاں برامد ہو گیا یہودی نے کہا ٹھیک ہے یہ مال ہے یہ رات رکھ ہے یہاں پر حفاظت کے لیے رکھ گیا تھا اب یہاں پہ جھگڑا ہو گیا کہ اس کے جو قوم کے لوگ تھے اس کے گھرانے کے لوگ اس منافق مسلمان کے ان کا نہیں نہیں یہ جھوٹ بولتا ہے یہ یہودی چور ہے اب وہ یہودی کا اور مسلمان جو منافق تھا اس کا مقدمہ تھا جو حضور کے سامنے آیا اور پوری قوم اس کا پورا گھرانہ جو ہے وہ قبیلہ اس کا جو ہے وہ آگے گیا شور بچاتے ہوئے اور قسمیں کھاتے ہوئے ہمارا یہ آدمی تو بہت نیک ہے اس پر خام کا یہ جھوٹا الزام لگ رہا ہے اور یہ ہے وہ ہے یہاں تک کہ کچھ حضور کا دل بھی پسیجنے لگا اس شخص کے بارے میں اس پر یہ آیت نادل ہوئی ہے خیالت کرنے والے کے طرف سے آپ وکالت نہ کریں اس کے سہارا نہ بنے اس کو مدد نہ پہنچائیں بڑا تکن لکھا نینا خسیمہ اب خسیمہ بحث کرنے والا لن خائے نینا الل خائے نین ہوتا تو خائنوں کے خلاف لن خائنوں کے حق میں آپ دلیل نہ دیں مستقبل اللہ اور یہ جو بھی آپ کی طبیعت میں نرمی پیدا کچھ ہو گئی تھی اس پر اللہ سے استفار کیجیے ان اللہ تعالی غفور اور رحیمہ یقین اللہ تعالی بخشنے والا اور رحیم ہے ولا تو جادی نبی نبیر یختارون ان خوش ہوں آپ مجھے ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے کہ اپنے جانوں کے ساتھ خیانت کی ہے اب ہم یہ امید لگائے بیٹھے حضور ہماری طرف سے شفاعت کریں گے کہ ہم نے بے ایمانیاں کی ہیں حرام خوریاں کی ہیں شریعت کی ددیاں بکیری ہیں تو حضور گویا کہ ہماری شفاعت کریں گے یہاں فرمایا جائے بلا تو جادی نبی نزیر یختارون ان خوش ہوں مت لگا لیے آپ ان لوگوں کی طرف سے ان کی طرف سے کاغذ مت کیجیے ان اللہ نہ یہ حکم بنکار خبار اسیبا اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے وہ لوگ کہ جو خوان ہو خیالت کرنے والے اور گناہ گار ہو یستخون من اللہ سے بتا یستخون من اللہ یہ لوگ شرماتے ہیں اور چھپتے ہیں لوگوں سے اللہ سے نہیں چھپتے وہ ماؤ مجھے بھائی تو نہ مالا یا کامل کون حالانکہ جب یہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف حضور کے خلاف یہ منافقی کی بات آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے اگر تو ایمان ان کا ہو اللہ پر تو انہیں معلوم ہو کہ اللہ سن رہا ہے ہماری بات یہ مسلمانوں سے ڈرتے ہیں خفیہ رکھتے ہیں اپنی باتوں کو ان بدبختوں کو یہ خیال نہیں ہے کہ اللہ وہ تو ہر وقت ہمارے پاس موجود ہے وکال اللہ بما یا ملون محیطا اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں یعنی اس کی پکڑ سے یہ کہیں باہر نہیں نکل سکتے ہاں تم ہاؤ لا اجادل تم انہم پھر حیاتی دنیا اب یہاں پہ اشارہ ہو رہا ہے وہ جو منافق مسلمان تھا چور اس کے جو گھرانے والے لوگ تھے کہ اے لوگوں تم نے دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے جھگڑا کر لیا یہاں تک کہ حضور کو بھی بتلا دے کہ حد تک تم پہنچ گئے من جادل اللہ انہوں نے عمل کیا اب قیامت کے دن کون مجادلہ کرے گا اللہ سے یہاں تم چھڑا بھی لو حضور کو بھی فرض کیجیے حضور نے فرمایا یہ حدیث موجود ہے کہ میرے سامنے کوئی مقدمہ پیش ہوتا ہے تو کوئی ایک فریق زیادہ چرب زبان ہوتا ہے اپنی بات کو پیش کرتا ہے اور میرے ہاں سے وہ غلط فیصلہ لے جاتا ہے فرض کی زمین کا کوئی ٹکڑا تھا اور میں نے غلط ڈگری اس کے حق میں دے دی تو وہ سمجھ لے کہ چاہے میری عدالت سے ڈگری لے کر گیا ہے لیکن وہ جہنم کا ٹکڑا لے کر گیا ہے زمین کا ٹکڑا لے کر نہیں گیا تو یہ تو معاملات ہیں کہ جو بھی عدل ہو رہا ہے فیصلہ ہو رہا ہے اس میں جو بھی کیسز ہیں جو بھی گواہیاں ہو رہی ہیں اس کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں 
اب ہر ہر وقت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر بڑھڑے پر تو نہیں تھا جہاں اللہ مضروری محسوس کرتا تھا آپ کو متنوع فرما دیتا تھا ہاں تم آؤلا ہے یہ تم ہی روب ہو جاگل تم انہوں فی الحیات دنیا تم نے بہت جھگڑا کیا ان کی طرف سے اپنے ساتھی اپنے رشتہ دار کی طرف سے دنیا کی زندگی میں فمن جاگل اللہ انہوں یا عمل قیامہ تو کون ہے جو اللہ سے جھگڑا کر سکے گا ان کی جانب سے قیامت کے دن اب من یقین علیہ وکیلا یا کون ہوگا جو اس کا کارساز بن سکے گا ان کا وکیل بن سکے گا ومن یامل سو ان اور یس من نفس اور جو کوئی بری حرکت کرے گا یا اپنے اوپر زم ڈھائے گا تم میں یس تفر اللہ اور پھر اللہ سے استغفار کرے گا یا جد اللہ غفور الرحیمہ وہ اللہ کو پائے گا غفور الرحیم سیدھی روشے غلطی ہو گئی خطا ہو گئی مان لو یہ دنیا بھی سزا ہے وہ بھگت لو اللہ سے استغفار کرو آخرت کی سزا سے چھٹکارا مل جائے من یکس اس من فن نما یکس بھی ہوا اللہ نفسی جو کوئی بھی کوئی گناہ کماتا ہے وہ اپنی جان پر مبال دیتا ہے وکان اللہ علیم الحکیم اللہ تعالی علیم اور حکیم ہے وہ من یک سم خطی اتن اور اس میں سم یگ میں بہی بری اور یہ معاملہ تو بہت بڑھ کر ہے کہ کسی نے کوئی گناہ کمایا کوئی خطا کی کوئی غلطی کی کوئی جرم کیا پھر اس کی تہمت لگا دی ایسے سر پر جو بری ہے یہودی تو بری تھا اس کو سزا دلوانے کے لیے سب تل گئے تو سم یگ میں بہی بری جو بری ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں اس کا اس میں کوئی گناہ میں حصہ نہیں فقط جو ہے کمل اب اتان مبینہ تو اس نے تو اپنے سر پر بہت بڑا طوفان اور بہت کھلا کھلا گناہ کا بوجھ لے لیا ہے وقت اللہ علیہ فضل اللہ علیہ کا بھی حضور سے کتاب ہو رہا ہے اس معاملے میں اگر اللہ تعالیٰ نے بر وقت آپ کو مطلع نہ کر دیا ہوتا ولا اللہ فضل اللہ علیہ کا وہ رحمت ہو لحمت تو ان میں سے ایک گروہ ان منافقین میں سے وہ تو اس کے اوپر تل گیا تھا کہ آپ کو گمراہ کر دے یعنی آپ سے غلط فیصلہ کروا لے عدالت محمدی سے ظلم ہو جائے اور وہ جو ہے جو اصل میں مجرم نہیں تھا بے گناہ جو یہ ہوگی اس کو پکڑ لیا جائے بولا اللہ فرد اللہ علیہ کو رحمۃ الحمد تعفت الملوک وما یو دل رو اللہ الفسون حقیقت میں وہ نہیں گمراہ کر رہے مگر اپنے آپ کو وما یو رو نہ کبن شعی اور اے نبی وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یعنی ہم ایسے مواقع پر بر وقت آپ کو مطلع کرتے ہیں وہ اندر اللہ علیہ کو کتاب و حکمہ اور اللہ نے آپ پر کتاب نازل کی ہے اور حکمت نازل کی ہے وہ علامہ کا معلوم تک ان تعلق اور وہ ساری باتیں آپ کو سکھائی ہیں جو آپ نہیں جانتے تھے وہ کان فضل اللہ علیہ کا عظیمہ اور یقیناً اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما لا خير في كثير من نجواهم ابي كل منافقين تي يي اپنی نجوا کرتے تھے الگ الگ بیٹھ کے گفتگو کرنا سرگوشیاں کرنا اور طرح طرح کے نجوا ہوتے تھے بیٹھے باتیں بھی کر رہے ہیں مسکرا بھی رہے ہیں کسی کو دیکھ کر تاکہ اس کے دل میں خلجان پیدا ہو جائے یہ میرے بارے میں کوئی باتیں کر رہے ہیں 
اشارے بھی کر رہے ہیں تو ہم سو طرح سے حد کر دیں یہ ہماری مجلسوں میں بھی ہوتا ہے یہ سارے معاملات جو کہ تو انسانی معاشرے کے اندر جیسے ہوتے تھے آج بھی ہوتے لا خیر افی کثیر میں نجوا ہو یہ جو نجوا کرتے ہیں سرگوشیاں کرتے ہیں ان میں سے اکثر میں تو خیر نہیں ہے اللہ من امر اب صدا کا پن ہاں ایک بات ہو سکتی ہے خاموشی سے کسی کو علیحدگی میں لے جا کر کسی صدقے کی اس کو تلقین کی جائے کہ بھائی دیکھو تمہیں اللہ نے غریب کیا ہے یہ محتاج ہے میں جانتا ہوں تو علیحدگی بجائے اس کے کہ پبلک میں اس سے بات کرو اسے علیحدہ جا کے سمجھاؤ یہ اچھی بات ہے اور معروف ہوں یا کسی اور نیکی کا حکم دے اور اصلاح بین الناس یا لوگوں کے معاملات کو درست کرنے کے لیے دو بھائی جھگڑ پڑے ہیں تو کرنا پڑتا ہے یہ کہ ایک سے جا کر بات سنیے پھر اس کی بات جو ہے اس کو اچھی شکل میں پیش کیجیے دوسرے بھائی کے پاس کہ آپ کو مغالتا ہوا انہوں نے یہ بات یوں نہیں کہی تھی یوں کہی تھی اس طریقے سے جو بھی کوئی ہو رہا ہو علیحدہ علیحدہ خفیہ گفتگو اس میں کوئی حل نہیں ہے وہ منگیا فالدال کا ابتدا بردات اللہ ہے جو شخص اس طرح کا نجوا کرے گا اس طرح کی سرگوشی کرے گا اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے فسا فنوتی ہے اجر عظیمہ ان کو تو ہم دیں گے بہت بڑا اجر ومن شاخت رسولا اور جو رسول کی مخالفت پر چلا ہوا ہے یہ دجوا کر رہا ہے مخالفت میں سازشیں سرگوشیاں بھڑکا رہا لوگوں کو دیکھو جی یہ کر دیا یہ کر دیا اپنے لوگوں کے لیے یہ کر دیا قرض ہنین میں ہوا قرض ہنین میں کیونکہ بہت سے مسلمان وہ تھے مکے کے جو اسی وقت ایمان لائے تھے فتح مکہ کے بعد بہت شریک تھے وہ اس جنگ کے اندر ہنین میں مال غنیمت میں حضور نے ان کی دل جوئی کے لیے جسے تعلیف قلب کہتے ہیں ذرا زیادہ مال دے دیا اس پر لوگوں نے شور مچا دیا دیکھو جی جب کڑے وقت تھے مشکل وقت تھے تو ہم اب جب یہ اچھا وقت آیا ہے تو اپنے رشتے دار یاد آ گئے مکے والے لائی بات رشتے دار تو تھے بات تو غلط نہیں ہے قبیلہ تھا قریش کا یہ سو طرح کی باتیں جو آج ہوتی ہیں وہی ہوتی تھی ہمیشہ یہ انسان کی فطرت جو ہے اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا ہے وہ من جو شاکت رسول اب امباد ماتب یہ نہ لہن ہدا اور جو رسول کی مخالفت پر تل گیا اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی وہ یہ تب غیر سبیل المومنین اور وہ اہل ایمان کے راستے کے سوا کو راستہ اختیار کرے مولی ہی ماں طلّہ ہم بھی اسی کی طرف اس کا رخ کر دیتے ہیں جو رخ اس نے اختیار کر لیا ہو وہ نسل ہی جہنم اور ہم اسے پہنچائیں گے جہنم میں وساط وسیرا اور وہ بہت بری جگہ ہے جانے کے لوٹنے کی یہ آج بڑی اہم اس اعتبار سے کہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اجماع کا جو معاملہ ہے قرآن مجید سے تلاش کرنے کی کوشش کی اور مجھے نہیں ملا یعنی اللہ کے اطاعت یہ تو ٹھیک ہے جو قرآن میں آیا ہے وہ قانون کا ایک سورس ہے حضور کا فرمان حضور کی سنت سورس ہے اسی طرح اشتہاد وہ بھی سمجھ میں آ گیا یہ اجماع اس کا نام ہے قرآن میں کہیں ذکر نہیں آیا تو کہتے ہیں کہ میں نے تین سو مرتبہ پورا قرآن پڑھا شروع سے آخر تک صرف اس ایک مسئلے کو سامنے رکھ کر کہ مجھے اجماع کے لیے کوئی دلیل قرآن سے ملے تب اس آیت پر آ کر تین سو ایکویں مرتبہ پھر نگاہ جمی وہ جب تب غیر سبیل المومنین یا گویا کہ اہل ایمان کا جو راستہ ہے جس پر اجماع ہو گیا اہل ایمان کا یہ خود اپنی جگہ ایک بہت بڑی سند ہے اس لیے کہ حضور نے فرمایا جب یہ امت ضلالت پر کبھی جمع نہیں ہوگی تو جن چیز پر اجماع ہو جائے وہ گویا کہ وہ خود اپنی جگہ پر اس کو ایک حیثیت حاصل ہو جاتی ہے اوتھینٹیسٹی ان اللہ اللہ یقین و یوشر کا بھی دوبارہ پھر وہ آیت آ گئی اللہ تعالیٰ ہر جو دل بخشے گا اسے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے وہ یقین و بادون ادالت اور بخشے گا اس کے سوا جو کچھ ہے اس سے کم تر ہے یہ میں یہ شاہ جس کو چاہے گا یہ بھی کوئی فری لائسنس نہیں وہ میں یوشرک بلا ہے فقط اللہ بلالم بعیدہ اور جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ تو وہ تو پھر گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بھی بہت دور نکل گیا وہ 
پہلی مرتبہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مشرقین مکہ کی بات بھی ہو رہی ہے نہیں پکار رہی اللہ کے سوا مگر مونس کو عورتوں کو اس لیے کہ ان کی دیویاں جو ہیں لات الزا منات لات الہ کی مونس ہے لات لاہ اور لات اور عزا العزیز کا مونس ہے العزیز العزا منات یہ سب جو ہیں فیملین نیمس ہے دون اب ہندو نہیں اللہ ناسا نہیں پکار رہے وہ مگر یہ فیمیل ڈیٹیز کو وہی جب رول اللہ شیطان اب مری جا اور نہیں پکار رہے یہ مگر در حقیقت شیطان کو پکار رہے لات کا کوئی وجود نہیں منات کا کوئی وجود نہیں یہاں شیطان ضرور ہے جو ان کی پکار سن رہا ہے لان اللہ اللہ نے اس پر لانت فرما دی ہے وہ کالا اور اس نے بھی یہ کہا ہے لا تخلنم عباد کا نصیب مفروضہ ہے اللہ میں تیرے بندوں میں سے ایک تو مقرر حصہ تو لے کر ہی چھوڑوں گا اس کو تو اپنے ساتھ جہنم میں پہنچاؤں گا ہم تو ڈوبے ہیں سنم ان کو بھی لے ڈوبیں گے ان کو بھی ہم نے چھوڑنا نہیں ہے میں تو لازمن ان کو بہکاؤں گا ان کے دلوں میں بڑی امیدوں کے چراغ روشن کروں گا بڑے برائٹ کیریئرز ہیں اس میں بڑی بڑی تمنائیں ہیں آرزوئیں ہیں لگے رہو اسی کام کے اندر پھر امانیہ ہے اللہ بخشی دے گا اللہ ہم تو اللہ کے رسول کے امت ہی ہیں ہمیں خوف کس بات کا ہے ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اس کے بڑے چہیتے ہیں ہمیں کس کا خوف ہے اور پھر یہ کہ امیدیں بڑی بڑی طول عمل جس کو کہتے ہیں دنیا کے لمبے لمبے منصوبے ولا ادلنہم ولا امنینہم ولا امرنہم اور میں انہیں حکم دوں گا فلا یبتکن آزان الانام پھر میرے حکم سے یہ چوپائیوں کے کان چیز دیں گے یہ میں بتا چکا ہوں سورہ انام میں یہ باتیں ساری آئیں گے فلا کے نام پر ایک کوٹ کو اس کے کان چیز کر جو ہے آزاد کر دیا اب اسے کوئی چھیڑ نہیں سکتا اس کا گوشت بھی کھایا جا سکتا ہے اس پر سواری نہیں ہو سکتی فلا بدھ کے یا فلا ڈیوٹی کے نام پر اس کو اس کو جو ہے چھوڑ دیا گیا ہے فلا عام رن نہ ہوں اور میں پھر انہیں حکم دوں گا فلا یہ کوئی ضرور نہ خلق اللہ وہ اللہ کے خلق میں تبدیلی کریں گے اب جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مردوں میں عورتوں کے سے انداز عورتوں میں مردوں کے سے انداز اختیار کرنا یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے اور اب جو ہو رہا ہے وہ تو یہ سمجھ یہ جینیٹکس جو ہے اور اس میں اللہ کی تخلیق میں اب انسان اس جگہ پہنچ گیا ہے کہ وہ اپنا اختیار استعمال کر رہا ہے اللہ کی تخلیق اس کی اسپیشیز بنائی ہوئی اس کی جینس اب انسان جو ہے اس کے ذریعے سے وہ سارا معاملہ جو آج پہنچا ہوا ہے بڑے ایک عجیب حد تک پہنچ گیا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر تغیر و تبدل کیا جائے وہ میں یہ تخیل شیطان ولی مندول اللہ فقط خسر خسران مبینہ اور جس شخص نے بھی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی بنا لیا فقط خسر خسران مبینہ تو وہ تو بہت کھلے خسارے میں اور تباہی میں مبتلا ہو گیا وہ ان سے وعدے بھی کرتا ہے انہیں امیدیں بھی دلاتا ہے شیطان جس کو ہم کہتے ہیں سب باغ دکھاتا ہے وما یاد ہو شیطان اللہ غرور آؤ نہیں وعدہ کرتا اسے شیطان مگر دھوکے کا وہ اپنے کسی وعدے کو پورا نہیں کر سکتا الائے کما واہ جہنم یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے ولا یدون انہا معیسا اور پھر وہ وہاں سے فرار کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے وہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے جنت 
تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا والذين آمنوا وہی سائمل کنیس کنٹراسٹ اب دوسری طرف اہل ایمان کی شان کیا ہوگی والذین آمنوا وعملوا الصالحات جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں سنود خلوہم جنات تجری من تحت الانہار انہیں ہم ان قریب داخل کریں گے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی خالدین فیہا ابدا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وعد اللہ حق کا اللہ کا یہ وعدہ حق ہے درست ہے سچ ہے ومن اسلق من اللہ قیلہ اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی اور زیادہ ہو سکتی ہے کون ہو سکتا ہے اپنے قول میں زیادہ سچا اللہ سے ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب أب يهب في الرخ برضاء مسلمان وفي طرف اے مسلمانوں نہ تمہاری خواہشات پر کوئی شئے موقوف ہے نہ اہل کتاب کی خواہشات پر تب بھی آگئے کہ تمہارے اندر بھی یہ خواہشات پیدا ہو جائیں گی مشکل تھنٹن پیدا ہو جائیں گی شفاعت کے دھوکے پر تم حرام خوریاں کرو گے سب کچھ کرو گے وہ جو کچھ انہوں نے کیا تم بھی کرو گے لیکن جان لو کہ اللہ کا قانون جو ہے غیر متبدل ہے وہ بدلے گا نہیں لے سب یہ امانیے کو نہ تمہاری خواہشات سے مشکل نہ اہل کتاب کی امانی سے من یامل سوان جزا بھی جو کوئی کوئی برا کام کرے گا اس کی جزا اسے مل کر رہے گی بہت سخت الفاظ ہے یہ اگر چیز میں نرمی کا پہلو ہے اس لیے کہ بعض اوقات بدی کی جگہ پر نیکی جو ہے وہ اس کو اثر کو دھو دے گی لیکن اکاؤن فار تو ہو گیا نا مطلب یہ اکاؤن فار ہو کر رہے گی اچھے اب یہ ہے کہ کسی کی نیکی نے اس کی بدی کو چھپا لیا کسی نے غلطی کی تھی اس نے توبہ کی سکتے دل کے ساتھ وہ اس کی بدی جاتی رہی لیکن اکاؤن فار ہوگا معاملہ توبہ کو دیکھا جائے گا توبہ سچی تھی واقعی تھی واقعی اس نے اس حرکت کو بھی چھوڑ دیا تھا کی نہیں یا یہ صرف یہ کہ زبان سے گردان ہو رہی تھی استغفر اللہ ربی من کل جنبین وعقوب و علیہ اور سارا وہ گناہ جو ہے اور حرام کوئی جو کی تن جاری تھی تو وہ توبہ توبہ نہیں ہے من یامل سوءا یجزا بہی ولا یجد لہو من دون اللہ ولی ولا نصیرہ اور نہیں پائے گا وہ اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی بلکہ یہاں ترجمہ ہوگا اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی پائے گا نہ کوئی مددگار وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ اَوْ اُنثَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُخْلَمُونَ نَقِيرًا وَمَنْ يَعْمَلْ بِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ وَعُنْسَا اب جو کوئی عمل کرے گا نیکیوں کا خواب و مذکر ہو خواب و انس ہو مرد ہو یا عورت ہو وَهُوَ مُؤْمِنٌ هُو مُؤْمِنٌ صَحِبِ اِمَان فَأُولَاكَ يَدْخُلُونَ جَنَّةَ وَلَا يُزْلَغُونَ نَقِيرَا تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی کوئی حق تلفی تل کے برابر بھی نہیں کی جائے گی وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ اس سے بہتر دین کس کا ہوگا جس نے نمبر ایک اپنا چہرہ اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دیا اسلامہ اسلام آ گیا وَهُوَ مُحْسِنٌ اور یہ احسان اس کے بعد اسلام ایمان احسان کے درجے تک پہنچ جائے خوبصورتی کے ساتھ خلوص کے ساتھ للہیت کے ساتھ پورے دین کا معاملہ تفریق بیرد دین نہیں دین کے اندر جو ہے وہ حصہ بخرا نہیں ہے توٹل دین وَمَنْ نَحْسَلُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَا وَجْهَهُ لِلَّهِ وَوَا مُحْسِنُ وَتَّبَعَ بِلَّتَ عِبْرَاهِيمَ حَنِيفَا اور اس نے پیروی کی دین ابراہیم کی یقصو ہو کر یا ابراہیم کی جو یقصو تھا وَتَّخَدُ اللَّهُ عِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اور اللہ نے تو ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا تھا وَإِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ 
وكان الله في كل شيء محيطا بل الله ما في السماوات وما في الارض اللہ ہی کے لیے جو کچھ کہ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہ ہے زمین میں بکان اللہ بکل شعین مہی تھا اور یقیناً اللہ تعالی ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے مستفی نبی یہ آپ سے عورتوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں بات پوری طرح ان پر کھلی نہیں ہے واضح نہیں ہوئی ہے کل اللہ لفتی کل فی ہند ٹھیک ہے کہہ دیجئے اے نبی ان سے اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے بتاتا ہے وضاحت کرتا ہے ان کے بارے میں وما نکلا علیہ کل پھر کتاب تامن نسا اب وہ آیت نمبر تین کے اندر بات واضح ہو گئی قرآن نے ثابت کر دیا کہ وہاں جو کہا تھا کہ وہ عید خط تم اللہ تخص تو پھر یہ تاما تو یہ تامن نسا مراد تھی وہاں پر کہ اگر تمہیں اندیشہ یہ ہو کہ یہ تین لڑکیوں سے شادی کرو گے تو ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے اس لیے کہ ان کی طرف سے یہ ہے نہیں جو ان کے حقوق کا پاسدار ہو اور تم سے کوئی بات کچھ کر سکے ان کی طرف سے تو پھر ان سے شادی مت کرو بلکہ تم اور جو عورتیں ہیں شادی اگر کر دی ہے ایک سے زائد تو بات تاب الکم بن نسائے بسنا وسلا سلوما شادی کرو تو یہاں فرمایا جو تھا عورتوں کی یتیم عورتوں کے بارے میں وہ حکم تھا بعض اطلاع علیکم جو تمہیں سنایا گیا جو سنایا جا رہا ہے کتاب میں پھر یہ تامن نسا ان عورتوں کے بارے میں تو یتیم ہیں وہ عورتیں یا یہ لڑکیاں لا تو تو نہ ہوں نہ ماتو تو بل ہوں نہ تم دیتے نہیں ہو جو اللہ کے لیے ان کے لیے لکھ دیا ہے بغیر مہر کے یتیم بچی تھی آپ نے شادی کر لی کون اس کی طرف سے مہر طلب کرے گا وہ ترغمون ان تم کے ہوں ہوں نہ اور چاہتے ہو کہ اسے نکاح بھی کرو وہ مشتفین میں البلدار اسی طرح بچے جو ہیں ان کے ساتھ بھی جو ظلم ہوتا ہے وہ ان تقوم الیتاما بالقسط اور وہ جو ہم نے تمہیں اتنی تفصیل سے احکام دیے ہیں کہ یتیموں کے معاملے میں انصاف پر کار بن رہو وما تفر خیر فعین اللہ کا نبی علیمہ اور جو خیر بھی تم کرو گے اللہ اس سے واقف ہے تمہاری نیتوں کو جانتا ہے تو وہ احکام ہے بنیادی ہدایات دے دی گئی ہیں اور اس میں اس سے اضافی شے جو ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری نیت صاف ہونی چاہیے وہ اللہ عالم المسلم ابن المسلح اللہ جانتا ہے کہ کون حقیقت میں شرارتی ہے اور کون جو ہے اس کی نیت صحیح ہے بین ہوں میں سلحا و اشتیوت الفسوش وہ انہیں خافت بالیا اب دیکھیے ایک مشوز عورت کے لیے آیا تھا کہ اگر بلّہ کی تخافون المشوز ہوں وہ عورتیں وہ بیویاں کہ جو سرکشی کر رہی ہیں حکم نہیں مان رہی ہیں تابے داری نہیں کر رہی ہیں زدم زدہ پر اڑی ہوئی ہیں ان کے بارے میں تو آ چکا تھا شروع میں اب یہاں عورتوں پر بھی تو ہو سکتا ہے کہ مرد جرم کر رہا ہے مرد جو ہے وہ ان کا حقوق ادا نہیں کر رہا ہے شوہر جو ہے وہ اپنی قوامیت جو ہے اس کو غلط طریقے پہ استعمال کر رہا ہے روک ڈالتا ہے دوہ دیتا ہے یا اور بری طریقے سے ستاتا ہے تنگ کرتا ہے تنگ کر کے وہ مہر معاف کرواتا ہے یا کچھ اور اگر ذرا اس کے والدین اچھے کھاتے پیتے ہیں رلاؤ اپنے والدین کے گھر سے یہ ساری زندگیاں جو ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں اور عورتیں بیچاری اس میں پستی ہیں اور وہ جو چکی کے دو پارٹوں کے ماں بہن وہ ان مراد ان خافت میں مالا مشوز اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے اندیشہ ہو جائے کہ وہ زیادتی کرے گا وہ وہ زیادتی کر رہا ہے اور وہ اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا اور یہ رازن یا اب وہ اس کی طرف میلان ہی نہیں رکھتا اب وہ گویا کہ بیوی ہے ہی نہیں اس کی طرف کوئی میلان نہیں کوئی نئی شادی رچائی ہے اور سارا جو ہے توجہ جو ہے وہ 
نئی نویلی دلہن کی طرف ہے اور اراد جی بھر گیا تو توجہ ہٹ گئی فلا جنا علیہ تو ان دونوں پر کوئی الزام نہیں ہوگا انہا بین ہما سلحا کہ وہ آپس میں بیٹھ کر صلح کر لیں صلح سے مراد یہاں پر اپنا معاملہ طے کر کے اور عورت خلا کر لیں بس سلح ہو خیر لیکن خلا کرنے میں جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں عورت کو محب چھوڑنا پڑے گا لیا تھا تو کچھ واپس کرنا پڑے گا وہ سلح و خیر سلح اچھی ہے وہ اوز انفس الشخ البتہ جو انسانی نفس ہے اسے لالچ جو ہے اس پر مسلط رہتا ہے بند چاہے گا میرا پورا مہر واپس کرو عورت چاہے گی کہ مجھے کچھ بھی واپس نہ کرنا پڑے وہ ان توحسے نو یہ آ چکا ہے سورہ بکرا کے اندر یہ مضامین آ چکے ہیں وہ ان توحسے نو اگر تم نے کی کرو تم مرد ہو تم مردانگی کا ثبوت دو اس معاملے کے اندر نرمی کرو ان کا حق جو ہے زیادہ رکھو وہ تب تک وہ بین اللہ کا نہ بیمار کا ملو نہ خبیرہ اور تم تقوا کے نمش اختیار کرو تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے فلا تميلوا كل الميل فتبروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء حتى ما هذه آيات في آيات كما يفرتم أن لا تعدلوا فواحدة اگر تمہیں اندیشہ یہ ہو کہ تم اپنی بیویوں پہ اگر ایک سے زائد ہیں دو ہیں تین ہیں چار ہیں تو عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی پر اتفاق کرو پھر دوسری شادی مت کرو تمہیں اطمینان ہے تمہیں اپنے اوپر یہ اعتماد ہے کہ تم یہ عدل کر سکتے ہو تب دوسری شادی کرو ورنہ نہیں لیکن اب اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ چیزیں تو ہوتی ہیں گنتی کی ناپ توڑ کی اس میں تو عدل ہو سکتا ہے لیکن یہ قلبی میلان جو ہے اس کے اندر تو ظاہر بات انسان کے اختیار میں نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج کے لیے ہر چیز گن گن کر یعنی باریاں بھی مقرر تھیں آپ کی شب باشی کی دن میں بھی اب آپ ایک چکر لگاتے تھے اثر اور بغرب کے درمیان تو تھوڑی تھوڑی دیر ہر اپنی زوجہ محترمہ کے پاس ٹھہرتے تھے کہیں تھوڑی دیر بھی زیادہ ہو جاتی تھی کھڑبڑی بچ جاتی تھی آج وہاں کیوں ٹھہر گئے آج زینب کے پاس زیادہ وقت کیوں لگ گیا آج فلاں کیا ہو گیا وہاں شہد دیا گیا تھا وہ شہد پی رہے تھے تو اس وجہ سے دیر لگ گئی تو حضور سے جب کہا گیا اشارے کے رائے سے آپ نے قسم کھا لی اچھا میں آئندہ کبھی شہد نہیں پیوں گا اللہ تعالیٰ نے ٹوک دیا حضور یہ کیوں آپ قسم کھا رہے نما تو ہر رم ماحل اللہ کا تب تک مردات آزوانے تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں انسانی معاشرے میں بارہ بہت بہتر معاملہ تھا بہت بہتر تھا حضور کے واضح متحرات کا آپس میں لیکن یہ کہ بالکل ظاہر بات ہے کہ کچھ نہ کچھ تو شوق ناپا جو ہوتا ہے اس کے کوئی نہ کوئی اثرات تو ہوتے ہیں یہ عورت کی فطرت ہے اس کے اندر اس کے اندر اختیار بھی نہیں تو یہ چیزیں جو ہے فرمایا کہ اگر تم بلند تشتی ہو ان تاج میں بین ان ساتھ تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ تم عورتوں کے مابین انصاف کر سکو مراد کیا ہے کل بھی میدان یہ حدیث کے اندر واضح ہو گیا اور حضور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ جو بھی چیزیں ہیں میں نے اس میں پورا پورا عدی کیا ہے باقی جہاں تک میرے دل کے میلان کا تعلق ہے مجھے امید ہے تم اس سے مواخذہ نہیں کرے گا یہ ہے لاہی بات ہے لیکن اگر تم چاہو بھی تو تم عدل نہیں کر سکتے ولن تشتی ہو انتاجر بین النسائے بولا ہرس تم چاہے تم کتنے حریص ہو اس کے نہیں کر سکتے فلا تمیلو کل نل میل تو ایسا نہ ہو کہ ایک کی طرف پورے کے پورے جھک جاؤ میلان میل کل نل میل ایک ہی کی طرف پورا میلان ہو جائے فتضروحا کل معلقہ کہ دوسری بیوی معلق ہو کر رہ جائے اب نہ وہ شوہر والی ہے اب نہ آزاد ہے اس سے کوئی تعلق نہیں وہ ان تسلی ہو تب تک ہو اگر تم اصلاح کر لو اور تقوا کی نمش اختیار کرو فعین اللہ کان غفور الرحیم تو اللہ تعالیٰ بھی غفور الرحیم ہے وہی تفرقا اب یہ بہت اہم موضوع ہے کہ ہمارے ہاں طلاق کے بارے میں جو یہ مشہور ہو گیا صحیح ہے ان ابغل الحلال ان اللہ طلاق یہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ اللہ کو ناپسند جو ہے وہ طلاق ہے لیکن اسے کفر کے درجے تک پہنچایا ہوا ہے لڑائی چل رہی ہے جھگڑا چل رہا ہے مزاجوں میں معاف تک نہیں ہے ایک دوسرے کو کوس رہے ہیں دن رات کا جھگڑا ہے طلاق نہیں دے رہی یہ اہم مقانہ تک دیا بالکل اہم مقانہ شریعت کی منشا کے بالکل خلاف 
یا آپ دیکھیں کہ ایک طرح کی ترجیب ہے طلاق کی ترجیب وہی یہ تفرقہ اب اگر وہ متفرق ہو جائیں علیحدہ ہو جائیں سپریشن جو آپ کو استعمال کرتے ہیں سپریٹ ہو جائیں یون اللہ کلم من سات ہی اللہ دونوں کو اپنی کشادگی کشائش سے غنی کر دے گا ہو سکتا ہے اس عورت کو بھی کوئی بہتر رشتہ مل جائے کہ جو اس سے اس کی سر مزاجی موافقت رکھنے والا ہو اور اس شوہر کو بھی اللہ تعالیٰ کوئی بہتر بیوی دے دے کہ جس کے اور اس کے درمیان جو ہے مزاج کے اندر موافقت پیدا ہو جائے تو یہ کہ عدم موافقت ہے لڑتے رہنا ہے دنگا فساد ہے لیکن یہ کہ وہ طلاق نہیں دینی ہے یہ ہندوانہ اثرات ہیں ہم پر نمبر ایک اور دوسرے عیسائیانہ اثرات ہیں عیسائیت میں بھی طلاق حرام ہے اس لیے کہ اصل میں انجیل میں شریعت اور قانون تو ہے ہی نہیں لیکن جو حضور نے فرمایا ان نہ اب غزل حلال ان اللہ طلاق ایسی ہی کوئی بات حضرت مسیح نے فرمائی کہ تو بلا مزہ کو شخص طلاق دے دیتا ہے تو یہ ایسا ہی ہے فرض کیجیے کہ اب وہ عورت جو ہے اس کی وہ بے سہارا رہ گئی ہو سکتی ہے کہ اس کا آوارہ ہو جائے تو گویا کہ اب اس کی گناہ کا وبات اس پر ہوگا کہ جس نے اسے طلاق دی ہے بلا سبب طلاق دے اب وہ عورت جو ہے اس کی شادی اور نہیں ہوئی تو اس کی آوارگی کا امکان موجود ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اخلاقی تعلیم تھی یہ قانونی تعلیم نہیں تھی قانونی تعلیم تو ہوئی ہے کہ جو طور آپ کے اندر ہے وہ آپ حضور حضرت مسیح فرما کر گئے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ میں قانون کو ختم کرنے آیا ہوں مزاحق لا جو ہے حضرت موسا کی شریعت کو تم پر نافذ رہے گی لاگو رہے گی عائد رہے گی تو قانون قانون ہے اور اس کے ساتھ اخلاق کی تعلیم ہوتی ہے اس کو انہوں نے قانون بنا دیا نتیجہ یہ ہوا جب تک بیوی کے اوپر آپ بد کرداری کا الزام ثابت نہ کر دیں آپ طلاق نہیں دے سکتے لہذا وہ سو طریقے کر کے پہلے اسے بد کردار بناتے ہیں اور پھر اس کا ثبوت لیتے ہیں تب جان چھوڑاتے ہیں ورنہ جان چھوڑ نہیں سکتی تو یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے شریعت کے اندر تو جو صحیح راستے رکھ دیے گئے ہیں ان کو اگر چھوڑا جائے گا تو پھر غلط راستے اختیار کرنے پڑیں گے تو ایک ہندوانہ اثرات جو ہمارا پس منظر ہے اور ایک جدید تہذیب کے جس پر عیسائیت کا غلبہ ہو گیا تھا ان کے ہاں کے اثرات کی وجہ سے یہ طلاق کا معاملہ ہمارے ہاں تقریباً کفر بنا دیا لوگوں نے وہی یہ کفن رکھا یوم اللہ کلم من ساتھ ہی اگر وہ علیحدہ ہو جائیں نہیں دادوں کی محافت ہو رہی اللہ غنی کر دے گا ہر ایک کو دونوں کو اپنی مساف میں سے کان اللہ واس حکیم آ اللہ بڑی وسط رکھنے والا ہے بڑی سمائی رکھنے والا ہے اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں حکیم ہے حکمت والا ہے اس کا ہر حکم جو ہے وہ حکمت پر ببنی ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهِ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ ہی کا ہے جو کچھ کہ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہ ہے زمین میں ولقل وسین الذین اوت الکتاب من قبلکم و ایاکم ان اتق اللہ اور دیکھو مسلمانوں جو تم سے پہلے تھے انہیں بھی ہم نے وسیعت کی تھی جو نے کتاب دی تھی اور اب تمہیں بھی وسیعت لیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اصل شئے ہے تقوی ورنہ شریعت جو اس کا بھی مزاق بن جائے گا اسی لیے حضور کا جو خطبہ ہے بہت مشہور عام جمعہ میں آپ سنتے بھی ہوں گے اسی کم و نفسی میں تقوی اللہ مسلمانوں میں تمہیں بھی وسیعت کرتا ہوں اور اپنے نفس کو بھی وسیعت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرے تو ان فضا کم و آہلی کم نارا بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آپ سے تو یہ تقوی جو ہے وہ لکل وسین الزین ہوت الکتاب ابن قبل کم تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی تھی انہیں بھی ہم نے وسیعت کی تھی وہ یا کم اور سن لو تم بھی کان کھول کر تمہیں بھی یہ وسیعت ہے ہر تق اللہ کہ اللہ کا تقوا اختیار کرو وہ ان تک فرو اگر تم نہ مانو گے فعین اللہ معافی سماوات و معافی اللہ تو جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور جو کچھ بھی ہے زمین میں وہ اللہ ہی کا ہے وہ کان اللہ غنی حمیدہ اور اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي اللَّهِ اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور اللہ کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے عورت بھی یہ سمجھے میرا کارساز اللہ ہے 
یہ شوہر جو میرا ہے یہ ظلم کر رہا ہے جو انصاف انصاف نہیں کر رہا ہے تو میں اس سے تعلق دور کرنے کروں اللہ بہتر نہیں لیے کوئی راستہ پیدا کر دے گا اللہ کار ساز ہے اسی طریقے سے بند نہیں یہ سمجھے کوئی عورت ہے دین کے معاملے میں نہیں اس کے ساتھ تعاون کر رہی ہے وہ دین کا کام کرنا چاہتا ہے تو آخر یہ نہیں ہے کہ سمجھا جائے کہ ہر صورت عورت سے تو نباہ کرنا ہے چاہے اللہ کس سے بغاوت ہو جائے یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی ہر چیز کو رکھنا ہے اپنے مقام پر ان یشا یوزیب کو میو الناس لوگوں کیا سمجھتے ہو تم اللہ چاہے تو تم سب کو لے جائے ختم کر دے بجا کے بھی آخرین اور اور لوگوں کو پیدا کر دے تمہاری کوئی حیثیت نہیں اللہ کے مقابلے میں نفس واحد کی طرح ہو جب چاہے اللہ تعالیٰ تم سب کو نسلیہ منتیا کر دے وکان اللہ علاز کا قدیرہ اور یقین اللہ تعالیٰ اس چیز پر قابل ہے من کانا یورید و ثواب دنیا فائند اللہ ثواب الدنیا والآخرا جو کوئی بھی دنیا کا ثواب چاہتا ہے ساری بھاگ دور میں دن رات کی کوشش دنیا کمانے میں اور پیسہ اور دولت اور جائیداد اور ترقی عہدوں میں ترقی اور اپنی اور زندگی کے اور ان چیزوں کے اندر لگے ہوئے ہیں سارے دن ساری رات ہاں اند اللہ ثواب الدنیا والآخرا اللہ کے پاس تو ثواب دنیا کا بھی آخرت کا بھی ہے تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا ورنہ گلشن میں علاج تنگی یہ دورہ بھی تھا اللہ سے تم مانگو دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو رب بنا آتنا پھر دنیا حسن تم و پھر آخرت حسن تم و اپنا آزاد اندار اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو درست کرو خلوص و اخلاص کے اوپر اپنا تعلق استوار کرو اس کی طرف سے جو ذمہ داریاں ہیں انہیں ادا کرو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ دنیا سے بھی نوازے گا من کانا یورید و ثواب دنیا فائند اللہ ثواب دنیا و لاخرہ وکان اللہ سمین بصیرہ اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے والقربین ان یقول غنی جن فقیر فلاح اولا بہما فلا تتب الحوا ان تاجلو و ان تلو او توڑ لو و ان اللہ کا نبی ماتا ملونا خبیرا اہل ایمان کھڑے ہو جاؤ ابھی کو قائم کرنے کے لیے پوری قوت کے ساتھ سورہ آل عمران میں ہم نے کیا کہا تھا اللہ قائم بالقسط ہے شاہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکت وعلو العلم قائم بالقسط جب اللہ عدل قائم کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے اس دنیا میں کارندے کون ہیں اہل ایمان سپاہی ہیں اللہ کے سپاہی لہذا عدل قائم کرے گا اللہ دنیا میں اہل ایمان کے ذریعے اللہ دین کا غلبہ چاہتا ہے لیکن اہل ایمان کو جانے دینی ہوگی کوشش کرنی ہوگی اشار کرنا ہوگا قربانیاں دینی ہوگی تب دین غالب ہوگا لیکن یہ اندازہ کیجئے کہ کس قدر اہمیت ہے عدل و قسط یہ جو سوشل جسٹس کا معاملہ ہے جتنا زور اسلام نے دیا ہے بدقسمتی سے آج کا ہمارا مذہبی طبقہ اتنا ہی اس سے بے بہرا سرے سے انہیں پتہ ہی نہیں کہ سوشل جسٹس کی بھی کوئی اہمیت اسلام میں قانون کی اہمیت ہے تعبیرات کی اہمیت ہے چور کا ہاتھ کاٹو اس کی اہمیت تو معلوم ہے لیکن یہ کہ اس نظام کو درست کرو ظلم ختم کرو ایکسپائٹیشن ختم کرو یہ سرمایہ دار جس طریقے سے خون چوس رہے ہیں اور چوس چوس کا جیسے مچھر پھول جاتا ہے ہمارا خون پی کر اس طرح وہ پھولے ہوئے ہیں آخر یہ پورا نظام درست کرو نا یہ مشین جو ہے یہ پورا نظام جو ہے جس میں کہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ جو ہے اس کا نظام غلط ہے ایک ایسی چکی ہے کہ آٹا پیس کر ایک طرف ڈالتی ہے دوسری ڈالتی ہی نہیں ایک طرف بھوک ہے کادل فقر اور یہ کولا ککا 
یہ فقر جو ہے یہ تو کفر تک انسان کو پہنچا دیتا ہے پہلے وہ نظام قائم کرو جس میں عدل ہو جس میں ضمانت دی گئی ہو کہ ہر شخص کی ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت ہے جو نظام خلافت کے اندر ہے پھر کوئی چوری کرے تو ہاتھ کاٹو ضرور کاٹو لیکن یہ ہے کہ قانون تو ہمیں معلوم ہے بالا تو موجودہ آپ وہ قانون نافذ کر دیجیے فائدہ ہوگا حرام خوروں کو بلیک مارکیٹیوں کو جنہوں نے کہ حرام خوری سے دولت جمع کی ہوئی ہے چور کا ہاتھ کٹے گا تو وہ پھر پاؤں پھیلا کے سوئیں گے انہیں ڈر کھائے کرا فائدہ ہوتا ہوگا اصل شہ یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شریعت نافذ نہ کی جائے معاذ اللہ لیکن یہ کہ شریعت شریعت ہے دین دین ہے لا جو ہے وہ سب سم کرتا ہے سسٹم کو قانون جو ہے وہ کسی نظام کو قائم کرتا ہے مضبوط کرتا ہے سب سم کرتا ہے اس کی خدمت کرتا ہے جو سسٹم ہے نظام دین کا اس کو قائم کرو اور پھر اس کو قائم رکھنے کے لیے اسے کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے اسے چلانے کے لیے اسے مستقل کرنے کے لیے قانون نافذ کرو یہ ہے جو کہ اصول ہے یا یو اللہ نام قوامین ابل قسط شہداء اللہ یہی مضمون سورہ معاہدہ میں بھی آ جائے گا کل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ صرف یہ کہ اس میں ترتیب بدل گئی ہے یا یو اللہ نام کلو قوامین اللہ شہداء ابل قسط بس اتنا فرق ہے لیکن اس میں اشارہ ہو گیا کہ اللہ اور قسط گویا کے مترادی فلفاظ ہیں گواہ بن جاؤ اللہ کے یا گواہ بن جاؤ قسط کے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے یا کھڑے ہو جاؤ انصاف کے لیے مال ہوا اللہ اور قسط یہ مترادف ہے یا یو اللہ نام القول قوامین ابل قسط شہداء اللہ ولا اللہ انفوس کم خواہ یہ انصاف کی بات تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو ابل والدین یا تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو ول اکرمین کا تمہارے قرابت داروں کے خلاف جا رہی ہو تمہارا تعلق عدم کے ساتھ انصاف کے ساتھ قسط کے ساتھ ہے رشتے داری کے ساتھ نہیں ہے ان یقین غنیم اور فقیراً ایک چور دروازہ یہ ہوتا ہے تو خیر حق تو اس کا نہیں بنتا ہے لیکن یہ غریب ہے چلو میں اس کے حق میں فیصلہ کروں ان یقین غنیم اور فقیراً فلاح اولا بہما چاہے وہ شخص غنی ہے یا فقیر ہے دونوں کا کچھ پنا اللہ ہے دونوں کا کفیل اللہ ہے تم نہیں ہو کفی تمہیں فیصلہ کرنا ہے جو سبیت صحیح ہے جو عدل پر ہے جو انصاف پر ہے وہ فیصلہ کرنا ہے کسی کی جانب داری نہیں وہ جانب داری نہ باپ کی کرنی ہے نہ ماں کی کرنی ہے نہ بھائی کی کرنی ہے نہ خود اپنی کرنی ہے یا یو لگی نام کو قوامی نہ بالکل قسط شہداء اللہ اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حق میں دیکھیے شہادت اعلیٰ لوگوں پر گواہی اور شہادت للا اللہ کے لیے گواہی یہ واز وٹنس اللہ کے گواہ یہ تو ہمیں ہونا چاہیے اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جائیں ہر حق بات جو اللہ کی طرف سے اس کے علم بردار ہو اور اس حق کو قائم کرنے کے لیے تل منظر لگانے کے لیے اپنے آپ کی قبر کس لیں بلا بڑا ان سے جب ابھی والے دینے والا کرمین ان یقین غنی جن اور فقیر ان فلاح و اولا بہما ان کا خیر خواہ اللہ ہے فلاح تک بے ال ہوا کو دیکھو خواہشات کی پیروی نہ کرو ان تعدل نبادا تم عادل سے ہٹ جاؤ کہ تم عدل نہ کرو خواہشات کی پیروی کر کے عدل سے برگشتہ ہو جاؤ وہ ان تلبو اور توڑے دو اگر تم زبانوں کو ادھر ادھر مروڑے گے بات جس کو آپ کہتے ہیں کہ اپنے الفاظ جو ہیں ان کو انسان جو ہے چون یو ورڈس تو اس طریقے سے کہ بات کہنا بھی چاہتے ہیں کہہ بھی نہیں پا رہے ہیں حق بات جو ہے زبان سے نکالنا نہیں چاہتے غلط بات نکل نہیں رہی ہے ان تلبو اور توڑے دو یا تم اعراض کرو گے بچ جاؤ گے منہ موڑ لو گے فن اللہ کانا بیما تام الون خبیرا تو اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے اس سے پوری طرح باخبر ہے اللہ بے خبر نہیں ہے یا رسول ہی بل کتاب اللہ نزل اعلیٰ رسول ہی بل کتاب اللہ انزل من قب اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے نادل فرمائی اپنے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نادل فرمائی ایمان والو ایمان لاؤ چھ مانی دار ایک ایمان ہے اقرار بالسان وہ تو تمہیں حاصل ہے 
وہ تمہیں موروثی طور پر حاصل ہو گیا مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو گئے وہ ایمان مل گیا یا یہ کہ اس وقت پورا قبیلہ اسلام لا رہا ہے ان میں پکے بھی تھے کوئی کچے بھی آ گئے انہوں نے بھی کہا شدو اللہ 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 شدو اللہ محمد اور رسول اللہ وہ ایمان ایک درجے میں تو حاصل ہو گیا اس لیے ہم پڑھ چکے ہیں کہ کوئی تمہیں اگر راستے میں ملا ہے اور وہ اپنا اسلام ظاہر کرتا آپ کہہ نہیں سکتے کہ تم مومن نہیں ہو تو ایمان کا ایک درجہ تو وہ ہے قانونی درجہ ہے کہ جس نے کہا شدو اللہ 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 و شدو اللہ محمد اور رسول اللہ وہ صاحب وہ مومن ہے لیکن کیا حقیقی ایمان یہی ہے نہیں ایمان کیا ہے یقین قلبی کیا یہ نمو آمن اللہ و رسول ایمان لاؤ اللہ پر اب ہم ترجمہ کریں گے یوں کہیں گے ایمان لاؤ اللہ پر جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے مانو رسول کو جیسے کہ ماننے کا حق ہے اور یہ اسی وقت ادا ہوگا جب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان دل میں کھب گیا ہو جیسے صحابہ کے بارے میں فرمایا گیا سویا ہو رات میں ولا کن اللہ ہب بابا علیہ ایمان فی قلوب اللہ نے ایمان کو تمہارے رسول محبوب بنا دیا اسے تمہارے دلوں میں کھبا دیا اور کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا کالا کل آراب آمن نہ کلم کو منو ولا کن کلو اسلم نہ ولم آیا کھل ایمان وفی کلو بیکم یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں ہم ایمان لے آئے نبی سے کہہ دیجیے تم ہر بھی ایمان نہیں لائے ہو ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے اسلام لے آئے ہیں ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہم نے اطاعت قبول کر لی لیکن ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے اصل ایمان ہوا ہے کہ دل میں داخل ہو جائے اقرار بالسان و تصدیق بالقلب لیکن یہاں بھی اصل میں جو ہے وہ سخر کن کی طرف ہو رہا ہے منافقین کی طرف ہو رہا ہے وہ ایمان تو لائے تھے لیکن وہ ایمان ایمان نہیں تھا یا یو لذین آمن آمن بلّہ و رسول ول کتاب لذی نزلا اللہ رسول قرآن کے لیے لفظ نزلا ول کتاب لذی انزلا من قبر اور تورات کے لیے انزلا اور اس کتاب پر بھی جو پہلے نازل کی گئی تھی وہ مل یکفر بلّہ و ملائے فتح ہی جو کوئی کہر کرے گا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا وہ کتب ہی اور اس کی کتابوں کا وہ رسول ہی اور اس کے رسولوں کا وہ یوم الآخر اور قیامت کے دن کا فقط بل عدل عالم بعیدہ تو وہ تو گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بہت دور نکل گیا یہ آیتیں سب کی سب بہت ہی اہم ہیں اور بڑی گہری ہیں ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا دیکھیے یہ منافقت کا معاملہ کیا تھا کہ ایسا نہیں تھا کہ ایک ہی دن میں آدمی منافق ہو گیا ایک تو تھے وہ جو شعوری منافق تھے جو فیصلہ کر کے جو ہم پورا عالم عمران میں پڑھ آئے ہیں صبح ایمان کا اعلان کریں گے شام کو ہم پھر کافر ہو جائیں گے مشتد ہو جائیں گے تو معلوم ہوا ایمان انہیں نصیب ہوا ہی نہیں اور انہیں بھی معلوم تھا کہ ہم مومن نہیں ہیں ہم ایمان لائے نہیں ہیں تو دھوکہ دے رہے ہیں یہ شعوری منافق ہوا غیر شعوری منافق کون سے ہوتے تھے کہ جو آئے تو تھے کوئی دل میں دھوکہ دینے کی نیت نہیں تھی انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ وہ سمجھتے تھے پھولوں کی سیج ہے نکلا وہ کھانٹوں بھرا بستر اب انہیں قدم قدم پہ رکاوٹ ہے وہ ارادہ وہ پختگی نہیں ہے ایمان کی وہ گہرائی نہیں ہے کہ ہر کے بعد آباد جو ہو سو ہو ان کا کیا ہوتا ہے کچھ دو قدم چلے کچھ پیچھے ہٹ گئے کچھ چھٹک گئے کچھ چلے کچھ ہمت کی کچھ رک گئے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب لوگ ان کے ڈانٹ ڈپٹ کرتے تم کیا کرتے ہو تو اب انہوں نے کیا کیا جھوٹے بہانے بنانے شروع کیے اور پھر آخری درجہ جھوٹی قسمیں کھانے شروع خدا کی قسم یہ مجبوری تھی اس لیے میں رک گیا تھا تم سمجھتے ہو کہ میں جہاز میں نہیں جا رہا تھا تم ایسا گمان تو نہ کرو مجھے یہ مجبوری ہو گئی تھی میری بیوی مر رہی تھی میں کیسے جا سکتا تھا وغیرہ وغیرہ جھوٹی قسم تو یہ جو ہے معاملہ ایمان اور کفر کا یہ یوں چلتا رہتا ہے اگر کہ اوپر جو ہے وہ پردہ تو ایمان کا ہے کافر تو وہ ہوا ہی نہیں اسلام لے آیا تھا مومن ہے اور وہ اقتدار کا اس نے اعلان نہیں کیا لیکن اب ایمان کی طرف آیا پھر کفر کی طرف گیا پھر ایمان کی طرف آیا پھر کفر کی طرف گیا یہ مذہب جبین بین الزالق آسٹریلیشن جو ہے یہ ہوتی رہتی ہے اور اس کی بہترین مثال کیا ہے کبھی اگر کسی کو آپ نے دریا میں کسی تالاب میں ڈوبتے دیکھا ہو نیچے گیا پھر آیا ذرا اوپر پڑھ پھر گیا پھر آیا پھر گیا تو گیا بالکل وہ نقشہ ہے جو یہاں ہے 
ان لوین آمن ہو سما کفر کفر سے مراد نفاق ہے کفرے قانونی نہیں کفرے حقیقی کفرے بادوی کفرے باطنی اندر ہی اندر ہو رہا ہے سب کچھ جو ہو رہا ہے انہوں نے انکار اور اعلان کیا ہی نہیں ہے اسلام سے انکار نہیں کیا کفر کا اعلان نہیں کیا یہ اندر ہو رہا ہے اس کی شخصیت کے باطن میں ان لدین آمن و سما کفر ہو سما آمن و سما کفر ہو ایمان لائے پھر کفر کیا پھر ایمان لائے پھر کفر کیا سمس دادو کفرن پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے لم یقن اللہ نے یقفر لہم اللہ تعالی ایسے لوگوں کو مغفرت کرنے والا نہیں ہے ایسے لوگوں کی مغفرت کرنے والا نہیں ولا لو یا بھی ہم سبیلا اور نہ ایسے لوگوں کو راستہ دکھائے گا بشر المنافقین اب لہم عذاب علیما اے نبی ان منافقوں کو بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب یہاں تو آنا ہے تو یکسو ہو کیا ہو نظر میں شکر کر مت آؤ بلا نب لون میں تم بھی شاید من القوف من جو ہے بلق سے من المبال بل الف سے بس سمرات کان کھول کر آؤ نہ تم لہن میں فی امبال کو مان کھول سکو بلا تس بہن میں مل لگی نہ تم کتاب ابن قبل کم ولزین آشر کو عزم کثیر آ تمہیں سننی پڑے گی ساری تلخ باتیں سننی پڑیں گی کڑوے بھوٹ کرنے پڑیں گے قدم قدم پر آزمائش سے آئے گی در رہے منزل لینا کے خطر ہاتھ بسے شرط امر قدم ہی میں اس کے مجموعہ باش ہوں بشر منافقین تنگی انداز ہے ان منافقوں کو بشارت دے دیجیے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے لیے بہت دردناک عذاب الزین یتقیر القافرین اولیاء میں دون المومنین ان کی ایک شان یہ بھی تھی کہ وہ جو کفار تھے ان کو دوست بناتے تھے وہ چاہتے تھے نا ڈون کی پاول یہ ایک دن ون باسکٹ یک بالکل یکسو مسلمانوں کے ساتھ ہو جائے کیا پتا ہے کل پڑھنا جائے بدل جائے تو کفار کے ساتھ بھی کیپ سم گڈ آفس ود دیم آلسو کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ رہے معاملہ کہہ سکے وقت کے اوپر تو دوستیاں رکھتے تھے اللہ جی نے یا تخیر القافر اولیاء من دن المومین اہل ایمان کو چھوڑ کر ان کو دوست بناتے ہیں اور ان کو اپنا کچھ پنا بناتے ہیں اور یب تہونا اندہم العزہ کیا وہ ان کے اس قرب میں اور ان کی محفلوں میں جا جا کر عزت چاہتے ہیں عزت کی تلاشی ہے امریکہ جانا کلنٹن صاحب سے ملنا بہت بڑا اعزاز ہے اتنے بڑا اعزاز مل گیا تو یہ عزت ہی ہے جو انسان ڈھونڈنے کے لیے اور اس کے لیے کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے اس کے لیے جو بھی بلاگنگ ہوتی ہے اس کے لیے وہ چند منٹ کی ملاقات کے لیے وہ بھی اور کچھ اس سے حاصل ہو نہ ہو باقی جو پالیسیاں ان کی چلتی رہتی ہیں وہ تو جو بھی ان کا سی آئی اے کر رہا ہے یا کوئی اور پینٹنگان کر رہا ہے وہ تو بیٹھا ہوا ایک فگر ہے جس کے سوا کچھ بھی نہیں اللہ دین یا تخیر القابل اور یا من دن المومنی نہ یا تغور ان دہ عزت اللہ جمیا عزت کل کی کل اللہ کے اختیار میں کہاں عزت ڈھونڈ رہے ہو وقت نزل آ گئے کل کتاب اور یہ بات تم پر نازل کی جا چکی ہے کتاب میں یہ سورہ انعام کی آج نمبر اڑسٹھ ہے جس میں روکا گیا مسلمانوں کو کہ جب تم دیکھو کہ کافر لوگ جو ہیں استحضاء کر رہے ہیں قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں تو کم سے کم یہ ہے اب مکے کی آئے تھے وہ اس وقت مسلمانوں میں اتنا زور تو نہیں تھا کہ ان کو چھپ کر سکتے زبردستی لیکن یہ کم سے کم یہ کرو کہ وہاں بیٹھو مت وہاں سے چلے جاؤ احتجاج جو ہے وہاں سے رخصت ہو جاؤ پھر وہاں بیٹھو نہیں اگر بیٹھے رہو گے تو ہو سکتا ہے تمہاری غیرت کے اندر کچھ کمی آتی چلی جائے تمہاری جو حص جو ہے وہ پھر کند پڑ جائے تو اسی کا حوالہ دیا جا رہا ہے وقت نظر آ گئے اللہ اتار چکا ہے تم پر پھر کتاب اسی کتاب میں قرآن میں انوزا سمے تم آیات اللہ یکفر و بہا جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا کفر کیا جا رہا ہے وہ استاد و بہا اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے فلاں تک اردو تو ان کے ساتھ مت بیٹھو 
حتا یا خوضو فی حدیث ان غیری یہاں تک کہ پھر وہ کسی اور بات میں لگ جائے پھر دوبارہ آ جاؤ کوئی حد نہیں کوئی اور بات ہے اس لیے کہ بارہ ان کو کوئی نے تبلیغ کرنی ہے ان سے گفتگو کرنی ہے تعلق ان کو نہیں کرنا لیکن جب وہ یہ حرکت کر رہے ہیں تب ان کے قریب مت بیٹھو ان میں تم عزت مشل ہو اگر تم بھی بیٹھے رہو گے اس وقت اسی حالت میں ان کے ساتھ پھر تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے ان اللہ جام المنافقین اول کافری نفی جہن نم جمیا یقین اللہ تعالیٰ جمع کر کے رہے گا منافقوں کو بھی اور کافروں کو بھی جہنم میں سب کو وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ وہ جو تمہارے لیے ایک انتظار کی حالت میں ہیں دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیے کرکوٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو آخری فتح مسلمانوں کو ہوتی ہے یا کفار کو ہوتی ہے دونوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلقات رکھو تاکہ وقت جو بھی ہو جو بھی صورت حال سچویشن جو بھی ہو جائے ہم اس کے اندر اپنے بچاؤ کی کوئی شکل کر لیں تو اللہ دینا یا طرح مصون اب کو وہ تمہاری بات میں ہے منتظر ہیں سوچ رہے ہیں ان کانا لکن فتح ان اللہ کو اگر تمہیں فتح مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کالو علم رکم ماں کو وہ آ جائیں گے ہم بھی تو آپ کے ساتھ تھے مسلمان تھے ہمارا بھی حصہ نکالیے بال غنیمت میں سے وہ ان کانا لکن کافی نہ نصیب اور اگر کوئی حصہ پہنچ جائے کافروں کو تو فتح ہونے وقت کی طور پر حاصل ہو جائے ان کا پڑھنا بھاری ہو جائے کالو تو وہ کہے کہ اپنے ان کافر ساتھیوں سے علم نستحمد ادا کروں کیا ہم نے آپ کا گھیراؤ نہیں کر لیا کیا ہم نے آپ کو بچایا ہوا تھا کہ یہ مسلمان جو ہیں ہم تو اوٹ بنے ہوئے تھے اصل میں آپ سمجھتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ہو کر ہم جنگل میں آئے تھے نہیں ہم اس لیے آئے تھے کہ مسلمانوں کے حملوں سے آپ کو بچائے علم نستانی کا میں کوئی نمنا کم نل مومنی تو انہوں نے بچایا ہے آپ کو مسلمانوں سے فلاح و یاح کم و بین کم یومل قیامہ تو اللہ ہی فیصلہ کرے گا تمہارے مابین قیامت کے دن ولی اللہ الدین کافرین علی المومنی نصبیلا اور اللہ تعالی کافروں کو اہل ایمان کے مقابلے میں راہیاب نہیں کرے گا ان المنافقین یو خاد اون اللہ و ہوا خاد اوہم یہ منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے ویزا کام و صلاۃ کام کو سالا جب نماز کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں تو کثر بندی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں طبیعت میں بشاشت نہیں ہوتی یورا الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے بلا یہ کرو اللہ اللہ قلیلہ اور نہیں ذکر کرتے حقیقت میں اللہ کا مگر بہت کم ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعوہم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَا يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا سورہ دسا کے بارے میں میں نے شروع ہی میں آپ سے یہ عرض کر دیا تھا کہ اس میں سب سے زیادہ خطاب کا رخ جو ہے وہ منافقین کی طرف ہے اگرچہ کہیں خطاب براہ راست یا ایو اللہ زینا نافقو کے الفاظ میں نہیں یا ایو اللہ زینا آمنو اس لیے کہ وہ بھی ایمان کے دعوے دار تھے ایمان کے مدعی تھے قانونی طور پر وہ بھی مسلمان تھے مومن تھے تو یہ طویل ترین مضمون جو ہے اب کنکلوڈ ہو رہا ہے ان آیات مبارکہ میں ان المنافقین یخادعون اللہ یقین المنافق کوشش کر رہے ہیں اللہ کو دھوکہ دینے کی یہ سورہ بقرہ کے دوسرے رکو میں بھی آیت آئی تھی میں نے عرض کیا تھا کہ مخادع باب مفالہ میں کسی شے کی کوشش ہوتی ہے اس لیے کہ سامنے مقابلہ ہوتا ہے پتہ نہیں ہوتا کون جیتے گا کون ہارے گا لیکن یہاں اللہ کی طرف سے وہ ہوا خاد اوہم اور یہ خاد جو ہے یہ سلاسی مجرد سے اس میں فائل ہے اور یہ آتا ہے جہاز زوردار تاکید کے لیے اللہ ان کو دھوکہ دے کر رہے گا 
یعنی یہ کہ اللہ نے ان کو جو ڈھیل دی ہوئی ہے وہ سمجھ دے کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں ہمارے اوپر ابھی تک کوئی آنچ نہیں آئی کوئی پکڑ نہیں ہوئی کوئی گرفت نہیں ہوئی ہم دونوں طرف سے بچے ہوئے ہیں اس حوالے سے وہ اپنی اس ڈھیل کی وجہ سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور یہی در حقیقت اللہ کی طرف سے گویا کہ ان کو دھوکہ ہے جو دیا جا رہا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں وہ ایزا کاموں انہیں صلاۃ کاموں کو سالا اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے یہ نماز کی طرف تو کھڑے ہوتے ہیں بڑے کسل مندی کے ساتھ یہاں ذرا نوٹ کر لیجئے کہ کاما جو ہے کاما یا کومو یہ آتا ہے کھڑے ہونے کے لیے قائم اس سے اس میں فائل ہے لیکن جیسے انگریزی زبان میں آپ کو معلوم ہے کہ ورک کے بعد پرپوزیشن کی تبدیلی سے بڑے بڑے مفہوم بدل جاتے ہیں انگریزی میں ٹو گو ایک خاص مسطر ہے ٹو گو اپ اب زمین و آسمان کا فرق ہو گیا ٹو گو ان بالکل ہی الٹی بات ہو گئی عربی میں اتنا فرق نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ظاہر بات ہے کہ جو پوزیشن چینج ہوتی ہیں تو فرق پڑتا ہے اسی لیے میں نے کہا تھا کاما آلا اور رجال و قوامون عالم نسا اس میں حاکم ہونا سربراہ ہونا کسی کے حکم کا نافذ ہونا کاما الا کسی شے کے لیے کھڑے ہونا کسی شے کی طرف کھڑے ہونا کوئی کام کرنے کا ارادہ کرنا وزا کام الا سلا کاموں کو سالا جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف تو صاف نظر آ جاتا ہے کہ طبیعت میں بشاشت نہیں ہے طبیعت میں آمادگی نہیں ہے مجبوراً کیونکہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا ہے زیادہ کھڑے ہو رہے ہیں کابا بے ہم نے پڑھا تھا قوامی نہ بال قسط قائمم بال قسط اللہ کی شاد ہے کسی شے کو قائم کرنا تو اس طریقے سے یہ جو الفاظ ہوتے ہیں ان کے ساتھ پوزیشنز کی چینج سے یہ ہمارے ہاں عربی میں اس کو جو حروف جار کہتے ہیں ان کے اضافے سے بہت اضافی معنی پیدا ہو جاتے ہیں یورا الناس اولا یس قرون اللہ اللہ قلیلہ وہ لوگوں کو صرف دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے اور حقیقت میں جو ذکر الہی جو نماز کا اصل مقصد ہے عقیم سلاد علیہ ذکری وہ انہیں نہیں حاصل ہوتا مگر بہت تھوڑا سا کسی وقت کوئی واقع اس بے دھیانی میں بھی ہو سکتا ہے کوئی آیت جو ہے وہ بجلی کے کڑکے کی طرح کڑک کر اور ان کے شعور کے اوپر کچھ نہ کچھ اثرات پیدا کر دے اللہ قلیلہ بہت اشاس مزبزبین بین ظالک یہ اس کے مابین مزبزب ہو کر رہ گئے ہیں کفر کی طرف یا ایمان کی طرف یکسو نہیں ہو رہے اس لیے بار بار حضرت ابراہیم کے ساتھ اور حضرت ابراہیم کے تذکرے کے ساتھ حنیف کا لفظ آتا ہے یکسو ہو جاؤ دنیا میں کفر پر بھی انسان یکسو ہو تو کم سے کم دنیا بن جائے گی اس کی لیکن یہ کہ اصل میں اگر دنیا اور آخرت دونوں بنانے ہیں تو پھر ایمان کے ساتھ یکسو ہونا ضروری ہے لیکن جو بیچ میں رہیں گے ادھر کے نہ ادھر کے تو ان کے لیے تو خسرت دنیا و لاخرہ ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کا گھاٹا اور نقصان ہے لا الہ الا ولا الہ الا نہ تو یہ ان کی جانب ہے نہ ان کی جانب ہے نہ ان کے ساتھ یکسو ہے نہ ان کے ساتھ یکسو ہے نہ اہل ایمان کے ساتھ مخلص ہے نہ اہل کفر کے ساتھ مخلص ہے وہ میں یوز بل اللہ فلن تجد اللہ سبیلا اور جسے اللہ ہی نے گمراہ کر دیا ہو یعنی جس کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے مہر تصدیق ثبت ہو چکی ہے پھر اب اس کے لیے فلن تجد اللہ سبیلا اس کے لیے اب کوئی راستہ نہ پاؤ گیا کافرین اولیاء من دون المومنین یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے یہ بھی ایک نفاق کی علامت ہے کہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستیوں کی پینیاں بڑھائی جائیں اہل ایمان بت بناؤ کافروں کو اپنے حمایتی اور مددگار اور دوست اور بھیدی مسلمانوں کو چھوڑ کر اتریدون انتجار اللہ علیہ کم سلطان مبینا کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے خلاف اللہ کے ہاتھ میں ایک دلیل دے دو حجت دے دو یعنی اللہ تعالیٰ جب محاسبہ کرے گا آخرت میں تو اس دلیل کا کیا جواب دو گے کہ تمہاری دوستیاں کافروں کے ساتھ تھی 
تو یہ تو حجت قاطع بن جائے گی تمہارے خلاف علیہ کم علیہ کم سلطان مبینہ یہ حجت قاطع ہوگی تمہارے خلاف ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار یقین المنافق آگ کے سب سے بچلے طبقے میں ہوں گے ولن تجد لہم نصیرہ اور تم نہ پاؤ گے ان کے لئے کوئی بددگار تابو اصل میں منافقت کا آخری پردہ جو چاک ہوگا وہ ہوگا سورہ توبہ میں سورہ گویا کے سن نو ہجری میں جا کر ابھی یہ ہم سن چار ہجری کے آس پاس ہیں اس حوالے سے ذرا ابھی فصل ہے تو ابھی ان کے لئے بیعت رکھی ہے کہ توبہ کا دروازہ تمہارے لئے ابھی کھلا ہے اللہ نزین تابو و اسلحو اب بھی اگر سوائے ان کے جو توبہ کریں اور اسلح کر لیں وَاَقْتَسَمُوا بِاللَّهِ اور اللہ سے چھمٹ جائیں یقصو ہو جائیں ایک ہی طرف کے ہو جائیں قُلُ رَبَّانِيِّن اللہ والے بن جائیں شیطان سے پینے نہ بڑھائیں شیطان کے ایجنٹوں سے اپنی دوستیاں نہ کریں یقصو ہو جائیں اور اپنے آپ کو اس کے ساتھ وابستہ کر دیں حرچ باد آباد اب یہ کشتی جو ہے ایمان کی اور اسلام کی اگر یہ تیرتی ہے تو ہم تیریں گے اگر خدا نہ خواستہ اس کے لئے کوئی حادثہ ہے تو ہم بھی اس حادثے میں شامل ہو گیا وَأَخْلَسُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ یہ ہے بہت اہم استلاح اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا وَأَسْلَهُوا وَأَخْلَسُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَسُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ اپنی اطاعت کل کی کل اللہ کے لئے کر لیں مخلص کر لیں یہ نہ ہو کہ زندگی کے کچھ حصے میں اطاعت اللہ کی ہو رہی ہے کچھ حصے میں کسی اور کی ہو رہی ہے کیا کریں جی یہ معاملہ تو رواج کا ہے کیا کریں اگر چہہ تو غلط شریعت کی روح سے لیکن برازلی کا رواج ہے برازلی کو چھوڑ تو نہیں سکتے معلوم ہے آپ نے اپنی اطاعت کے حصے جو ہیں الادہ کر لیے یہ حصہ جو ہے برازلی کی اطاعت میں جائے گا یہ حصہ اللہ کی اطاعت میں جائے گا اطاعت جب پر کل کی کل اللہ کی نام جیسے سورہ بکرہ میں ہم نے پہا تھا قاتلو مطلعہ لا تکونا فتمتن و یکونا دین و نیلہ دین ہو جائے پورا اللہ کے لئے تو ایک تو اجتماعی سطح پر دین اللہ کے لئے ہو جائے یعنی اسلامی ریاست قائم ہو جائے پورا اسلامی قانون ہو پورا اسلامی نظام ہو اگر یہ نہیں ہے تو ایک شخص انفرادی سطح پر تو اپنی اطاعت کو خالص کر لے اللہ کے لئے تو یہ تو انفرادی گویا کہ یہ توحید عملی ہے فولا کمال مومنی تو یہ لوگ پھر اہل ایمان میں شامل ہو جائیں گے یعنی ابھی پوائنٹ آف ڈور ایٹرن نہیں ہے ابھی سب کے لئے بہت سے لوگ تو پہنچ چکے لیکن پھر بھی ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے وَصَوْفَ يَوْتِ اللَّهُ الْمُومِنِينَ عَجْرًا عَظِيمًا اور جہاں تک مومنین کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو تو ان قریب بہت بڑا عجر عطا فرمائے گا مَا يَفَعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ سوچو اے منافق کو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا لے گا اللہ کو سیڈسٹ خستی نہیں ہے معاذ اللہ کہ اسے لوگوں کو دکھ پہنچا کر خوشی ہوتی ہے ایسے پرورٹیڈ انسان ہوتی ہیں ان کی شخصیتیں مسک ہو چکی ہوتی ہیں جو دوسروں کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں دوسروں کو تکلیف پہنچا کر کوف پہنچا کر انہیں کچھ راحت حاصل ہوتی ہے تو اللہ معاذ اللہ ایسا نہیں مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اللہ کیا لے گا تم سے تمہیں عذاب دے کر تم شکر تم آمن تم اگر تم شکر کی روش اختیار کرو ایمان کی روش اختیار کرو وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اللہ تو بہت ہی قدر ذاتی فرمانے والا ہے قدر افضائی فرماتا ہے جو بندہ اس کے لئے کوئی کام کرے محنت کرے اللہ تعالیٰ اس کی قدر فرماتا ہے اور جو بھی وہ کچھ کرتا ہے اس کے علم میں ہوتا ہے کوئی شئے ایسی نہیں ہے کہ جو ان ایکاؤنٹنڈ رہ جائے گی کہ میں نے یہ بھی کیا تھا اللہ کے لئے لیکن اس قاج لا يحب اللہ الجہر بسوئے من القول اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے 
کہ کسی بات کو بلند آبادی سے کہا جائے بری بات الا منظور سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا ہے جس کا دل دکھا ہے ابھی حال ہی میں نے جمعے میں وہ شعر سنائے تھے کہ فارسی زبان کا ایک شعر ہے بتر سز آہ مظلومہ کہ ہنگامی دعا کر دن اجابت از در حق بہر استقبال میں آیت ہو مظلوموں کی آہوں سے ڈرو کہ جب ان کی زبان سے کوئی بد دعا نکل جاتی ہے تو اس دعا کی قبولیت جو ہے وہ خود استقبال کرنے کے لیے آتی ہے عرض سے اللہ تعالی کی طرف سے تو اس کا ترجمہ بھی اردو میں شعر ہی میں موجود ہے ڈرو مظلوم کی آہوں سے جب اٹھتی ہے سینوں سے قبولیت ہے کرتی خیر مقدم چرخ سے آ کر تو مظلوم کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اس کی بھی اجازت ہے وکان اللہ سمین علیمہ اللہ سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جانتا ہے اسے معلوم ہے جس کے دل سے یہ آواز نکلی ہے وہ کتنا دکھا ہوا ہے اس کے احساسات کتنے مجلوح ہوئے ان تم دو خیر اور تفو ہوں اور تافو اور سو فعین اللہ خان آفو اور قدیرا جہاں تک تو خیر کا معاملہ ہے تم اسے بلند آواز سے کہو ظاہر کرو یا چھپاؤ برابر کی بات ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر تو خیر یہ ہر حال میں ہے آیا ہو یا خفیہ ہو اور تافو اور سوئن لیکن یہ ذرا اونچا مسئلہ ہے اور اگر تم برائی کو سے معاف کر دیا کرو اب یہ اپیل کے انداز میں ہے مظلوم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر کہ تمہیں چھوٹ ہے یہ کہ تم ان پر گرفت نہیں ہوگی لیکن تمہیں اس سے اعلیٰ تر و بلند تر رتبہ ہے اسے کیوں نہیں حاصل کرتے اور تافو انسوئن کہ تم کسی برائی اس کے درگزر کرو معاف کر دو فعین اللہ آفو بن قدیرہ تو یقین اللہ تعالیٰ بھی معاف فرمانے والا ہے اور قدرت رکھنے والا ہے انسان تو بسا اوقات معاف کرنے پر مجبور بھی ہو جاتا ہے اس لیے کہ بدلہ دینے کی قدرت نہیں رکھتا اللہ تو مقتدرہ ہے قدیر ہے وہ تو جو چاہے فوراً جو ہے دیر اینڈ دین حساب چکا دے لیکن نہیں پھر بھی وہ اس کے باوجود وہ معاف فرماتا ہے ان الدین یقرون بلّہ و رسول ہی یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا وہ یوری دونا جو فرق کو بین اللہ و رسول ہی اور وہ چاہتے ہیں کہ تفریق کر دیں اللہ کے اور اس کے رسولوں کے بابے یہ دین الہی بھی یہی تھا کہ بس اللہ کا دین سمجھو رسول سے کیا نسبت ہے جب رسول کی نسبت ہو جائے گا یہ دین مسیح ہے یہ دین موسا ہے یہ دین عیسیٰ ہے یہ دین فلاں ہے اگر رسولوں کا یہ فیکٹر جو ہے جو ڈفرینشیٹنگ فیکٹر ہے نکال دیا جائے تو اللہ تو سب کا کامن ہے تو دین الہی ہو گئے ان الدین یا فرون اب اللہ و رسول و یورید الفرق بین اللہ و رسول و یقین المن و بباد الفر الباد اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ کو مانیں گے کچھ کو نہیں مانیں گے یعنی اللہ کو مانیں گے رسولوں کا ماننا ضروری نہیں ہے اللہ کی کتاب کو مانیں گے رسول کی سنت کا ماننا کوئی ضروری نہیں وہ یورید الائیں یہ تخدو بین ضال کا سبیلہ اور وہ چاہتے کہ اس کے بین بین ایک راستہ نکال لے اللہ کو ایک طرف کر دے رسول کو ایک طرف کر دے کا ہوم کافر ہونا حق کا یہ لوگ کٹر کافر ہیں ان کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں یہ حق کے یہ کافر ہیں وہ آدرنا علی کافرینہ عذاب مہینہ اور ہم نے ایسے کافروں کے لیے بڑا احانت آبیز عذاب تیار کر رکھا ہے وکان اللہ غفور 
ولدین امن و بلّہ و رسول ہی اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اس کے رسولوں پر وہ لمبی فرض کو بین احادم بن ہو اور انہوں نے ان میں سے کسی کے مابین کوئی تفریق نہیں کی نہ اللہ کو رسول سے جدا کیا نہ رسول کو رسول سے جدا کیا ہم تو سب کو مانتے ہیں لال فرض کو بین احادم بن رسول ان کو بھی مانتے ہیں جن کے نام قرآن مجید میں آ گئے ہیں اور مانتے ہیں کہ اور بھی بے شمار آئے ہوں گے یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے تعلیم کے ساتھ نہیں کہہ سکتے یہ معلوم ہے اور بھی بہت نبی آئے ہیں کسی پرٹیکولر پرسن کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے یہ یقین سے کہہ سکتے کہ بے شمار نبی اور بھی آئے رسول اور بھی آئے لمبی فرد کو میں نے کہا کہ میرے ملائے کا شوق یوتی ہوں موجود ہوں گے وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ ان کے اجر عطا فرمائے گا وہ کان اللہ غفور الرحیم اور یقین اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے یس الو کا اہل کتاب کتاب میں نسوا یہ اہل کتاب یہ یہودی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان پر ایک کتاب آسمان سے اتاری جائے یعنی جیسے توہرات اتری تھی آپ تو کہتے ہیں مجھ پر وہی آتی ہے کہاں لکھی ہوئی ہے وہ وہی کون لایا ہے ہمیں تو پتہ نہیں موسا کو تو وہ لکھی ہوئی ملی تھی اور وہ پتھر کی تختیوں میں لے کر آئے تھے یس الو کا اہل کتاب تنزل آ رہی ہوں کتاب میں نے سمائے فقط سال ہو فقط سال ہو موسا اکبر ابن ظالق تو اے نبی آپ فکر نہ کریں ان کی پرواہ نہ کریں انہوں نے ان کے آبا و اجداد نے موسا سے اس سے بھی بڑھ کر مطالبے کیے تھے فقال ارین اللہ جہرت یاد کرو کہ وہ اللہ سے انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا تھا کہ ہمیں دکھاؤ اللہ کو آیانن ہم خود دیکھنا چاہتے ہیں فاصل جب اس آئے کرو بھی ظلم ہیں تو ان کی اس گناہ کی پاداش میں انہیں ایک کڑک نے آ پکڑا تھا سمت ماجی ماجا البین آتا پھر یہ کہ ان لوگوں کی ناہ جاری کا یہ بھی اندازہ کرو کہ جب کہ واضح نشانیاں ان کے پاس آ چکی تھی نو نو موجے حضرت موسا کے وہ دیکھ چکے تھے پھر بھی انہوں نے بچڑے کی برسی شروع کر دی فافو نہ انظالک ہم نے ان تمام چیزوں سے درگزر کیا وہ آتے نہ موسا سلطان المبین اور اپنے موسا کو غلبہ عطا کیا واضح غلبہ فرعون اور اس کے علاوہ لشکر کو ان کی نگاہوں کے سامنے غلط کر دیا وقلنا لهم وقلنا لهم في وقلنا لهم في وقلنا لهم ہیں اور ہم نے ان کے سروں پر معلق کر دیا تھا پور کو پہاڑ کو جبکہ ان سے اہم لیا جا رہا تھا وکلنا لہو مدھول بابا سجدن اور ہم نے کہا تھا کہ جب یہ شہر فتح ہو جائے تمہارے ہاتھوں یری کو تو اس میں داخل ہونا تو سروں کو جھکا کر وکل نہ لہو لا کاد فی سبت اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ سبت کا ہفتے کا جو قانون ہے اس میں حد سے تجاوز نہ کرو وہ آخر نہ بنوم نسا کر غلیسا اور ہم نے ان تمام باتوں کے ان سے بڑے گاڑھے قولو قرار لیے تھے بہت گاڑھے واحدے کیے تھے کبھی ماں نقد ہم نہیں صاف ہوں اب یہاں ان کے کچھ جرائم کی فہرست آ رہی ہے اور یہاں یوں سمجھیے کہ مبتلا ہی کی تکرار ہو رہی ہے اس میں جو خبر ہے وہ گویا کہ وہ محضوف ہے یوں پہلی اگر سمجھ لیں گے تو بات یوں بنے گی فبیما نقض ہم مساق ہم لاگ نہ ہوں تو انہوں نے جو ہماری مساق کو توڑا اور توڑتے رہے جو بھی وعدے کیے تو ہم نے ان پر لانت کر دی بس لیکن یہ لانگ نہ ہوں اتنی واضح بات تھی کہ اس کو کہنے کی ضرورت نہیں آئی بلکہ اور ان کے جرائم کی فہرست بیان ہو رہی ہے 
فبمان نقضهم بھی ساقہ ہوں وہ کفر ہی بھی آیات اللہ اللہ کی آیات کے انکار کے سبب سے وہ قتل ہم الانبیاء بغیر حق اور ان کا انبیاء کا قتل کر دینا بغیر حق وہ قول ہم قلوب نہ غلف اور ان کے اس کہنے کی پاداش میں کہ ہمارے دل تو غلافوں میں بند ہیں بل کبا اللہ علیہ بھی کفر ہی بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر غور کر دی ہے ان کے کفر کے باعث فلا یو منونا اللہ خلیدہ ہاں واقع اب وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت ہی شاس رب کفر ہم و قول ہم اللہ مریم اب بہتان عظیمہ اور بس سبب ان کے اس کفر کے جو انہوں نے کیا اور جو انہوں نے مریم پر ایک بہتان عظیم لگایا حضرت مریم سلام علیہ پر بہتان یہ لگایا کہ یہ زنا کیا ہے اور یہ یوسف نجار کا بیٹا ہے یہ مسیح اگرچہ ان کے ادوایات کے مطابق یہ ہے کہ ان کی نسبت تھی یوسف نجار بڑھل تھے ان کے ساتھ حضرت مریم کی نسبت ہو چکی تھی لیکن ودائی نہیں ہوئی تھی لیکن ودائی سے پہلے ہی ان کے مابین تعلق ہوا اور یہ بیٹا ہو گیا تو یہ تو پھر ولد الزنا ہوا یہ تھی اتنی بڑی بات تھی جو وہ کہتے ہیں اور اس کو باقاعدہ پکچر بنا کے امریکہ میں چلاتے ہیں سن آف مین تم جسے سن آف گاڈ کہتے ہیں وہ سن آف مین ہے اب سن آف مین جو ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ اس کا مطلب کیا ہوا پھر آؤٹ آف ویڈ لاک کی تو آخر ہوا نا اس کا جو پیدا ہوا اگر حضرت مسیح تو وہ صحیح جائز ولادت سے تو نہ ہوا اگر انسان کا بیٹا ہے بہرحال اتنے بڑے بڑے بہتان لگا ہے قول ہی نہ قتل المسیح ہی سب نے مریم رسول اللہ اور بسم ان کے یہ کہنے کہ ہم نے قتل کیا مسیح کو ہی صاحب نے مریم کو رسول اللہ اللہ کے رسول کو یہ رسول اللہ ان کا لفظ نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے سائن آف ایکسکلیمیشن کے ساتھ اچھا ان کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو کبھی دیا جبکہ رسول تو قتل ہو ہی نہیں سکتا کتاب اللہ اللہ بنا انا و رسولی یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے طے شدہ لکھا ہوا ہے کہ میں اور میرے رسول تو غالب آ کر رہے گئے تو ان کی تو یہ ضرورت ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو قتل کیا ہے وہ ماں قتل ہو و ماں سلب ہو ہرگز انہوں نے قتل نہیں کیا نہ اسے سولی دی ولاکن شب بے حل ہوں بلکہ اس کی شبیح بنا دی گئی ان کے لیے صورت بنا دی گئی مشابہت کر دی گئی اس کے ساتھ ان کے لیے کہ انہوں نے جس کو سمجھا ہے کہ وہ مسیح ہے وہ مسیح نہیں تھا وہ مسیح کی جگہ کوئی اور تھا جو انجیر برنباز سے معلوم ہوتا ہے کہ جوداس اسکیری آٹ جو کہ ہوارین میں سے ایک تھا ویسے اس کی نیت اور تھی بد نیت کی نہیں تھی وہ ایک لمبی بات ہو جائے گی اس کا وقت دورہ قرآن میں نہیں ہے نیت اس کی کچھ اور تھی لیکن اس نے گرفتار کرایا تھا اور اس گرفتاری کے پاداش میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل جو حضرت مسیح کی بنا دی اور حضرت مسیح کی جگہ وہ پکڑا گیا اور سوری چڑھا وبا قتل ہوئے ماں سلم وبا کی شب حلم وجین اختلاف ہی لفی شکیم من ہو اور جو لوگ اس کے بارے میں اختلاف میں پڑے ہوئے وہ شکوں کو شبہات میں ہیں انہیں کچھ پتہ نہیں کہ ہوا کیا کیسے ہوا ماں لہم بہی من علم ان کے پاس اس کے زمن میں کوئی علم نہیں ہے اللہ تبا زن نے سوا اس کے کہ اٹکل پچیوں کے تیر چلاتے ہیں وبا قتل ہو یقینا یہ بات یقینی ہے کہ اسے قتل نہیں کیا گیا وہ قتل نہیں ہوا وہ سلیم نہیں دیا گیا علیہ سلاۃ وسلام بل رفا اللہ علیہ بلکہ اللہ نے اسے اٹھا لیا اپنی طرف بکان اللہ عزیز الحکیمہ اور اللہ تعالی زبردست ہے کمال حکمت والا اس کی تفصیل میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ کیا شکل پیش آئی تھی اس باغ میں جہاں حضرت مسیح اپنے حوارین کے ساتھ وہ پوش تھے جو کہ تفصیل انجیل برنباس میں
وَإِن مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَ النَّبِيِّ قَبْلَ مَوْتِهِ اور نہیں رہے گا اہل کتاب میں سے کوئی بھی مگر اس پر ایمان لا کر رہے گا اس کی موت سے قبل یعنی حضرت مرسی مرے نہیں ہیں زندہ ہیں وہ دوبارہ آئیں گے اور دوبارہ جب آئیں گے تو اہل کتاب میں سے کوئی شخص نہیں رہے گا جو ان پر ایمان نہ لے آئے وہ یوم قیامت یقون و علیہم شہیدہ اور قیامت کے دن وہی ان کے خلاف گواہ بن کر کھڑا ہوگا یہ خلاف گواہی وہی آ گئی جو ہم نے پڑھا تھا اکتالیسویں آیت میں فقیر فیضا جلنا من کل امت میں شہید ان و جینا بکا علیہ اولائے شہیدہ ہر نبی کو اپنی قوم کے خلاف گواہی دینی لہذا حضرت مسیح علیہ السلام اپنی اس قوم اپنی امت کے خلاف گواہی دیں گے فب ظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم تو اللہ تعالی کی یہ سنت یہ بھی ہے کہ کوئی قوم اگر کسی معاملے میں حد سے گزرتی ہے تو اس کو سزا کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ حلال چیزوں سے بھی محروم کر دیا جائے حرام کر دی جائے تو ان لوگوں نے جنہوں نے یہودیت اختیار کی ان کی اسی غلط روش کے باعث حرم نہ آ رہے تو یہ بات ہم نے بعض پاکیزہ چیزیں بھی ان پر حرام کر دی وہ ہلت نہ ہوں جو کہ اصلاً ان کے لیے حلال تھیں جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اگر اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا تو اللہ تعالیٰ تو رات میں فرما دیتے کہ بھائی یہ حرام نہیں ہے یہ تو اسرائیل نے حضرت یعقوب نے خود کر دیا تھا اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے ان کی جو ہے یہ سزا رہے ان پر جو تنگی ہے وہ رہے وہ بسب نہیں منصبی اللہ کثیرہ اور بسب ان کے اللہ کے راستے سے رکنے اور روکنے کے اللہ کے راستے سے رکتے بھی ہیں روکتے بھی ہیں تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر بعض حلال چیزوں سے بھی محروم رکھا وہ اخذ ہم الربا اور پھر ان کے جرائم کی فہرست میں یہ بھی ہے کہ ان کا سود کھانا وہ قد نہوں ان ہو اور یہ کہ ہم سے روک دیے گئے تھے سود ان کی شریعت میں حرام ہے آج بھی حرام ہے لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سود کا لین دین یہودیوں کا آپس میں حرام ہے کوئی یہودی دوسرے یہودی سے سودی لین دین نہیں کرے گا لیکن جنٹائلز کے لیے تو ان کا عام قائدہ یہ ہے گوئنز ان جنٹائلز ان کے لیے ہم پر لیس آ رہے نہ فی المی نہ سبیل ہم پر کوئی گرفت ہے ہی نہیں کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں ہم جیسے چاہیں کریں لوٹیں کھسوٹیں جس طرح چاہیں دھوکہ دیں اور تو ظاہر بات ہے سود میں تو پھر کوئی قباس رہی نہیں واقعی ہم الربا و قدر ہوں انہ واقعی ہم اموال ناچ مل باطل اور بسبب ان کے لوگوں کے مال نہا کھڑپ کرنے کے وہ آتنا لی کافری نمین ہوں آزام علیمہ اور ان میں سے جو کافر ہیں جنہوں نے اب کفر کی بھی روش اختیار کر لی ہے ان کے لیے ہم نے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے لیکن جو لوگ ان میں سے پختہ علم والے ہیں جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل ایمان جو ہیں جو محمد پر ایمان لائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یو منو نے بما ان ضلع لے کر بما ان ضلع بن قبل وہ تو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو اے نبی آپ کی طرف نادر کیا گیا اور اس پر بھی کہ جو آپ سے پہلے نادر کیا گیا والمقیمی نہ سلاتا وہ تو نماز کے قائم کرنے والے ہیں والموت نہ زکاتا اور زکات کی ادا کرنے والے ہیں والمو منو نہ بلا ہے والیو بلا آخر اور ایمان رکھنے والے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آخر پر بھی الائے کا سنوتی ان اجر العظیمہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ہم اجر عظیم عطا فرمائیں گے یا بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تھوڑی سی گنجائش رکھی جا رہی ہے کہ اہل کتاب میں سے بھی اگر کوئی ایلیمنٹ ہے کوئی کہیں کونے کھدرے میں پڑا ہوا جس کے اندر فطرت جو ہے ابھی کچھ موجود ہے سلامتی کسی درجے میں ہے تو جس طریقے سے بھی ہو یعنی بچا کچا بھی اگر اس کان میں 
کوئی ہیرے کا ٹکڑا پڑا ہوا تو وہ بھی نکل آئے بجائے اس کے کہ ابھی آخری دروازہ بند کر دیا جائے تو نہ آخری دروازہ ابھی بند کیا منافقین پر اور نہ ان پر کیا لاکن راسکون اب علم بن ہم اب ان میں سے اشارہ کر دیا گیا کہ ان میں سے بھی کچھ ہو سکتے ہیں باقی اہل ایمان کے روش تو یہ ہے ہی بل مومنون یو منون بما عزل علیہ کا وما عزل بن قبلق بل مقیم صلاح بل موت الزکات اب المومنون بل راہ بل یوم الاخر الا تسلوتی مجر عظیمہ وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح أنا بهم لعبك داني بوحيك إيه جیسے کہ ہم نے نور کی طرف وحی کی تھی بل نبی یہ نہ من بعد ہی اور ان کے بعد بہت سے انبیاء پر کی تھی حضرت شیس علیہ السلام وہ بھی حضرت نور علیہ السلام بلکہ یہ تو حضرت نور سے بھی پہلے کے لوگ ہیں شیس جو ہیں اوہینا الہ نور و نبی یہ نہ من بعد ہی اوہینا الہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسماعیل اور ہم نے وحی کی ابراہیم کی طرف اسماعیل کی طرف اسحاق کی طرف یعقوب کی طرف اور ان کی اولاد کی طرف وَعِيسَى وَعِيُوبَ وَيُونُسَ وَحَارُونَ وَسُلَيْمَانَ اور عیسیٰ کی جانب اور عیوب کی جانب اور یونس کی جانب اور حارون کی جانب اور سلیمان کی جانب وَعَاتَيْنَا دَعُودَ الْغَبُورَ اور دعود کو تو ہم نے زبور جیسی کتاب عطا فرمائی وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقُصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلًا قَدْ قَسَسْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ایسے بھی بہت سے رسولوں کو ہم نے بھیجا یا بھائی بھائی ہم نے ان کے جانب کی بھیجے ایسے رسول کہ جن کا ہم اس سے پہلے آپ کے سامنے تذکرہ کر چکے ہیں وَرُسُلًا لَمْ نَقْسَسْمْ عَلَيْكَ اور ایسے بھی بہت سے رسول ہیں کہ جن کے حالات ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کی ہے پوری دنیا کے تاریخ بیان کرنا تو قرآن مجید کا مقصد نہیں ہے یہ تو کتاب ہدایت ہے تاریخ کی کتاب نہیں ہے وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا اور خاص اب شان جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتیازی شان ہے اور موسیٰ سے تو کلام کیا اللہ نے جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے بس صرف یہ ہے کہ میں ورائے حجاب تھا پردے کے پیچھے سے تھا تھا دو بدو کلام رسولاً مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما رسولاً مبشرین و منذرین یہ رسول بھیجے گئے بشارت دینے والے بنا کر اور خبردار کرنے والے بنا کر لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ خُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ تاکہ نہ رہ جائے لوگوں کے حق میں لِلنَّاسِ نام نوٹ کیجئے عَلَى اللَّهِ اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت کوئی دلیل رسولوں کے آنے کے بعد وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے لیکن ساتھ ہی حکمت والا ہے اب اس کو سمجھئے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب لے گا اور امتحان ہوگا اور امتحان سے بھی نتائی دکھنے گے ہمارے کی کون پاس ہوا کون فیل ہوا لیکن امتحان لیا جاتا ہے کچھ پڑھا کر کیا پڑھایا ہمیں جانتا جاتا ہے کسی کو کچھ دے کر کسی بچے کو آپ دیئے دس روپے پھر آپ دیکھئے اس کا میلاد تباہ کیا ہے ٹوفی کی دکان کی طرف بھاگتا ہے یا کوئی کسی کتابوں کی دکان کی طرف بھاگتا ہے پتہ چل جائے گا اس کا کیا اس کا رجحان کیا ہے کچھ دے کر آج ماتے ہیں کچھ پڑھا کر امتحان لیتے ہیں تو ہمیں کیا پڑھایا ہے کیا دیا ہے اس میں ہے جو قرآن مجید کا بنیادی فلسفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سما بسر عقل تین بڑی چیزیں دی ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر روح بدیت کی ہے اور نفس انسانی میں خیر اور شر کا علم بدیت کر دیا ہے اب آئندہ کوئی وحیم آئے تب بھی ہر انسان جو ہے ان باتوں کی بنا پر اکاؤنٹیبل ہے ہم نے تمہارے اندر تمیز رکھ دی تھی یہ نیکی ہے یہ بدی ہے تم بدی کی طرح کیوں گئے تو گویا کہ کوئی نبی نہ آتا کوئی کتاب نہ آتی کوئی رسول نہ آتا تب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے محاسبہ ناحق نہیں تھا 
اس لیے کہ وہ بنیادی چیزیں اللہ تعالیٰ دے چکا ہے البتہ اتماع میں حجت کرتا ہے اللہ اب یہ نوٹ کیجیے حجت کیا ہے حجت تو عقل ہے جو اللہ کو اس نے ہمیں دے رکھی ہے ان نہ سم اول بسر اول خواہ گلو رائے کا کان آنگ و مسورا اس کی بنیاد پر مسوریت ہے اور یہ کہ نفس و نفس و ما سواہا فال ہم آہا فجو رہا و تقواہا اس کے اندر نیکی اور بدی کی تمیز بدیت کر دی ہے پھر تمہیں روپ ہوگی ہے ان سب چیزوں کے بنا پر تمہیں کاؤنٹیبل ہو کوئی نبی آتا یا نہ آتا یہ حجت اللہ کے تم پر قائم ہے لیکن پھر بھی اللہ اتماع میں حجت کرنے کے لیے یہ اضافی شے ہے کہ اللہ نے تم ہی میں سے کچھ لوگوں کو چنا جو بڑے ہی اعلیٰ کردار کے لوگ تھے تم جانتے تھے کہ یہ ہمارے یہاں کے بہترین لوگ ہیں ان کے دامن کردار پر کوئی داغ دھبا نہیں ہے ان کی سیرت و اخلاق تمہارے سامنے تھی کھلی کتاب کے مانند ان کے پاس ہم نے اپنی وہی بھیجی اور پھر تمہیں یہ کرو یہ نہ کرو یہ بھی بتا دیا ایگزامنیشن میڈ ایزی بھی ہو گیا تمہارے لیے اس امتحان کو ہم نے اتنا آسان کر دیا تاکہ اب کسی کے پاس کوئی کوئی عذر باقی نہ رہ جائے کوئی جو ہے یہ پلیڈ نہ کر سکے کہ میں تو اگنورنس کے پلیڈ کرے کہ میں تو اگنورنٹ تھا مجھے معلوم نہیں تھا جب رسول آ گئے تو اب کوئی عذر باقی نہیں رہا رسول سے پہلے پھر بھی کچھ کہہ سکتا ہے پروردگار میں ایسے ماحول میں پیدا ہو گیا تھا وہاں سب کے سب اسی رنگ میں رنگے ہوئے تھے پروردگار میں اپنے دو وقت کی روٹی کے دھندے میں ایسا لگا رہا کہ مجھے کبھی ہوش ہی نہیں آئی کہ میں سوچتا لیکن جب رسول آ جاتے ہیں اور رسولوں کے آنے کے بعد حق مبرہن ہو جاتا ہے اور حق و باطل کے درمیان امتیاز بالکل واضح طور پر قائم ہو جاتا ہے پھر کوئی عذر باقی نہیں رہتا کوئی حجت پیش کرنے کے لیے لوگوں کے جانب سے اللہ کے سامنے اللہ کے معاشرے کے مقابلے میں باقی نہیں رہتی تو یہ اتمام حجت ہے اللہ کی طرف سے حجت کا اتمام روسلم مبشری اور کر کیا سکتے رسول نہ کسی کو زبردستی ہدایت پر لا سکتے ظاہر بات ہے کسی کو گمراہ کرنا تو پیش نظر ہے ہی نہیں لیکن کسی کو زبردستی ہدایت پر نہیں لا سکتے ہاں جن کے اپنے اندر کی یہ چیزیں جاگ جائیں گی متوجہ ہو جائیں گے اپنے بات ان کی حقیقتوں کی طرف دیکھیں گے اور پھر یہ کہ نبی کی بات سنیں گے اس سے فائدہ اٹھائیں گے سیدھے راستے پر چلیں گے ان کے لیے مبشر ہوں گے بشارت فراہ و ریحان و جنت نائی اور جو لوگ یہ ہے کہ اس کے بعد بھی اپنی غلط ہی راستوں پر چلتے رہیں گے تعصب میں ہر دھرمی میں ضد میں مفادات میں چودراہٹوں کی وجہ سے ان کو خبردار کریں گے کہ اب تمہارے لیے بدترین انجام جو ہے جہنم تیار ہے تو رسولوں کا بنیادی فنکشن یہی ہے تبشیر اور انصاف مبشرین و منظرین کس لیے لے اللہ یقونا تاکہ نہ رہ جائے لنا سے لوگوں کے پاس لوگوں کے حق میں اللہ ہے اللہ کے محا... اللہ کے مقابلے میں یعنی اللہ کی حج... اللہ کے محاسبے کے مقابلے میں حجت ان کوئی حجت کوئی عذر کوئی بہانہ باقی نہ رہے بہادر رسول رسولوں کے آنے کے بعد وکال اللہ عزیز الحکیمہ اللہ عزیز ہے بغیر رسول کے بھی محاسبہ کرے اختیار کا مطلق ہے حکیم ہے اس نے یہ نظام بنایا ہے اپنے محاسبہ اخروی کے لیے اب اس میں البتہ ایک بات اور نوٹ کر دیجیے یہ بڑی تفصیل سے میں نے یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں اپنی کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بے ست کہ ایک بنیادی مقصد ہے رسالت کا وہ تو یہ ہے اور ایک تکمیلی مقصد ہے رسالت کا جو محمد الرسول اللہ پر جا کر کامل ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ وہ ہے لیز رہو الدین کلی انہوں نے بھی کام شروع کیا یہی سے یا یہ نبی و اللہ صلی کا شاہد و مبشر و نذیر و دائن اللہ بجنی و سراج منیرا بنیادی حیثیت تو وہ آپ کی بھی وہی ہے لیکن اس کے اوپر تکمیلی حیثیت کیا ہے ہو اللہ ارسل رسول بالہدا و دین الحق الدین کلی یہ آپ کی امتیازی شان ہے لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزل ہو بعلم والملائکت یشہدون وکفا باللہ شہیدا لاکن اللہ یشہد بما انزل علیہ کا انزل ہو علم ہی اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے کہ جو کچھ اس نے نازل کیا ہے نبی آپ کی طرف وہ اس نے نازل کیا اپنے علم سے بل بلائے کا تو اور فرشتے اس پر گواہ ہیں یا شدون وہ کہا بلّہ شہیدہ اور ویسے تو اللہ تنہا بھی گواہ کے لیے گواہ ہونے کے اعتبار سے کافی ہے ان اللہ کفر و سبو ان سبھی اللہ قبل دلالم بعیدہ 
اب محمد کے آنے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی جو لوگ کوہ پر اڑے رہے اور رکے رہے اور روکتے رہے اللہ کے راستے سے دوسروں کو وہ تو پھر بہک گئے ہیں بھٹک گئے ہیں دلال ام بعیدہ اور یہ اپنے بھٹکنے میں اور بہکنے میں گمراہی میں بہت دور نکل گئے ان الذین کفروا و ظلم لم یکن اللہ لیغفر لہم اب یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے جو اڑ گئے ہیں کفر پر اور جو اس شرک پر اور نا حق جو راستہ ہے اس کے اوپر جم گئے ہیں لم یکن اللہ لیغفر لہم اب اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہوگا کہ انہیں معاف کر دے اللہ انہیں اب ہرگز بخشنے والا نہیں ہے ولا لے یا بھی ہوں طریقہ اور نہ یہ کہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے اللہ طریقہ جہنم سوائے ایک راستے کے اور وہ جہنم کا راستہ ہے اب تو وہی کھلی ہوئی ہے شاہراہ اسی پر یہ بکٹ دوڑتے ہیں خالدی نفیا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اب ادا ہمیشہ ہمیش وکان ذال کا اللہ یسیرہ اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے دیکھیے اس کو مقابلے میں لائیے ما جف ال اللہ بھی عذاب کو اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر لیکن اس سے یہ نہ سمجھے کہ اللہ عذاب نہیں دے گا یقیناً اللہ سیڈسٹ نہیں ہے یقیناً اللہ پر عذاب دے کر خوشی نہیں ہوگی لیکن یہ کہ اس کا ایک ضابطہ ہے اس کا ایک قانون ہے اسی پر اس نے دنیا بنائی ہے لہذا اس کے مطابق وہ عمل تو کرے گا اور یہ اس پر کوئی بھاری گزرنے والی بات نہیں ہے کہ اپنی ہی مخلوق کو اس لیے کہ بعض بلند قسم کے صوفی جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ بڑا رحیم ہے اب کیا وہ اپنی مخلوق کو جھنگم بھی جھوک دے گا یہ تو ایسے دراوے کے لیے ذرا ذرا سیدھا کرنے کے لیے جیسے بچوں کو ڈانٹ دیتا ہے باپ ہو ماں ہو میں تیرا قیمہ کر دوں گی تو کوئی کیا قیمہ کر دے گی کوئی ماں اپنے بچے کا لیکن یہ تو اصل میں صرف ڈراوا ہے اور کچھ نہیں لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کانا ظال کا اللہ یسیرہ اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے بہت ہلکی بات ہے اس کے لیے اس عبارت میں جو زور ہے میں نے کوشش کی ہے کہ میں اسے اپنی آواز کے ذریعے سے واضح کروں اے لوگوں تمہارے پاس آ چکا ہے رسول حق کے ساتھ یعنی اب تم یہ نہیں کہہ سکو گے کہ رسول نہیں آیا ہمیں پتا نہیں تھا یو وانٹ بی ایبل ٹو پلیڈ اگنورنس یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا ہم پر بات کھولی نہیں گئی ہم پر بات واضح نہیں ہوئی یہ بہانہ ختم ہو گیا اب محمد کے آنے کے بعد یا یوناس قد جا تم الرسول بالحق من ربکم فامنو خیر لکم ایمان لے آؤ یہی تمہارے لیے بہتر ہے بلکہ صحیح ترجمہ ہوگا اسی میں تمہاری خیریت ہے بہن تکفر بہن اللہ حماف السماوات اللہ کفر پر اڑے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کا کیا بگاڑ لو گے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے بکان اللہ علیم الحکیمہ اللہ علیم ہے حکیم ہے کتاب لا تو فی دین کو میں کتاب والو اپنے دین میں گلم نہ کروں بلا تقول اللہ حق 
اور اللہ کی طرف کوئی شے منسوخ نہ کرو سوائے اس کے جو درست ہو اور حق ہو جھوٹ بولنا ہے تو بازی 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 سے بابا ہم بازی جھوٹ بولنا ہے خود بولو خدا پر جھوٹ جڑنا اللہ نے یہ کہا یہ تو گویا کہ یوں سمجھیے کہ بازی 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 سے بابا ہم بازی والی بات ہو گئی لا تقول اللہ ان الحق ان نمل مسیح ہو ای سب مریم رسول اللہ دیکھو مسیح عیسا ابن مریم اللہ کے رسول تھے یہ حیثیت ان کی ہے الوحیت میں کوئی حصہ نہیں ہے وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں رسول اللہ ہے وہ کلے مت ہو القاہ الا مریم اور اس کا ایک کلمہ ہے کہ جو اس نے ڈالا مریم پر یعنی مریم کے رحم میں جو حمل ہوا ہے حضرت عیسیٰ کا وہ اللہ کے کلمہ کن کے طرف سے پھیل ہوا ہے ایک جو فزیکل جو بھی حصے ہیں کسی عمل کے اب کسی بھی انسان کی ولادت میں ایک حصہ باپ کا ہے ایک حصہ ماں کا ہے لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت میں ماں والا حصہ تو پورا موجود ہے حمل ہوا ہے نو مہینے آپ اپنے رحم میں رہے حضرت مریم سلام علیہ کے لیکن یہ کہ باپ والا حصہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جہاں پر بھی کوئی اس طرح کا لنک جو ہے جو میٹیریل لنکس ہیں جو وہ اگر کہیں ٹوٹا ہے تو کل اللہ کا ایک کل جو ہے اللہ کا ایک امر وہ وہاں پر کفایت کرتا ہے اس معنی میں اللہ تعالیٰ کے کل میں ہے کلے بچ ہوں القاہ الا مریم اور روح من اور ایک خاص روح ہے اللہ کی طرف سے یعنی روح تو ویسے سب کی اللہ کی طرف سے ہے لیکن یہ کہ روحوں کے بڑے اونچے اونچے مراتب بھی ہیں ایک روح محمدی ہے جس کو ہم عام طور پر ہمارے علماء نور محمدی کہتے ہیں وہ نور محمدی کیا ہے روح ہے محمدی اس لیے کہ روح جو ہے نورانی شہ ہے ملائکہ بھی نور سے پیدا ہوئے ہیں اور انسانی ارواح ہے وہ بھی نور سے پیدا ہوئی ہے جنات نار سے پیدا ہوئے ہیں حیوانات اور انسان کا بھی حیوانی جسم جو ہے یہ مٹی اور پانی سے پیدا ہوا ہے سیدھی سیدھی بات ہے تو چونکہ ارواح جو نورانیاں ہیں تو وہ نور تو ہے تو حضور کی نور حضور کی روح اس کی اپنی شان ہے حضرت عیسیٰ کی نور کا نور اور ان کی روح کی اپنی شان روح من فامن بلّہ و رسول پس ایمان لا اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ولا تقول سلاسا اور دیکھو تسلیس کا عقیدہ مت گھڑو یہ نہ کہو کہ تین ایک میں تین تین میں ایک الوحیت تین میں ہو گئی تین اقنو میں انتہ خیر اللہ کم باز آ جاؤ اسی میں تمہاری خیریت ہے ان نم اللہ الہ واحد جان لو اللہ تو ایک ہی الہ واحد ہے تنہا ہے سبحان ہوا یہ پورا لہو الد وہ پاک ہے اس سے کہ اس کے کوئی بیٹا ہوتا یا اولاد ہوتی لہو معافی سماوات و معاف اللہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے اس کی ملکیت ہے وہ کفا بلّہ وکیلا اور اللہ کافی ہے بطور کار ساس المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا لا يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله مسیح کو تو اس میں ہرگز کوئی آر نہیں ہے کہ اس کو کہا جائے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اس کو تو اللہ کے بندہ ہونے میں اسے اپنی شان محسوس ہوگی جب ہم کہتے ہیں وہ نشد ون محمد عبد ہوا رسول تو یہ ابدیت کی شان تو اور بلند و بالا ہے رسالت سے بھی اب اوپر ہے یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے پھر کبھی اس کو بیان کروں گا تو لئی اصل کے پر مسیح ہو آئی یقون عبد اللہ یہ کوئی بات ان کے لیے کوئی آر کی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہو بل الملائے کا تو مقرب ہو اور نہ ہی جو ملائے کا مقربین ہے انہیں اس میں کوئی آڑ ہے کہ انہیں اللہ کا بندہ سمجھا جائے سب بندے ہیں وہ میں یستن کی پانی عبادت ہی وہ یستن دے اور جو کوئی بھی آر سمجھے گا اللہ کی بندگی میں اور استقبال کرے گا تقبل کرے گا فتح شروع ہوں گی لہی جمعیہ تو پھر اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے پاس لے آئے گا جمع کرے گا فم الزین عامل عامل صالحات 
تو جو لوگ ایمان لائے ہوئے ہوں گے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے بھائی وہ فی ہم نجورا ہوں تو انہیں ان کے پورے پورے اجر دے گا پورے پورے بھائی عزیز ہوں من فضل اور خاص اپنے فضل سے انہیں مزید دے گا بونس بھی دے گا آپ کے آخری جو ٹپ کر دیتے ہیں کسی کو کسی نے کام کیا اچھا کیا ہے تو اسی نام دیتے ہیں اپنے فضل سے اور نوازے گا محمد نظیر تنقد ہوں مستقبل اور جنہوں نے ابدیت کے اندر کوئی آر محسوس کی تھی اور تکمر کیا تھا فیواز جب ہم عذاب علیمہ ان کو وہ عذاب دے گا بہت زبردست اور بہت دردناک ولا یہ جو دون الحم ان دون اللہ ولی ولا نصیرا اور وہ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا یا اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایت ہی نہ مددگار یا یو ناس پر جا تم برہان رب کم اے لوگوں دیکھو آ چکی ہے تمہارے پاس برہان تمہارے رب کی طرف سے اب یہ قرآن مجید کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اور برہان بھی قرآن جمع محمد مل کر برہان ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں بیان کر چکا ہوں شروع میں تعارف قرآن میں کہ کتاب جمع رسول مل کر بینا حتیٰ کاتیا ہوئی بینا اور بینا کیا ہے رسول من اللہ یقین صحف متحرت ان فیحا کو تو برقی دے مان وانجلنا علیکم نورا اور ہم نے تمہاری طرف نور نازل کر دیا ہے یہاں کیونکہ لفظ کے ساتھ انزال آیا ہے اس سے مراد لازم قرآن مجید ہے انزلنا علیکم نورم مبینا انزلنا ہم نے نازل کر دیا ہے تمہاری طرف ایک روشن نور فسم بھی فسم بھی فقل وحدی الحی صراط مستقیم فم الدین آمن بلاہ واقم بھی تو اب جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے اور اس کے ساتھ چمٹ جائیں گے یکسو ہو جائیں گے خالص اللہ والے بن جائیں گے مزبزب نہیں رہیں گے کہ ادھر اور ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر نہ ادھر نہ ادھر یہ نہیں ہوگی بات بلکہ یہ کہ وہ پورے طرح یکسو ہو کر اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے فسید خل ہوں پھر رحمت امن و فضل انہیں وہ داخل کرے گا اپنی رحمت اور فضل میں بیاحدی ہند الہ سراط مستقیم اور پھر یہ کہ انہیں چلائے گا سراط مستقیم پر جو اس تک لے آئے گی وہ سراط مستقیم یاحدی ہند الہ اپنی طرف ہدایت دے گا سہج سہج رستہ رفتہ الہ اپنے پاس اپنے خاص فضل و کرم کی جوار رحمت میں لے آئے گا سراط المستقیم سیدھے راستے پر چلا کر تو یستون نبی یہ آپ سے فتوا مانگ رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں ان اللہ یفتی کم فی کلالا کہو کہ اللہ تعالی تمہیں کلالا کے بارے میں مزید وضاحت دے رہا ہے فتوا دے رہا ہے حکم بتا رہا ہے اگر کوئی شخص مارا گیا مر گیا فوت ہو گیا اور اس کا کوئی اولاد نہیں ہے اور کلالا اس کو کہتے ہیں اولاد بھی نہ ہو والدین بھی نہ ہو وہ لہو اختن اور اس کی ہو ایک بہن فلاح جس ہو مات رکھ تو وہ ایسے ہی جیسے ایک بیٹی ہو تو اسے آدھا ملے گا تو اس کے مطابق اس کو آدھا مل جائے گا وہ ہوا یار سہا علم یک اللہ والد اور کلالا اگر عورت تھی اور اس کی کوئی اولاد نہیں کوئی والدین نہیں تو اس کا پورا وارث اس کا بھائی بن جائے گا پھر پوری جو اس کی دولت ہے اس کی وراثت اس کے بھائی کو چلی جائے گی فن کالا تصدقین فلاحم سلوسار ماترک اور اگر وہ بہنیں جو ہیں وہ دو سے زائد ہو یا دو ہو تو دو تہائی میں وہ شریک ہو جائیں گے وہ انکان و اخوتن رجال و نسان اور بہن بھائی ہو بہت سے فلس جکر مسلم حضر السین 
تو پھر وہ اصلی قاعدہ جو ہے کہ مرد کے لیے دو عورتوں کے برابر حصہ ہو جائے گا بھائی کو بہنوں سے ڈبل ملے گا یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ وہ جو حکم وہاں تھا بیان کیا گیا وہ اخیافی بہن بھائیوں کا تھا اخیافی بہن بھائی وہ ہوتے تھے عرب میں کہ ماں ایک ہو باپ علیحدہ ہو ان کا کیونکہ خاص مسئلہ ہوتا تھا اس لیے بیان کر دیا باقی عینی اور اللہ کی ماں باپ دونوں ایک ہو اور یا یہ کہ مائیں علیحدہ ہو باپ ایک ہو تو ان کا وہی قانون ہوگا کہ جو بیٹا بیٹی کا ہے کہ جس طریقے سے کہ بیٹا اور بیٹی میں جس نسبت سے وراثت تقسیم ہوتی ہے ایسے ہی ان بہن بھائیوں میں ہوگی یہ ہے یو بھائی اللہ حکم انت دلو اللہ واضح کیے دیتا ہے تمہارے لیے مبادہ تم گمراہ ہو جاؤ و اللہ بکل شعین علیم اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے